हे गाइस वेलकम टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाला उसका नाम है गदर टू ये फिल्म आपको कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर कौन से सैटेलाइट चैनल पर और किस यूट्यूब चैनल पर ये फिल्म आपको फ्रीली ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इन सभी के ऊपर जानकारी देने वाला हूँ इसके अलावा दोस्तों गदर टू फिल्म से जुड़ी सभी की सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ साथ ही मैं दोस्तों इस फिल्म की डिटेलिंग रिव्यू देने वाला हूँ उसके साथ इस फिल्म की प्लॉट को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसके साथ ही इस फिल्म की बजट मूवी की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म की प्री प्रोडक्शन इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन फिल्मिंग टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिकल डिपार्टमेंट और कास्टिंग परफॉर्म के ऊपर भी जानकारी देने वाले इस वीडियो में तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली तो वीडियो को आप लोग सोचते लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा तो चलिए आज के हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जहां से गदर टू इस वर्ड को ट्रांसलेट करें तो दोस्तों इसका मीनिंग है रिवर लाइन टू गदर टू साल दो हजार तेईस की हिंदी लैंग्वेज की पीरियड एक्शन रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी फैमिली ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया दोस्तों अनिल शर्मा ने और अनिल शर्मा के द्वारा डायरेक्शन के अलावा उनकी खुद की प्रोडक्शन मैनर के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ साथ ही फिल्म की स्टोरी की बात करें तो शक्तिमान और तलवार की आपको देखने को मिलेगी और ये फिल्म ऑफिशियल सीक्वल है दोस्तों साल और एक की गदर एक प्रेम कथा की सीक्वल है और आप इस फिल्म में ली रोल में आपको नजर आएंगे सनी दिवाल अमित शाह पाटिल उत्कृष शर्मा जैसे कलाकार आपको नजर आएंगे उनकी यूनिक कैरेक्टर में आपको नजर आएंगे इस फिल्म की सिनेमाग्राफी आपको देखने को मिलेगी नजीब खान की फिल्म क्रेडिट किया दोस्तों अशफाक मोरेकी और संजय सुक्कला ने फिल्म में आपको म्यूजिक और साउंड ट्रैक की बात करें तो सबसे पहले आपको इस फिल्म में बीजेम जो सुनने को मिलेगी स्कोर जो सुनने को मिलेगी कंपोजिंग जो फिल्म की सुनने को मिलेगी आपको मनीटी शर्मा की इसके साथ ही आपको जो गाने सुनने को मिलेगी इस फिल्म के अंदर जितने भी गाने हैं उन सभी के अंदर आपको जो म्यूजिक सुनने को मिलेगी तो मिथुन की है आपको म्यूजिक सुनने को मिलेगी और दोस्तों इस फिल्म को जी स्टूडियो अनिल शर्मा प्रोडक्शन और एन एन मोज प्राइवेट लिमिटेड बैनर के नीचे को बनाया जहाँ पर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया दोस्तों जी स्टूडियो नेटवर्क ने फिल्म को रिलीज किया है ग्यारह अगस्त साल और तीस को वन सेवेंटी मिनट रन टाइम के साथ हिंदी भाषा में मूवी का बजट की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को सेवेंटी फाइव से लेकर एट्टी करोड़ अराउंड के साथ बजट के साथ इस फिल्म को बनाया गया है जहाँ पर फिल्म की कलेक्शन की बात करें तो डे वन का डे की डे टू का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सामने निकल कर आ चुका है और ये फिल्म डे टू डेज के अंदर यानी की कलेक्शन की बात करें तो एक सौ पांच करोड़ ऐसी ज्यादा ऑलरेडी कलेक्शन ये फिल्म कर चुकी है और थर्ड डे की एडवांस बुकिंग की बात करें वो काफी तगड़ी लेवल की हुई है यानी की दोस्तों ये फिल्म दोस्तों डेढ़ सौ करोड़ तो पक्का तीन दिन के अंदर ये फिल्म क्रॉस कर देने वाली है जिस तरह से इस फिल्म को लोग थिएटर्स में जा रहे हैं और जिस तरह से इस फिल्म की एडवांस बुकिंग और साथ ही में लोगों के बीच क्रेज देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली ये फिल्म आपको दोस्तों तीन दिन के अंदर इस फिल्म का 150 फिफ्टी करोड़ आसानी क्रॉस कर देगी ये फिल्म बिकॉज इस फिल्म को पचहत्तर से लेकर अस्सी करोड़ बजट के साथ बनाया गया तो फिल्म को आप पता लगा ही सकते हो की इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच किस तरह से क्रेज बनाई हुई है साथ ही दोस्तों इस फिल्म को हाईली नेगेटिव रिव्यू मिलने के बावजूद भी इस फिल्म को इतनी रिस्पॉन्स मिल रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हो की इस फिल्म को लेकर कितनी क्रेज है आप सभी को पता होगी साल दो एक के अंदर यानी कि जो इनका जो पहला पार्ट था लोगों को किस लेवल की पसंद आई थी तो वही फैंस है जो अब आकर सिनेमा घोड़े में पार्ट टू को अपना सपोर्ट या फिर रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं और ये भी मान के चल सकते हो कि बॉलीवुड का बहुत ही बड़ा कम होने वाली है क्योंकि दोस्तों बैक टू बैक यानी कि दोनों बड़ी फिल्म बॉलीवुड की अगर बात करे यानी कि सनी देवल और या अक्षय कुमार की बात करे ओ एम की तो दोनों ही फिल्म एक ही डेट को रिलीज हुई थी दोनों का मतलब क्लास होने के बावजूद भी दोनों ही बड़ी फिल्म की दोनों ही फिल्म काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस मिल रही बिकॉज ओ एम की तो उसका जो वर्ड ऑफ माउथ काफी लोगों को पसंद आ रही है उसके चलते डे वन के मुकाबले उसने डे टू के अंदर काफी बेहतर की कलेक्शन किया था उस फिल्म के कलेक्शन की बात करें डे वन की तो डे वन ने उस फिल्म ने कलेक्शन किया था टेन करोड़ के प्लस के आसपास और डे टू के कलेक्शन की बात करें तो फिफ्टीन करोड़ के प्लस ही कलेक्शन किया हुआ है थर्ड डे भी कलेक्शन काफी होने वाली है बिकॉज हॉलीडे है तो इसके चलते ये फिल्म काफी ज्यादा और तगड़ी लेवल की कलेक्शन करने वाली है तो दोस्तों अगर आप सभी ने पार्ट वन को ऑलरेडी देखा है इसके साथ अगर आप लोग इस फिल्म को लेकर क्रेज है और इसके साथ अगर बात करें कुछ इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की उससे पहले मैं कुछ प्लस पॉइंट के बाद बारे में बात करने वाला हूँ उसके बाद आपको आप डिसाइड कर सकते हो कि दिखने वाले हो कि नहीं पार्ट टू की बात करें तो पार्ट वन के ही अंदर उसी तरह की आपको डायरेक्शन देखने को मिलती है इसके अलावा अगर बात करें तो पार्ट वन के अंदर जिस तरह से ओवर द टॉप एक्शन दिखाई गई थी तो पार्ट टू के अंदर ही आपको कुछ ऐसे सिमिलर एक्शन आपको नजर आएंगे जो की उस एक्शन से मेरे ख्याल से आप थोड़ा बहुत एरिटेट होने वाले हो बिकॉज अगर आप लोग डाई हार्ट फैंस हो तो डेफिनेटली वो सभी सीन
लोग देखने भी जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि लोग क्या करे क्रेडिट क्या करे फिल्म बुरी है या फिर नहीं है लोग सिर्फ और फैंस के लिए जा रहे जो कि पार्ट वन का फैंस है इसके साथ ही सैनी जवाल का कम है तो इसके चलते लोग देखने जा रहे जो कि आप उन्हीं में से तो डेफिनेट ट्राई कर सकते हो और फिल्म चाहे लोग जितनी भी बुरी है कहानी बुरी है बट अगर आपके फैंस अगर आपको देखने जाएंगे तो डेफिनेटली वो वो सभी चीजें मैटर नहीं करने वाली है तो बिकॉज काफी तगड़ी ओपनिंग भी किया हुआ इस फिल्म ने तो ट्राई कर सकते हो और ये फिल्म आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी तो आप सिनेमाघरों में जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके साथ ही दोस्तों इसमें को ओ टी टी प्लेटफॉर्म की बात करें तो जी इंडिया नेटवर्क के द्वारा इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो डेफिनेटली फिल्म आपको जी सिनेमा की आपको इस फिल्म का मतलब वर्ल्ड टेलीविजन डिजिटल प्रीमियर आपको देखने को मिलेगी तो जी जी फाइव पर या फिर नेटफ्लिक्स पर भी ये फिल्म आ सकती है फिर अमेजन प्राइम वीडियो पर भी आ सकती है बिकॉज अभी पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है कि कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म रिलीज की जाएगी और कब तक आ सकती है क्योंकि ये फिल्म अभी भी थिएटर्स में धूम मचा रही है तो डेफिनेटली तो कम भाई इतना तो कन्फर्म है कि ये फिल्म आपको थ्री वीक या फोर वीक बाद ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी पर इसके साथ ही बात करें सैटेलाइट चैनल की यानी कि वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की तो डेफिनेटली फिल्म आपको जी इंडिया नेटवर्क की किसी कंपनी के यानी कि जी सिनेमा की ही आपको सिनेमा के टीवी चैनल पर सैटेलाइट टीवी चैनल पर आपको इस फिल्म का प्रीमियर आपको देखने को मिलेगी कब तक देखने को मिलेगी कब आएगी तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड अगर अपडेट आती है तो डेफिनेटली आपको अपडेट हमारे चैनल पर मिली जाएगी तो हमारे हर एक वीडियो की हर तरह की अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैक नोटिफिकेशन इस तरह उसको भी ऑन डेफिनेटली कर लीजिएगा दोस्तों दोस्तों जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो इस फिल्म की आई रेटिंग की तरफ से सिक्स पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है गूगल यूजर्स की तरफ से नाइन्टी टू परसेंट ने गूगल पर यूजर पर लाइक किया जहाँ पर टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस फिल्म को वन पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव स्टार की भी रेटिंग मिली हुई जो कि काफी बुरी रेटिंग है दोस्तों इसके साथ ही क्रिटिक की तरफ से तो इस फिल्म को हाईली मतलब फिंगर डाउन कर दिया गया है जो कि क्रिटिक को तो ये फिल्म कहते पसंद नहीं है बट फैंस देखने जा रहे इतना तो कन्फर्म है फैंस हो तो फैन ट्रीट आप सभी के लिए फिल्म रहेगी फिल्म आपको कास में देखने को मिल जाती है सन्नी दीवाल अमित शाह पाटिल उत्कृष शर्मा मनीष वादा गुरुदेव चोपड़ा सिमरत कौर लव सिंह रोहित चौधरी मधु मिलती राकेश वेडी मुस्ताक खान डोली बिंद्रा इसके साथ ही राजश्री नरेश शर्मा मुस्ताक क नफल सुखवावत अक्षरदार लिबन सलीम ईशान खान अमिका सिंह बराड़ जोर अनिल जॉर्ज अर्जुन दियावेडी राजेश केड़ा मनोज बख्शी आर्य शर्मा रूमी खान मनीष सपाल प्रमोद पांडे अमरीश पुरी उनके मतलब बेटा आपको नजर आएंगे इसके साथ ही आपको नजर आएंगे प्रमोद पांडे के अलावा अमरीश पुरी जो कैरेक्टर प्ले करते असरफ अली और जो कि पार्ट वन में आए थे उसका मतलब फुटेज यहाँ पर पार्ट वन के यूज भी किया हुआ था एज ए कंप्यूटर ग्राफिक मतलब एक नए वर्जन के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इस फिल्म के अंदर कैरेक्टर की अगर बात करें तो सनी दिवाल आपको इस फिल्म में हुई उनका आइकोनिक कैरेक्टर ने की ताना सिंह के इसके साथ ही अमिता पाटिल वही उनकी आइकोनिक कैरेक्टर यानी कि सकीना की रोल में नजर आएंगे जो कि तारा सिंह का वाइफ है इसके अलावा उत्कृष शर्मा उनका मतलब रिटर्न कैरेक्टर यानी कि उसका जो कैरेक्टर था पार्ट वन के अंदर वही कैरेक्टर यानी कि चिरंजीत जीत सिंह के रोल में नजर आएंगे जो कि तारा सिंह और सकीना का बेटा है इसके साथ ही मनीष वादा फिल्म को मेजर जीनर के रोल में नजर आएंगे जो की कैरेक्टर हमीद इकबाल का गौरव चोपड़ा फिल्म मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल देवराज रावत के रोल नजर आएंगे इसके साथ ही सिमरत कौर फिल्म मेजर मुस्कान के रोल नजर आएंगे जो कि चिरंजीत का लव इंटरेस्ट का किरदार दिया गया है साथ ही लव सिन आपको इस फिल्म में फ्रेडी मुस्कान के बरादर के रोल नजर आएंगे रोहित चौधरी फिल्म में आपको मेजर मल्लिक के रोल नजर आएंगे इसके साथ ही मधुमती फिल्म म्यूजिक कपूर त्यागी के रोल नजर आएंगे राकेश बिरी आपको इस फिल्म में कीमट के किरदार को प्ले करे इसके साथ ही मुस्ताक खान फिल्म आज आपको गोकुल के किरदार नजर आएंगे डॉली बिंदर आपको इस फिल्म में समीरा खान के रोल नजर आएंगे जो की गोल खान का वाइफ का रोल है राग यानी कि राजश्री फिल्म उसको दिया के डॉक्टर के रोल नजर आएंगे नासिर शर्मा फिल्म है तायकेशन का रोल प्ले करे मुस्ताकिल फिल्म है कुरबान खान के किरदार में नजर आएंगे नीला फर गेसवत फिल्म आपको कुरबान के वाइफ का रोल नजर आएंगे अक्षर दार फिल्म मेजर भारत के रोल नजर आएंगे इसके साथ ही लुबना सलीम फिल्म से पाक मूसी के रोल नजर आएंगे ईशान खान आपको फिल्म में अब्दुल अली के रोल नजर आएंगे अमीना का सिंह फिल्म है फैयूजी के किरदार को प्ले करे अबरार सिंह फिल्म है अनोर के किरदार को प्ले करे अनिल जॉर्ज फिल्म में से काजी के किरदार को प्ले करे अनिल आदिवाड़ी फिल्म में से जिलेर के रोल नजर आएंगे राजेश श्री खान फिल्म से कोल नजर के रोल नजर आएंगे मनोज बख्शी फिल्म से याहियान खान के किरदार को प्ले करे आर्य सलमा फिल्म है जनरल रानी के रोल नजर आएंगे रोहमी खान फिल्म में से कुल फारूक के रोल नजर आएंगे इसके साथ ही मुनीस इकबाल पाकिस्तान मिनिस्टर के रोल नजर आएंगे प्रमोद पांडे फिल्म में रहमानी के रोल नजर आएंगे इसके साथ ही
پندرہ اکٹوبر سال دو ہزار اکیس کو دسرے کے موقع پر کیا تھا ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے ریویل بھی کیا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی ریلیز ڈیٹ بھی منشن کیا ہوا تھا اس کے علاوہ اس فلم کا پوسٹر موسن بھی ریلیز کیا گیا تھا اور فرسٹ یعنی اس فلم کا فرسٹ پوسٹر اور سیکول ہے اس کے ساتھ ان کا ٹائٹل کو بھی ریویل کیا گیا تھا چھبیس جنوری سال دو ہزار تیس کو ریپبلک ڈے کے دن اس کے ساتھ اس فلم کو ستارہ سنگھ اور پلیٹ سنی سنگھ جو ہیمر گدر سنگھ فلم کے ساتھ اس کو ریلیز بھی کیا ہوا تھا نو جون سال دو ہزار تیس کو مووی کی کاسٹ کی بات کریں تو سنی دیوال ان کی آئی کیریکٹر میں اپنے نظر آئیں گے ان کی تارا سنگھ میں نظر آئیں گے اور انیشلی اگر بات کریں ایسنٹ ریویل کیا گیا تھا کہ ان کا جو گدر ٹو پارٹ ون کا جو کیریکٹر ہے وہ ہسٹوریکل اسٹیٹ پر بیس ہونے والی ہے لیکن آڈینس کے ڈیمانڈ کے چلتے وہ فلم کافی زیادہ بلاک بسٹر ہوئی تھی اور انیشلی اس فلم کو ایک الگ ٹریک پر بنانے والی تھی لیکن بعد میں انل شرما کے دوارا اسکرپٹ پر بعد میں ری رائٹ کر کے اس کیریکٹر کو کیا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی دیوال کو یعنی کہ ری رائٹ کر کے ریٹرن کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی نریٹ بھی آپ کو گدر ٹو اینی سن سنگھ کا جو ٹائٹل ہسٹر بیکاز گدر ٹو بھی دیا گیا تھا اور بلاک بسٹر وہ فلم ثابت ہوئی تھی اور اس کے ریکویسٹ کے چلتے پر اس فلم کا سیکول پر کام کرنا اسٹارٹ بھی کیا ہوا تھا اس فلم کی اس کے ساتھ ہی دا جرنی آف گدر ٹو کو اسٹارٹ اسی سے ہوئی تھی باقی امیسا پاٹل اینڈ کرشن شرما کو آلسو ان کے کیریکٹر کو لیے مطلب بلایا گیا تھا اس فلم میں اس کے ساتھ ہی شکین اینڈ شرنجیت جیت سنگھ فرام دا فرسٹ فلم کا جو سمرت کور تھا اس کو بھی ایپر رول کیا گیا تھا منیشا وادو کو اور اس کو بھی آفر کی ہوئی تھی اس فلم کے لیے اس کے ساتھ ہی پاکستان جو آرمی جنرل کا جو کردار اس کو روہت چودھری کا یعنی کہ اب بلایا گیا تھا فلم میکرس کی طرف سے کاسٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی اب پاکستانی آرمی جنرل کا جو لو شنگ کا جو گورو چوپرا کا کیریکٹر پلے کر اس کو امپورٹنٹ رولس کے لیے سوٹ بھی کروایا گئی تھی اور ساتھ میں کا جو فلمنگ ریپ اپ ہوئی تھی میرے ساتھ اور تیز کو ہی حالانکہ مووی کی پوسٹ پروڈکشن سے ریلیٹڈ زیادہ جانکاری ریویل نہیں کیا گیا کہ پوسٹ پروڈکشن سے ریلیٹڈ کیا کیا جانکاری تھی تو اس کو میکرس کی طرف سے یہ سبھی چیزیں ابھی تک تو ریویل نہیں کیا گیا بٹ آئی ہوپ کرتے کہ آنے والے دنوں میں وہ سبھی چیزیں وہ سبھی چیزیں میکرس پبلیکلی ریویل کر دے تبھی لوگ کو مت اس سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ فیکٹس بھی کا مطلب باتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس فلم کے ساؤنڈ ٹریک کی بات کرتے اس فلم کے جو ساؤنڈ ٹریک کی بات کرے تو اس فلم کے ساؤنڈ ٹریک کو البم کو کیا ہوا ہے متھین نے متھون کے دوارا ساتھی گانے کو ریلیز کرنا اسٹارٹ کیا تھا اس فلم کی پانچ اگست سال اور تیس سے ہی گانے وغیرہ ریکارڈ آلریڈی سال اور بائیس میں کر کے رکھے ہوئے تھے اس ساتھی سبھی گانے کو لم کی اگر بات کرے تو ٹوینٹی ون منٹ اور فور ایٹی سیکنڈ کے آس پاس ہوتی ہے باقی گانے وغیرہ کی جو آپ کو ہندی میں دیکھنے کو مل جائے گی اور گانے وغیرہ کے جو سبھی رائٹس یہاں پر زی میوزک انڈیا کمپنی کے پاس ہے اینڈ اگر آپ ان سے فلم کے گانے کو سننا چاہتے ہو ڈیفنیٹ ٹرائی کر سکتے ہو یوٹیوب پر آپ کو آفیشلی دیکھنے کو مل جائے گی اور زی میوزک کمپنی کے یوٹیوب چینل پر جا کر واچ کر سکتے ہو اور ساتھ ہی بات کے جو سو ٹیکنالوجی کی میتھن کی جو کہ سال دو ہزار بائیس سے لے کر سال دو تیس تک انہوں نے آلریڈی میوزک دیا ہو جیسے کہ اسلام وینکی جو کہ سال دو بائیس میں ریلیز کیا تھا اس کے ساتھ ہی گدر ٹو جو کہ سال دو بائیس میں ریلیز ہونے والے تھے لیکن اس سال ریلیز کیا ہوا ہے باقی یہ کنفرم نہیں ہے کہ کون سے دیر ہے بٹ ان کا بھی ایک فلم آ رہی ہے اس فلم کی کمپوزنگ اور لیرکس کو لکھا گیا تھا میتھون کے علاوہ اور جو لیرکس کو لکھے گئے تھے شاید قادری نے لکھا ہوا تھا ساتھی کر بات کرے سبھی گانوں سے مطلب گانے کی ٹائٹل کی تو لگ بھگ آپ کو اس فلم میں چھ گانے اور ایک گانے کو ری پرائز یعنی کہ کلائمیکس ورژن سے زیادہ مطلب ریکریٹ کیا ہوا ہے تو چھ ہی گانے آپ کو سننے کو ملے گی گانے کی ٹائٹل کی بات کرے تو اورجا کالے کوے اس گانے کا ٹائٹل تھا پہلے گانے کا ٹائٹل تھا اس گانے کو لکھا تھا آنند وکشی نے گانے کو کہا تھا ادت نارائن نے گانے کا لند آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے چار منٹ اور چالیس سیکنڈ دوسری گانے کی بات کرے ٹائٹل کی تو دوسری گانے کا ٹائٹل نام رکھتا کھیڑیا تو اس گانے کو لکھ کے شاید قادری نے گانے کو تھا ارجیت سنگھ اور میتھو نے گانے کے لند آپ کو دیکھنے کو ملتی تین منٹ پانچ سیکنڈ اسی طرح دوسری تیسری گانے کی بات کرے ٹائٹل کی تو تیسری گانے کا ٹائٹل کے نام تھا کا میں نکلا گڈی لے کے اور اس گانے کو ریکریٹ کیا ہوا ہے اور اس گانے کو لرس کو لکھے تھے آنند بخش نے گانے کو کہا تھا ادے نارائن ادتیہ نارائن اور میتھن کے دوارا اور اس گانے کی لینتھ کی بات کرے تو تین منٹ ون یعنی کہ ففٹی ون منٹ کے آس پاس ہے چوتھے گانے کی بات کرے تو چوتھے گانے کا ٹائٹل نام تھا دل جھومے اس گانے کو لرس کو لکھے تو سید قادری نے اس گانے کو کہا تھا ارجیت سنگھ اور میتھن نے اور گانے کے لند کی بات کرے تو چار پانچ منٹ چار سیکنڈ ہے اس کے ساتھ ہی پانچویں گانے کی بات کرے ٹائٹل کی تو سورا سوئی ٹائٹل نام تھا گانے کو لرس کو لکھے تھے گری شرنت شبید نے گانے کو گایا تھا شپویندر سنگھ میتھو نے گانے کے لند کی بات کرے تو تین منٹ کے آس پاس ہے چھٹے گانے کی بات کرے چل تاڑی اس
फिफ्टी नाइन सेकंड है और उससे भी जाने के लिए थर्टी वन और फोर्टी एट अराउंड के आसपास लाइन देखने को मिलती है और इस फिल्म की रिलीज डेट से जो कुछ इंटरेस्टिंग अगर बात की अगर बात करें तो इस फिल्म की टीजर वगैरह को रिलीज किया गया था बारह जून साल दो तेईस को कंसिडर किया गया था इस फिल्म की बाईसवीं जनवरी इसके साथ ही दोस्तों फिल्म की ऑफिसियल ट्रेलर को रिलीज किया गया था छब्बीस जुलाई साल दो तेईस को कंसिडर किया गया था खड़गी विश्वास दिवस के मौके पर इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की और म्यूजिकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें उससे पहले इस फिल्म की प्लॉट और या फिर फिल्म की कॉन्सेप्ट के ऊपर जानकारी देते कि आखिर है क्या इस फिल्म की कहानी तो चलिए उसके ऊपर डिस्कस करते हैं हालांकि आप स्पॉइलर्स नहीं होंगे तो डेफिनेटली कोई डरने की कोई बात है नहीं बट अगर आप लोग बिना प्लॉट जाने या फिर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपसे भी क्लिक बेटर रहेगी बट पर आपको यहाँ पर स्पॉयलर्स नहीं है मैं आपको यहाँ पर पहली जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको देखने को मिलती है दोस्तों उन्नीस में जब क्रैश इंडिया अभियान की पृष्ठभूमि में सीमा पर एक झापड़ के दौरान ताड़ा सिंह लापता हो गए और माना जाता है कि उन्हें पाकिस्तान में कैद कर लिया गया है और यह जानकर तारा का बेटा चरणजीत जीते सिंह उसे बचाने के लिए जाता है लेकिन ताड़ा पाकिस्तान में नहीं है और जीते को मेजर जनरल हामिद इकबाल के अधीन पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा कैद और यातान दी यातना दी जाती है जो अपने चार चालीस लोगों को खत्म करने के लिए ताड़ा से बदला लेना चाहते हैं उन्नीस सौ सड़चालीस में यह अपनी पत्नी सकीना और जीते के साथ पाकिस्तान में भाग गया सकीना के साथ पूर्ण मिलन के बाद इस बार इस बारे में जानने के बाद ताड़ा हमिद इकबाल और उसके लोगों से जीत जीते को बचाने के लिए निकल पड़ता है और पूरी फिल्म की एक मतलब मतलब मेन बोस्ट यानी कि प्लॉट कहानी यही है बाकी आपको पता चली होगा कि अपने बाप अपने बेटे को पाकिस्तान कैसे ढूंढने जाती हैं जो कि उन्नीस में इंटर क्रैस की ये सभी चीज़ें मतलब दौड़ा नहीं घटना हुई थी सो आपको यही पूरी फिल्म की कहानी आपको देखने को मिलेगी बाकी प्री प्लॉट को देखने के लिए आपको जो तो पूरी फिल्म देखने होगी उसके बाद ही आप अंदाजा लगा सकते हो बाकी आप भी डिसाइड कर सकते हो कि आप इस फिल्म को कैसे देखने वाले हो कैसे देखने जाओगे बाकी आप ट्राई कर सकते हो फिलहाल तो ये फिल्म सिनेमा गुड़ में है बाकी सिनेमा गुड़ में थिएटर रिलीज के बाद ये फिल्म आपको डेफिनेटली ओ पर देखने को मिल जाएगी जो कि ओ का भी मैंने जिक्र किया हुआ है जो कि काफी सारे ऐसे ऑप्शन भी मैंने आप सभी को बताया हुआ कि प्राइम वीडियो या जी या फिर नेटफ्लिक्स किसी में से किसी एक तो डेफिनेटली ओ पर देखने को मिलेगी या फिर किसी में से दो पर तो डेफिनेटली पक्का इतना कन्फर्म है बाकी सेटेलाइट प्रीमियर की बात करते तो जो मैंने आप सभी को बता चुका कि मे भी आपको ये फिल्म जी सिनेमा पर टेलीकास्ट होता है नजर आ भी सकती है बाकी देखते हैं कि इस फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर कौन से सेटेलाइट चैनल पर देखने को मिलेगी बट इतना शोर भी आपको उसी पर ही देखने को मिलेगा बाकी आने वाले दिन में अगर चेंजेस हो जाती है तो डेफिनेटली उसकी भी आपको अपडेट्स वगैरह आपको हमारे चैनल पर जुड़े रहते हैं तो डेफिनेटली वीडियो बनाकर आपको अगर टाइम होता है तो डेफिनेटली आपको बनाऊंगा ही मुझे दोस्तों बात करें कैरक्स और कैरेक्टर्स के अलावा उनकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो सनी सिंह उनकी तो ये आइकॉनिक कैरेक्टर बाकी वही रोल्स में आपको नजर आएंगे इसके साथ एक बात की परफॉर्मेंस की तो सनी दीवार की परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर किस फिल्म में कैसे देखने को मिलती है जो कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी आप सभी को बता चुका कि अगर आप लोग पार्ट वन को देखा है तो उसी तरह की आपको परफॉर्मेंस उसी तरह की एक्टिंग सेम लेवल की डायरेक्शन सेम लेवल की मतलब ओवर दट ऑफ एक्शन है डाले गए तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग देखना चाहते तो आपको परफॉर्मेंस पसंद आ सकती है यानी कि साल दो की जिस तरह से फिल्म में मेकिंग बनाई थी तो वही मेकिंग आपको साल दो में भी आपको देखने को मिलती है जो कि मैं तो काफी डिसअपॉइंट था इस चीज को लेकर बाकी आप डिसाइड कर सकते हो बाकी हमेशा पाटिल वही कैरेक्टर में नजर आएंगे उनके वाइफ के रोल में नजर आएंगे इनकी परफॉर्मेंस भी काफी हद तक ठीक ही था जो कि आपको क्रिंज फील तो कराती है बट ठीक ठीक आप मैनेज कर कर ले तो बाकी रोहित कृष्ण शर्मा के भी एक्टिंग आपको इस फिल्म की बात करें वही आपको क्रिंज ओवर द टॉप एक्शन रिएक्शन वगैरह आपको देखने को मिलती है जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई है बाकी आपका ओपिनियन अलग हो सकता है बाकी मनीष बादला मेजर का भी काम उनका वो काफी अच्छा था गौरव चोपड़ा लीडरेंट का रोल में काफी अच्छा था बाकी ओवरऑल सभी ने अपना बेस्ट ट्राई करने की कोशिश किया हुआ जो कि मैंने आप सभी को बता चुके हैं साल दो की आपको साल दो में फिल्म मेकिंग देखने को मिलती है तो उसी तरह की आपको टच आपको वही कैरेक्टर की परफॉर्मेंस वही सभी चीज आपको देखने को मिलती है बाकी आप देख सकते हो इसके साथ ही रोटिंग्स की अगर बात करें तो हालांकि आम डी रोटिंग्स की तरफ से काफी ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से तो काफी बुरी रेटिंग मिली वन पॉइंट नाइन आउट ऑफ फाइव स्टार की रेटिंग में मिली हुई है बाकी आप डिसाइड कर सकते हो कि आप इसमें कैसे देखने वाले हो बिकॉज आप ही का टाइम लगने वाला आप ही टाइम देखे इसमें को देखने जाओगे बिकॉज आप ही का पैसा सब कुछ है तो आप एक बार डिसाइड करके जाइएगा बाकी ट्रेलर वगैरह भी आ
कुछ नेट पर भी रिव्यूज वगैरह भी पढ़ सकते हो बाकी फिल्म की कंटेंट और क्रिटिक्स की तरफ से किस तरह से रिएक्शन है और पब्लिक की किस तरह से रिएक्शन है तो रिसर्च कर भी ट्राई कर सकते हो बाकी आप के ऊपर पूरी जिम्मेवारी है इसके साथ ही प्रोडक्शन कास्टिंग से रिलेटेड जो भी इस फिल्म से रिलेटेड जहाँ तक मुझे पता चल जहाँ तक मैंने सर्च करके आप सभी को बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताई है बाकी मूवी कलेक्शन के ऊपर भी बात कर चुका हूँ कि फिल्म को पचहत्तर से लेकर अस्सी करोड़ के बीच इस फिल्म का बजट था और साथ ही इस फिल्म ने डी टू के अंदर ही लगभग को वन फिफ्टी यानी कि वन फाइव करोड़ के आसपास कलेक्शन ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं यानी कि थर्ड डे यानी कि संडे के दिन है यानी कि हॉलीडे डे है तो हॉलीडे के अंदर तो डेफिनेटली डे वन डे टू के मुकाबले में तो ज़्यादा कलेक्शन करनी चाहिए और वो सब चीज़ हमें एडवांस बुकिंग में भी देखने को मिल रही है तो देखते हैं कि थर्ड डे का फाइनल कलेक्शन कितना निकल कर आती है और बाकी ये डेफिनेटली डे वन में तो फोर्टी करोड़ का अराउंड कलेक्शन किया था डी टू के अंदर वही कलेक्शन को मेनटेन रखा हुआ बाकी थ्री के अंदर तो डेफिनेटली फोर्टी फोर्टी फाइव या फिर फिफ्टी करोड़ के अराउंड ये फिल्म जा सकती है बाकी इससे यानी कि इससे यानी कि तीन दिन के कलेक्शन में आपको डेफिनेटली मेरे ख्याल से आपको काफी हद तक ड्रॉप देखने को मिलेगी बिकॉज मेरी का कंटेंट स्टोरी काफी मतलब वीक है इसके साथ ही यदि ओ एम जी टू की अगर बात करें तो वो कंटेंट काफी अच्छा है एक एक मैसेज देने लायक और फिल्म की प्लॉट स्टोरी लोगों को काफी पॉजिटिव वेव के साथ लोगों ने रिव्यू भी किया हुआ है तो डेफिनेटली वो फिल्म मतलब थर्ड डे का कलेक्शन तो करेगी ज्यादा और फोर्थ डे का भी कलेक्शन उसे सेवन की मतलब मेंटेन की जाएगी बिकॉज कंटेंट काफी अच्छा है और मे बी वो कलेक्शन हंड्रेड करोड तक आकर डेफिनेटली क्रॉस कर देगी वो फिल्म तो जी हाँ सो गदर टू इस वर्ड टू ट्रांसलेट करिए तो दोस्तों उसका मीनिंग है रिवर लाइन टू गदर टू सॉल्व ओवर तेज की हिंदी लैंग्वेज की पीरियड एक्शन रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी फैमिली ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों अनिल शर्मा ने और अनिल शर्मा के द्वारा डायरेक्शन के अलावा उनकी खुद की प्रोडक्शन मैनर के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ साथ ही फिल्म की स्टोरी की बात करें तो शक्तिमान और तलवार की आपको देखने को मिलेगी और ये फिल्म ऑफिशियल सीक्वल है दोस्तों साल दो एक की गदर एक प्रेम कथा की सीक्वल है और आपको इस फिल्म में लीड रोल में आपको नजर आएंगे सनी दीवाल अमिषा पाटिल उत्कृष शर्मा जैसे कलाकार आपको नजर आएंगे और उनकी यूनिक कैरेक्टर में आपको नजर आएंगे इस फिल्म की सिनेमाग्राफी काफी आपको देखने को मिलेगी नजीब खान की फिल्म को एडिट किया दोस्तों अशफाक मुरेकी और संजय सुक्कला ने फिल्म में आपको म्यूजिक और साउंड ट्रैक की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको इस फिल्म में बीजेम जो सुनने को मिलेगी स्कोर जो सुनने को मिलेगी कंपोजिंग जो फिल्म की सुनने को मिलेगी आपको मनिटी शर्मा की इसके साथ ही आपको जो गाने सुनने को मिलेगी इस फिल्म के अंदर जितने भी गाने हैं उन सभी के अंदर आपको जो म्यूजिक सुनने को मिलेगी तो मिथुन की ही आपको म्यूजिक सुनने को मिलेगी और दोस्तों इस फिल्म को जी स्टूडियो अनिल शर्मा प्रोडक्शन और एम एम मूज प्राइवेट लिमिटेड बैनर के नीचे को बनाया जहाँ पर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया दोस्तों जी स्टूडियो नेटवर्क ने फिल्म को रिलीज किया है ग्यारह अगस्त साल दो तेईस को वन सेवेंटी मिनट रन टाइम के साथ हिंदी भाषा में मूवी का बजट की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को सेवेंटी फाइव से लेकर एट्टी करोड़ के साथ बजट के साथ इस फिल्म को बनाया गया जहाँ पर फिल्म की कलेक्शन की बात करें तो डे वन का डे की डे टू का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सामने निकल कर आ चुका है और ये फिल्म डे टू डेज के अंदर यानी की कलेक्शन की बात करें तो एक सौ पांच करोड़ से ज्यादा ऑलरेडी कलेक्शन ये फिल्म कर चुकी है और थर्ड डे की एडवांस बुकिंग की बात करें वो काफी तगड़ी लेवल की हुई है यानी की दोस्तों ये फिल्म दोस्तों डेढ़ सौ करोड़ तो पक्का तीन दिन के अंदर ये फिल्म क्रॉस कर देने वाली है जिस तरह से इस फिल्म को लोग थिएटर्स में जा रहे हैं और जिस तरह से इस फिल्म की एडवांस बुकिंग और साथ ही में लोगों के बीच क्रेज देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली ये फिल्म आपको दो सौ तीन दिन के अंदर इस फिल्म का वन फिफ्टी करोड़ आसानी क्रॉस कर देगी ये फिल्म बिकॉज इस फिल्म को पचहत्तर से लेकर अस्सी करोड़ बजट के साथ बनाया गया है तो फिल्म को आप पता लगा ही सकते हो की इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच किस तरह से क्रेज बनाई हुई है साथ ही दोस्तों इस फिल्म को हाईली नेगेटिव रिव्यू मिलने के बावजूद भी इस फिल्म को इतनी रिस्पॉन्स मिल रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हो की इस फिल्म को लेकर कितनी क्रेज है आप सभी को पता होगी साल दो एक के अंदर यानी कि जो इनका जो पहला पार्ट था लोगों को किस लेवल की पसंद आई थी तो वही फैंस है जो अब आकर सिनेमा घरों में पार्ट टू को अपना सपोर्ट या रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं और ये भी मान के चल सकते हो कि बॉलीवुड का बहुत ही बड़ा कम होने वाले है क्योंकि दोस्तों बैक टू बैक यानी कि दोनों बड़ी फिल्म बॉलीवुड की अगर बात करे यानी कि सनी देवल और या अक्षय कुमार की बात करे ओ एम की तो दोनों ही फिल्म एक ही डेट को रिलीज हुई थी दोनों का मतलब क्लास होने के बावजूद भी दोनों ही बड़ी फिल्म की दोनों ही फिल्म काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस मिल रही है बिकॉज ओ एम जी टू की तो उसका जो वर्ड ऑफ माउथ काफी लोगों को पसंद आ रही है उसके चलते डी वन के मुकाबले उसने डी टू के अंदर काफी बेहतर की कलेक्शन किया था उस फिल्म के कलेक्शन की बात करें डी वन की तो डी वन ने उस फिल्म ने कलेक्शन किया था टेन करोड़
बात करें कुछ इस फिल्म की नेगेटिव पॉइंट की उससे पहले मैं कुछ प्लस पॉइंट के बाद में बात करने वाला उसके बाद आपको अब डिसाइड कर सकते हो कि दिखने वाले हो कि नहीं पार्ट टू की बात करें तो पार्ट वन के ही अंदर उसी तरह की आपको डायरेक्शन देखने को मिलती है इसके अलावा अगर बात करें तो पार्ट वन के अंदर जिस तरह से ओवर द टॉप एक्शन दिखाई गई थी तो पार्ट टू के अंदर ही आपको कुछ ऐसे सिमिलर एक्शन आपको नजर आएंगे जो की उस एक्शन से मेरे ख्याल से आप थोड़ा बहुत इरिटेट होने वाले हो बिकॉज अगर आप लोग डाई आर्ट फैन हो तो डेफिनेटली वो सभी सीन्स आपके लिए कुछ बन देने लायक है तो इस तरह के सीन्स को अगर आप लोग मैनेज करना चाहते हो यानी कि साल और एक के डायरेक्शन आज के जब मतलब टाइम देखना पसंद करते हो वही डायलेक्स वही पंच डायलेक्स वही ओवर द डायलेक्स देखना पसंद करते हो तो आप इस फिल्म को देख सकते हो बाकी अगर आप लोग इस फिल्म को प्योरली एक अच्छी स्टोरी के साथ अच्छे एक्शन के साथ और एक अच्छी मतलब फिल्म के लिए मतलब देखने जाते हो और डेफिनेटली एक विना फैंस हो तो डेफिनेटली फिल्म आपको निराशा हो सकती है बाकी फैंस हो इस तरह की ओवर तटोब एक्शन फिल्म देखना पसंद करते हो और खासकर इस फिल्म का यानी सीक्वल का इंतजार था तो ट्राई कर सकते हो आपके लिए अच्छी ऐसी फिल्म रहेगी लोग देखने भी जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि लोग क्या करे क्रेडिट क्या करे फिल्म बुरी है या फिर नहीं है लोग सिर्फ और फैंस के लिए जा रहे हैं जो कि पार्ट वन का फैंस है इसके साथ ही सनी का कम है तो इसके चलते लोग देखने जा रहे हैं जो कि आप उन्हीं में से तो डेफिनेट ट्राई कर सकते हो और फिल्म चाहे लोग जितनी भी बुरी है कहानी बुरी है बट अगर आपके फैंस अगर आपको देखने जाएंगे तो डेफिनेटली वो कैसे वो सब चीज़ मैटर नहीं करने वाली है तो बिकॉज काफ़ी तगड़ी ओपनिंग भी किया हुआ इस फिल्म ने तो ट्राई कर सकते हो और ये फिल्म आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी तो आप सिनेमाघरों में जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके साथ ही दोस्तों इसमें को ओटी टी प्लेटफॉर्म की बात करें तो जी इंडिया नेटवर्क के द्वारा इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो डेफिनेटली फिल्म को जी सिनेमा की आपको इस फिल्म का मतलब वर्ल्ड टेलीविजन डिजिटल फिल्म में आपको देखने को मिलेगी तो जी जी फाइव पर या फिर नेटफ्लिक्स पर भी ये फिल्म आ सकती है फिर अमेजन प्राइम वीडियो पर भी आ सकती है बिकॉज अभी पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है कि कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म रिलीज की जाएगी और कब तक आ सकती है क्योंकि ये फिल्म अभी भी थिएटर्स में धूम मचा रही है तो डेफिनेटली तो कंपाई इतना तो कन्फर्म है कि ये फिल्म आपको थ्री वीक या फोर वीक बाद ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी इसके साथ ही बात करें सेटेलाइट चैनल की यानी कि वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की तो डेफिनेटली फिल्म आपको जी इंडिया नेटवर्क की किसी कंपनी के लिए यानी कि जी सिनेमा के ही आपको सिनेमा के टीवी चैनल पर सेटेलाइट टीवी चैनल पर आपको इसमें का प्रीमियर आपको देखने को मिलेगी कब तक देखने को मिलेगी कब आएगी तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड अगर अपडेट आती है तो डेफिनेटली आपको अपडेट हमारे चैनल पर मिली जाएगी तो हमारे हर एक वीडियो की हर तरह की अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैन नोटिफिकेशन जिस है उसको भी ऑन डेफिनेटली कर लीजिएगा दोस्तों दोस्तों जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो इस फिल्म की आई रेटिंग की तरफ से सिक्स पॉइंट फाइव ऑफ टू की रेटिंग मिली है गूगल यूजर्स की तरफ से 92 परसेंट ने गूगल पर यूजर पर लाइक किया जहाँ पर टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस फिल्म को वन पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव स्टार की रेटिंग मिली हुई जो कि काफी बुरी रेटिंग है दोस्तों इसके साथ ही क्रिटिक की तरफ से तो इस फिल्म को हाईली मतलब फिंगर डाउन कर दिया गया है जो कि क्रिटिक को तो ये फिल्म कहते पसंद नहीं है बट फैंस देखने जा रहे इतना तो कन्फर्म है फैंस हो तो फैन ट्रीट आप सभी के लिए फिल्म रहेगी फिल्म आपको कास में देखने को मिल जाती है सन्नी दीवल अमिषा पाटिल उत्कृष शर्मा मनीष वादा गुरुदेव चोपड़ा सिमरत कौर लव सिंह रोहित चौधरी मधुमिलती राकेश वेडी मुस्ताक खान डोली बिंद्रा इसके साथ ही राजश्री नरेश शर्मा मुस्ताक क नफल सुखवावत अक्षरदार लीबन सलीम ईशान खान अमिका सिंह बरार जोर अनिल जॉर्ज अर्जुन दियावेडी राजेश केड़ा मनोज बख्शी आर्य शर्मा रूमी खान मनीष सपाल प्रमोद पांडे अमरीश पुरी उनके मतलब बेटे आपको नजर आएंगे इसके साथ ही आपको नजर आएंगे प्रमोद पांडे के अलावा अमरीश पुरी जो कैरेक्टर प्ले करते असरफ अली और जो कि पार्ट वन में थे उसका मतलब फुटेज यहाँ पर पार्ट वन के यूज भी किया हुआ था एज ए कंप्यूटर ग्राफिक मतलब एक नए वर्जन के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इस फिल्म के अंदर कैरेक्टर की अगर बात करें तो सन्नी दीवाल आपको इस फिल्म में हुई उनका आइकोनिक कैरेक्टर ने की ताड़ा सिंह के इसके साथ ही अमिता पाटिल वही उनकी आइकोनिक कैरेक्टर निकी सकीना के रोल में नजर आएंगे जो कि तारा सिंह का वाइफ है इसके अलावा उत्कृष शर्मा उनका मतलब रिटर्न कैरेक्टर निकी उसका जो कैरेक्टर था पार्ट वन के अंदर वही कैरेक्टर निकी चिरंजीत जीत सिंह के रोल में नजर आएंगे जो कि तारा सिंह और सकीना का बेटा है इसके साथ ही मनीष वादा फिल्म को मेजर जनरल के रोल में नजर आएंगे जो की कैरेक्टर हमीद इकबाल का गौरव चोपड़ा फिल्म एज ए लुटिनेंट कर्नल देवराव रावत के रोल नजर आएंगे इसके साथ ही सिमरत कौर फिल्म एज ए मुस्कान के रोल नजर आएंगे जो कि चिरंजीत का लव इंटरेस्ट का किरदार दिया गया है साथ ही लव सीन आपको इस फिल्म में फ्रेडी मुस्कान की बरादर के रोल नजर आएंगे रोहित चौधरी फिल्म आपको मेजर मल्लिक के रोल नजर आएंगे इसके साथ ही मधुमती फिल्म एज ए कपूर त्यागी के रोल नजर आएंगे राकेश बिरी
کے ساتھ ہی لوفانا سلیم فلم سے پاک موسی کی رنمت رائے کی شان خان آپ کو فلم میں عبد العلی کی رنمت رائے کی امینہ کا سنگھ فلم سے فیوزی کے کردار کو پلے کرے ابرار سنگھ فلم سے انور کے کردار کو پلے کرے انیل جارج فلم سے کازی کے کردار کو پلے کرے انیل آدھی آوڑی فلم میں سے جیلیر کی رنمت رائے کی راج سری خان فلم سے کور نظر کی رنمت رائے کی منز بکش فلم سے یاہیان خان کی کردار کو پلے کرے آریا سلما فلم میں جنرل رانی کرن مرز درائیں گے رومی خان فلم میں زے کول فاروقی کرن مرز درائیں گے اس کے ساتھی منیس سکوال پاکستان منسٹر کرن مرز درائیں گے پرمود پانڈی فلم میں زے رحمانی کرن مرز درائیں گے اس کے ساتھی پوری ان کا یعنی کہ رامریش پوری ان کا ایکونی کیریکٹر جو کی کمپوٹر گرافکز کے ذریعے ان کو ایک نیا اپڈیٹر ورزن کی جاتے ہیں پرانی فوڈوز کو یوز کیا گیا اس فلم کے اندر جو کہ آپ کو فلم میں دیکھتے ہو پتا چلے گی تو سمجھ کے پروڈکشن کے بات کے تو زیز سٹوڈیو سنی دیوال امریسا پارٹل انوز کرش امنا آفیشلی مہی کا جو ٹائٹلز کو انورسمنٹ کیا ہے تو گدر ٹو دا کتھا کانڈینیوشن پندر اکٹور سال دور اکیس کو دسریہ کے موقع پر کیا تھا ان کے سوسل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے ریویل بھی کیا ہوا تھا اس کے ساتھی ریلیز ڈیٹ بھی منسن کیا ہوا تھا اس کے علاوہ اس فلم کا پوسٹر موسن بھی ریلیز کیا ہوا تھا اور پسٹ یعنی اس فلم کا فرسٹ پوسٹر اور سیکوئل ایکس کے ساتھ موقع کا ٹائٹل کو بھی ریویل کیا ہوا تھا چھبی جنو سال دور تیس کو ریپبلک ڈے کے دن اس کے ساتھ اس فلم کو ستارہ سنگھ اور پلیڈ سنی سنگھ جو ہیمر گیدر سن پرم کا تھا اس کو ریلیز بھی کیا ہوا تھا نو جون سال دور تیس کو مہی کی کاسٹ کی ہے بات کرے تو سنی دیوال ان کی آئیکونی کیاریکٹر میں آپ کو نظر آئیں گے ان کی دارہ سنگھ میں نظر آئیں گے اور انیشلی اپر بات کرے ہیسنٹ ریبیل کیا گیا تھا کہ ان کا جو گیدر ٹو پارٹ مون کا جو کیاریکٹر ہے اور ہسٹوریکل اسٹیٹ پر بیس ہونے والی ہے لیکن آرڈینس کے ڈیمانڈ کے چند تھے وہ فلم کیا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی دیوال کو یعنی کی ری رائٹ کر کے ریٹن کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی نریٹ بھی آپ کو گیدر ٹو انی سن سنگھ کا جو ٹائٹل ہسٹر بکاوز گیدر ٹو بھی دیا گیا تھا اور بلوک ویسٹر ٹو فلم ثابت ہوئی تھی اور اس کے ریکویسٹ کے چلتے ہیں پر اس فلم پر سیکول پر کام کرنے سٹارٹ بھی کیا ہوا تھا اس فلم کی اس کے ساتھ ہی دا جرنی آپ گیدر ٹو کو سٹارٹ اسی سے ہوئی تھی باقی ہمیں سا پارٹل اینڈ شرنجیت جیت سنگھ فرم دا فرس فلم کا جو سمرت کور تھا اس کو بھی ایپر رول کیا آیا تھا منیشہ وائدہ کو اور اس کو بھی آفر کی ہوئی تھی اس فلم کے لیے اس کے ساتھ ہی پاکستان جو آرمی جنرل کا جو کردار اس کو روحیت چودری کرنے کے اور بلائے گا تھا فلم میکرز کے طرف سے کاسٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی پاکستانی آرمی جنرل کا جو لف شنگ ہے جو گورف چوپرا کا کریکٹر پلے کر اس کو امپورٹن رولز کے لیے سوٹ بھی کروائے گئے تھے اور ساتھ میں جو فلمنگ ریپ اپ ہوئی تھی میں ساتھ ورتے اس کو ہی حالانکہ میں کی پوس پروڈکشن سے ریلیٹر جادہ جان کر ریویل نہیں کیا آیا کہ پوس پروڈکشن سے ریلیٹر کیا کے جان کاری تھی تو اس کو میکرز کے طرف سے یہ سب اچھی جی ابھی تک تو ریویل نہیں کیا گیا بٹ آئی ہوپ کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ سب اچھی جی میکرز پبلیک علی ریویل کر دے تب ہی لوگ کو مت سے ریلیٹی انٹرسٹنگ فیکس بھی ہے کہ آپ مت باتوں کا اندر چلنگا سکتے ہیں تو اس میں کے سانٹ ٹرائک کیر بات کرتے ہیں اس میں کے سانٹ ٹرائک کیر بات کرتے ہیں اس میں کے سانٹ ٹرائک کو آلبم کو کیا ہوا ہے میتھین نے میتھون کے دوارہ ساتھی گانے کو ریلیس کرنے سٹارٹ کیا ہے اس میں کے پانچ اگر سال دور تیس سے ہی گانے بے گر ریکارڈ آلیٹی سال دور بائیس میں کر کے رکھے ہوئے تھے اس ساتھی سبھی گانے کے لیند کی کر بات کرے تو ٹوئنٹی ون منٹ اور فور ایٹی سیکنڈ کے آسوس ہوتی ہے باقی گانے بے گرہ کی جو آپ کو ہندی میں دیکھنے کو مل جائے گی اور گانے بے گرہ کی جو سبھی رائٹس ہے پر زی میوزک انڈیک کمپنی کے پاس ہے اور اگر آپ ان سب فلم کی گانے کو سننا چاہتے ہیں ڈافنی ٹرائی کر سکتے ہیں یوٹیو پر آپ کو افیشلی دیکھنے کو مل جائے گی اور زی میوزک کمپنی کی یوٹیو پر جا کر واج کر سکتے ہو اور ساتھی بات کے دوستو ٹینالوجی کی میتھون کی جو کی سال دور بائیس سے لے کر سال دور تیس تک انہوں نے آلڈی میوزک دیا ہو جیسے کی سلام وینکی جو کہ سال دور بائیس میں ریلیز کیا تھا اس کے ساتھ ہی گردر ٹو جو کہ سال دور بائیس میں ریلیز ہونے والی تھے لیکن اس سال ریلیز کیا ہوا ہے باقی ایک کنفرم نہیں ہے کہ کون سے دیر ہے بٹ ان کا بھی فلم آ رہی ہے اس فلم کی کمپوزنگ اور لیرکس کو لکھا ہے تھا میتھون کے علاوہ اور جو لیرکس کو لکھے گئے تھے شاید قادری نے لکھا ہوا تھا سادھی کر بات کے سبھی گانے سے مطلب گانے کی ٹائٹل کی تو لگ بگ آپ کو اس فلم میں چھے گانے ہیں اور ایک گانے کو ری پرائز یعنی کی کلائم ایکس برزنگ سے ہاتھ مطلب ری کریٹ کیا ہوا ہے تو چھے گانے آپ کو سننے کو ملے گی گانے کی ٹائٹل کے بات کرے تو اوڑ جا کالے کووے اس گانے کا ٹائٹل تھا پہلے گانے کا ٹائٹل کا تھا اس گانے کو لکھا تھا آنند وقشی نے گانے کو کہا تھا ادیت نارین نے گانے کے دوسری گانے کے لئے بات کرے ٹائٹل کی تو دوسری گانے کا لئے نام رکھتا کھیڑیا تو اس گانے کے لئے اس کو لکھے تھے شاہد قادری نے گانے کو گئے تو ارجی سنگھ اور میتھو نے گانے کے لئے اندھا آپ کو دیکھنے کو ملتے تین منٹ پاس سکن اسی طرح دوسری تیسری گانے کی بات کر
का दिल झूमे इस गाने को रजिस्कुल के तो सैद कादरी ने इस गाने को आया था अरजीत सिंह और मिथुन ने और गाने के लंबे बात करें तो चार पांच मिनट और चार सेकंड है इसके साथ ही पांचवें गाने के बात करें टाइटल की तो सूरा सोई टाइटल नाम था गाने को जो उसके लिए कहते हैं शरंत शबीद ने गाने को गाया था शुपेंद्र सिंह मिथु ने गाने के लंद के बात करी तो तीन मिनट के आसपास से छठी गाने की बात करी चल ताड़ी इस तारी इस में इस गाने को जो उसके लिए शायद कादर ने गाने को गाया था नीति मोहन विशाल मिश्रा सैना अख्तर शाहिद अख्तर शाहबाद फ्रीदी अल्ताम अल्ताम फ्रीदी ओ यानी कि मिथुन ने गाया हुआ था साथ गाने के लंद की बात करी तो छः मिनट ग्यारह सेकेंड है सातवें गाने की बात करें टाइलिटल की जो इसको रिक्रिएट किया गया था उड़ जा काली कुवे इस गाने को क्लाइनिट वर्जन के साथ गाया हुआ था उस गाने को भी आनंद बख्शी के द्वारा गाया था इसके साथ ही उदयजीत नारायण जो, जो भी नेटवर्क और मिथुन के द्वारा गाया था और इस गाने के लंदा को पांच मिनट फिफ्टी नाइन सेकंड है और उससे भी गाने के लंद थर्टी वन फोर्टी एट अराउंड के आसपास नाम देखने को मिलती है और इस फिल्म की रिलीज डेट से जरूर कुछ इंटरेस्टिंग अगर बात की अगर बात करें तो इस फिल्म की टीजर वगैरह को रिलीज किया गया था बारह जून साल दो हजार तेईस को कंसिडर किया गया था इस फिल्म की बाईसवीं जनवरी इसके साथ ही दोस्तों फिल्म की ऑफिसियल ट्रेलर को रिलीज किया गया था छब्बीस जुलाई साल दो हजार तेईस को कंसिडर किया था खड़गी विश्वास दिवस के मौके पर इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की और म्यूजिकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें उससे पहले इस फिल्म की प्लॉट और या फिर फिल्म की कॉन्सेप्ट के ऊपर जानकारी देते कि आखिर है क्या इस फिल्म की कहानी तो चलिए उसके ऊपर डिस्कस करते हैं हालांकि आप स्पॉइलर्स नहीं होंगे तो डेफिनेटली कोई डरने की कोई बात है नहीं बट अगर आप लोग बिना अपलोड जाने या अगर आप इस फिल्म को ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप सभी के लिए बेटर रहेगी बट पर आपके यहाँ पर स्पॉयलर्स नहीं है मैं आपको यहाँ पर पहली जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको देखने को मिलती है दोस्तों उन्नीस में जब क्रैश इंडिया अभियान की पृष्ठभूमि में सीमा पर एक झापड़ के दौरान ताड़ा सिंह लापता हो गए और माना जाता है कि उन्हें पाकिस्तान में कैद कर लिया गया है और ये जानकर तारा का बेटा चरणजीत जीते सिंह उसे बचाने के लिए जाता है लेकिन ताड़ा पाकिस्तान में नहीं है और जीते को मेजर जनरल हामिद इकबाल के अधीन पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा कैद और यातान दी यातना दी जाती है जो अपने चार चालीस लोगों को खत्म करने के लिए ताड़ा से बदला लेना चाहते हैं उन्नीस में यह अपनी पत्नी सकीना और जीते के साथ पाकिस्तान में भाग गया सकीना के साथ पूर्ण मिलन के बाद इस बार इस बारे में जानने के बाद ताड़ा हमीद इकबाल और उसके लोगों से जीत जीते को बचाने के लिए निकल पड़ता है और पूरी फिल्म की एक मतलब मतलब मेन ब्लॉस्ट यानी कि प्लॉट कहान यही है बाकी आपको पता चली होगा कि अपने बाप अपने बेटे को पाकिस्तान कैसे ढूंढने जाती हैं जो कि उन्नीस सौ इकहत्तर में इंडिया क्रेस के ये सभी चीज़ें मतलब दौड़ा नहीं घटना हुई थी सो आपको यही पूरी फिल्म की कहानी आपको देखने को मिलेगी बाकी पूरी प्लॉट को देखने के लिए आपको तो पूरी फिल्म देखने होगी उसके बाद ही आप अंदाजा लगा सकते हो बाकी आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप इस फिल्म को कैसे देखने वाले हो कैसे देखने जाओगे बाकी आप ट्राई कर सकते हो फिलहाल तो ये फिल्म सिनेमा गुड़ में है बाकी सिनेमा गुड़ में नहीं थिएटर रिलीज के बाद ये फिल्म आपको डेफिनेटली ओ पर देखने को मिल जाएगी जो कि ओ का भी मैंने जिक्र किया हुआ है जो कि काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन भी मैंने आप सभी को बताया हुआ कि प्राइम वीडियो या जी या फिर नेटफ्लिक्स किसी में से किसी एक तो डेफिनेटली ओ पर देखने को मिलेगी या फिर किसी में से दो पर तो डेफिनेटली पक्का इतना कन्फर्म है बाकी सेटेलाइट प्रीमियर की अगर बात करें तो मैंने आप सभी को बता चुका कि मे भी आपको ये फिल्म जी सिनेमा पर टेलीकास्ट होता है नजर आ भी सकती है बाकी देखते हैं कि इस फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर कौन से सेटेलर चांद पर देखने को मिलेगी बट इतना शोरूप की आपको उसी पर ही देखने को मिलेगा बाकी आने वाले दिन में अगर चेंजेस हो जाती है तो डेफिनेटली उसकी भी आपको अपडेट्स में अगर आपको हमारे चैनल पर जुड़े रहते हैं तो डेफिनेटली वीडियो बनाकर आपको अगर टाइम होता है तो डेफिनेटली आपको बनाऊंगा ही मुझे दोस्तों बात करें कैरेक्टर और कैरेक्टर्स के अलावा उनकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो सनी सिंह उनकी आइकॉनिक कैरेक्टर बाकी वही रोल्स में आपको नजर आएंगे इसके साथ ही बात करें परफॉर्मेंस की तो शनि दीवाल की परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर इस फिल्म में कैसे देखने को मिलती है जो कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी आप सभी को बता चुका कि अगर आप लोग पार्ट वन को देखा है तो उसी तरह की आपको परफॉर्मेंस उसी तरह की एक्टिंग सेम लेवल की डायरेक्शन सेम लेवल की मतलब ओवर सेट ऑफ एक्शन है डाले गए तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग देखना चाहते तो आपको परफॉर्मेंस पसंद आ सकती है यानी कि साल दो जिस तरह से फिल्म में मेकिंग बनाई थी तो वही मेकिंग आपको साल दो में भी आपको देखने को मिलती है जो कि मैं तो काफी डिसअपॉइंट था इस चीज को लेकर बाकी आप डिसाइड कर सकते हो बाकी हम इसे पार्टी वही कैरेक्टर में नजर आएंगे उनके वाइफ के रूल में नजर आएंगे इनकी परफॉर्मेंस भी काफी हद तक ठीक ही था जो कि आपको क्रिंज फील तो कराती है बट ठीक ठीक आप मैनेज कर 
कर ले तो बाकी रोहित कुमार शर्मा के भी एक्टिंग आपको इस फिल्म की बात करें वही आपको क्रीन जो ओवर द टॉप एक्शन रिएक्शन वगैरह आपको देखने को मिलती है जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई है बाकी आपका ओपिनियन अलग हो सकता है बाकी मनीष बादला मेजर का भी कैर कामन का वो काफी अच्छा था गौरव चोपड़ा और लीडर का रोल में काफी अच्छा था बाकी ओवरऑल सभी ने अपना बेस्ट ट्राई करने की कोशिश किया हुआ जो कि मैंने आप सभी को बता चुके हैं सावधान की आपको सावधान बाईस में फिल्म मेकिंग देखने को मिलती तो उसी तरह की आपको टच आपको वही कैरेक्टर की परफॉर्मेंस वही सभी चीज आपको देखने को मिलती है बाकी आप देख सकते हो इसके साथ ही रोडिंग्स की अगर बात करें तो हर एम डी रोडिंग की तरफ से काफी टिक टाक की रिस्पॉन्स मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से तो काफी पूरी रेटिंग मिली वन पॉइंट नाइन आउट ऑफ फाइव स्टार की रेटिंग में मिली हुई है बाकी आप डिसाइड कर सकते हो कि आप इसमें को कैसा देखने वाले हो बिकॉज आप ही का टाइम लगने वाला आप ही टाइम देकर इस मूव को देखने जाओगे बिकॉज आप ही का पैसा सब कुछ है तो आप एक बार डिसाइड करके जाइएगा बाकी ट्रेलर वगैरह भी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी तो एक बार मेरे रिव्यू ना से बाक, बाक ट्रेलर को भी एक बार देख लीजिएगा बाकी उसके बाद लगा सकते हो बाकी कुछ नेट पर भी रिव्यूज वगैरह भी पढ़ सकते हो बाकी फिल्म की कंटेंट और क्रेडिट्स की तरफ से किस तरह से रिएक्शन है और पब्लिक की किस तरह से रिएक्शन है तो रिसर्च कर भी ट्राई कर सकते हो बाकी आप के ऊपर पूरी जिम्मेवारी है इसके साथ में प्रोडक्शन कास्टिंग से रिलेटेड जो भी इस फिल्म से रिलेटेड जहां तक मुझे पता चल जाता है मैंने सर्च करके आप सभी को बताया हुआ है उस अकॉर्डिंग मैंने आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताई है बाकी मूवी कलेक्शन के ऊपर भी बात कर ही चुका हूं कि फिल्म को पिचहत्तर से लेकर अस्सी करोड़ के बीच इस फिल्म का बजट था और साथ ही इस फिल्म ने डे टू के अंदर ही लगभग को वन फिफ्टी यानी कि वन फाइव करोड़ के आसपास कलेक्शन ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं यानी कि थर्ड डे यानी कि संडे के दिन है यानी कि हॉलिडे डे है तो हॉलिडे के अंदर तो डेफिनेटली डे वन डे टू के मुकाबले में तो ज़्यादा कलेक्शन करनी चाहिए और वह सभी चीज़ हमें एडवांस बुकिंग में भी देखने को मिल रही है तो देखते हैं कि थर्ड डे का फाइनल कलेक्शन कितना निकल कर आती है और बाकी ये डेफिनेटली डे वन में तो फोर्टी करोड़ का राउंड कलेक्शन किया था डे टू के अंदर वही कलेक्शन को मेनटेन रखा हुआ बाकी डेट थ्री के अंदर तो डेफिनेटली फोर्टी फोर्टी फाइव या फिर फिफ्टी करोड़ के अराउंड ये फिल्म जा सकती है बाकी इससे यानी कि इस यानी कि तीन दिन के कलेक्शन में आपको डेफिनेटली मेरे ख्याल से आपको काफी हद तक ड्रॉप देखने को मिलेगी बिकॉज मुझे का कंटेंट स्टोरी काफी मतलब वीक है इसके साथ ही यदि ओ एम जी टू की अगर बात करें तो वो कंटेंट काफी अच्छा है एक एक मैसेज देने लायक और फिल्म की प्लॉट स्टोरी लोगों को काफी पॉजिटिव वेव के साथ लोगों ने रिव्यू भी किया हुआ है तो डेफिनेटली वो फिल्म मतलब थर्ड डे का कलेक्शन तो करेगी ज्यादा और फोर्थ डी का भी कलेक्शन उसे तो सेवन की मतलब मेंटेन की जाएगी बिकॉज कंटेंट काफी अच्छा है और मे भी वो कलेक्शन हंड्रेड करोड़ तक आकर डेफिनेटली क्रॉस कर देगी उस फिल्म और रोटेन टमाटो की तरफ से सेवन परसेंट लो, लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया था लेकिन दोस्तों ये फिल्म नेगेटिव बात रिव्यू होने के बावजूद भी क्रिटिक की तरफ से इस फिल्म ने जो कलेक्शन किया है दोस्तों तो आप आइडिया लगा सकते हो कि लगभग तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते हो कि मेगा स्टार सलमान सर की किस तरह की उनकी फैन बेस है किस तरह की फैन फॉलोइंग है भले फिल्म के अंदर कॉन्टेंट हो या ना हो बट उनकी जो फैन फॉलोइंग है डेफिनेटली उनकी जो फैंस हैं उनकी फिल्मों को नहीं बट उनको देखने जाते हैं और इस चीज को काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं तो जी हाँ सोग्राफ सभी को अगर मेरी ओपिनियन की अगर बात करें और जी हाँ सोग्राफ सभी को एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा एक सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखना पसंद करते हो सलमान खान को पसंद करते हो स्टोरी से कोई मतलब नहीं कास्टिंग क्या करे उससे मतलब नहीं अगर आप सिर्फ और सिर्फ सलमान खान की सलमान खान सर के लिए देखना चाहते हो तो ये सभी आप सभी के लिए परफेक्ट रहेगी लेकिन अगर आप इसमें कोई स्टोरी वाइज एक्टरों की वाइज या फिर परफॉर्मेंस वाइज अगर आप लोग देखने वाले तो आप काफी ज्यादा निराश होने वाले हो बट जैसे कि मैं आपसे बता चुका हूँ कि सलमान खान सर के लिए आप इसमें कोई बार देख सकते हो जो कि इस फिल्म के अंदर उनकी परफॉर्मेंस डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग उनकी एक्शन और बॉडी सब कुछ आपको इस फिल्म में आपको देखने को मिल जाएगी जो कि जो सलमान खान के जो फैंस हैं जो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं तो वो सभी चीज़ आपको इस फिल्म के अंदर आपको मिल जाती है तो इसीलिए अगर आपको फैंस हो सलमान खान के डाई हार्ट फैन हो तो उनके लिए आप इस फिल्म को एक बार देख सकते हो बाकी मूवी का डायरेक्शन स्टोरी आइडिया सब कुछ बेकार आपको देखने को मिल जाती है आप इस चीज़ से निराशा होने वाले हो लेकिन स्टोरी से कोई मतलब नहीं डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं बट फैंस हो तो डेफिनेटली मस्ट वॉच फिल्म है जो कि ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी तो जहां से आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के अलावा ये फिल्म दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी सटल चांद पर यूट्यूब की अगर बात करें तो यूट्यूब पर फिलहाल किसी भी बैनर के द्वारा तो अभी भी रिलीज नहीं किया गया बट हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये फिल्म आपको टिप्स ऑफिसर के यूट्यूब चैनल पर या फिर सलमान खान के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल सकती है बट कब तक देखने को मिलेगी मेरे पास कोई इसकी रिलीज
टीवी चैनल पर आपको इस पर प्रीमियर देखने को मिल जाएगी ओ टी टी प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जो कि ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी जिनमें से आपको अमेजन प्राइम डो या फ्रिजी फाइव ऐप पर आप इसको एंजॉय कर सकते हो जो कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिल जाएगी और इसके साथ अगर आप इसको यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो रेंट अधिकार आप इसको यूट्यूब पर भी देख सकते हो जो कि आपको पे करके देखना मतलब पे करेंगे उसके बाद ये फिल्म आपको देखने देंगे यूट्यूब तो रेंट पर जाकर देख सकते हो यूट्यूब पर भी ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी ऑफिशियली तो रेंट अधिकार आपको इसको देखना पड़ेगा यूट्यूब पर अगर आप लोग देखना चाहते हो बाकी प्लेटफॉर्म सरल चैनल पर जो कि आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी तो देख सकते हो फिल्म में अगर डायर्ड फैन हो जैसे कि मैं आपसे बता चुका कि सिर्फ सिर्फ डायर्ड फैन हो तो उनके लिए तो काफी ज्यादा बेहतरीन की मूवी रहने वाली इस फिल्म में एंड यहाँ पर बात करें मूवी की दोस्तों प्लॉट की अगर उससे पहले कास्टिंग की अगर बात करें तो तो सबसे पहले बात करें सलमान खान अनिल कपूर बोवी देवाल बोवी देवाल जैकनी फर्नांडिस डेजी सा सकीब सलीम सरज सक्सेना एंड फ्रीडे दरवा राजेश शर्मा और उसके साथ अगर बात करें नंगिना वेट मलिन गुंजी और नाजेंद्र चैतन्य और बी के तिवारी आपको इस फिल्म में आपको अहम भूमिका कुछ ऐसे भी कैरेक्टर सपोर्टिंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको यही कैरेक्टर आपको देखने को मिल जाती है एंड मेन लीड रोल की अगर बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि सलमान खान सर अनिल कपूर और साथ ही में डीजी सा और सलीम साकिब सलीम आपको देखने को मिल जाती है और ये गिनी चुनी आपको एक्टर कैरेक्टर के ऊपर ये फिल्म फोकस करके बनाई है मूवी के प्लॉट स्टोरी की अगर बात करें तो ये जो कहानी है दोस्तों आपको प्लॉट की अगर थोड़ा बहुत हिंट की अगर बात करें तो ये कहानी आपको देखने को मिल जाती है समसरा सिंह की जो कि इंडिया के बहुत ही पावरफुल डीलर है और इसी से रिलेटेड कहानी दिखाई गई जो कि उनके फादर की प्रॉपर्टी को लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब फैमिली बनकर लेना चाहते हैं उनकी प्रॉपर्टी वगैरह को तो ये सभी चीजें मूवी के अंदर शॉर्ट ऑफ स्टोरी करके दिखाई गई है तो ये प्लॉट वगैरह है बट स्टोरी कुछ है नहीं बेकार है उस तरह मूवी के डायरेक्शन की अगर बात करें तो मूवी का डायरेक्शन काफी वाहियात आपको देखने को मिल जाती है पता नहीं सलमान सर इस तरह के डांसर के साथ कैसे काम कर सकते हैं जैन की रेमो डिस चुके हैं ऑफिशियल डांसर इस तरह के डायरेक्शन के डायरेक्टर के साथ मेरे ख्याल से इतनी मेगा स्टार है बट इस तरह के डायरेक्शन के डायरेक्टर के काम करना काफी ज्यादा जस्टिस नहीं देती है जो कि वाहिया तरीके से मूवी को डायरेक्शन किए उसी तरह मूवी की स्क्रीन प्ले की अगर बात करें तो वो भी आपको पसंद नहीं आ सकती है साथ ही अगर बात करें मूवी का लेंथ की अगर बात करें तो लगभग ये फिल्म आपको दो घंटे चालीस मिनट के आसपास देखने को मिल जाती है जो कि आपको लेंथी महसूस दिलाती है और काफी ज्यादा बोर भी करने वाली है और कुछ ऐसे ऐसे सीन्स है मूवी के अंदर जो कि आपको डेफिनेटली पक जाने वाले बोर होने वाले हो लेकिन जैसे कि मैं आपसे बता चुका हूँ कि सलमान खान से फैन हो तो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए और बाकी मूवी की अगर बात करें स्क्रीन प्ले की तो उसको पूछो ही मत मूवी की स्टोरी की अगर बात करें तो काफी वाही आती सीरज अहमद और किरण कोटरेला ने किस तरह की मूवी की स्टोरी लिखी है मुझे पता नहीं क्या करके लिखी स्टोरी लिखी हुई थी स्टोरी काफी वाही आती है और काफी ज्यादा पसंद भी नहीं आएगी जैसे कि मैं आपसे बोलते हैं काफी बोरिंग महसूस दिलाएगी और साथ ही अगर बात करें कास्टिंग की परफॉर्मेंस की कुछ कुछ आपको बेहतरीन देखने को मिल जाती है जैसे कि मेगा स्टार सलमान खान की बसला उसकी परफॉर्मेंस दी है उसी तरह अनिल कपूर का भी परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है साथ ही पवी दिवाल का भी काम ठीक ठाक था उसी तरह आपको जो बाकी स्टार कास्ट की अगर बात करें तो उनको ओवर एक्टिंग ओवर एक्टिंग के अलावा इस फिल्म के अंदर कुछ ज्यादा किया नहीं और जैसे कि बात करें मूवी की स्टोरी आईडी के तो ऑलरेडी बता चुका मूवी के प्लॉट वगैरह को डिटेल दे चुका मूवी के यानी कि बात करें प्रोडक्शन के ऊपर डीपली बात की जाए डीप तरीके से और इसमें आपको कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको जानने को मिलने वाली है तो सबसे पहले इस फिल्म को फीमेल लीड हीरोइन के लिए सबसे पहले मेकर जो कंसिड किया गया था दीपिका पादुकोन को और बाद में फाइनलाइज करके यहाँ पर जैकनी फर्नांडिस को ही रखा गया था यानी कि अपोजिट कास्ट करी हुई फीमेल लीड हीरोइन के सलमान खान का अपोजिट कास्ट करी थी जैकनी फर्नांडिस को लेकिन मेकर्स का सबसे पहले चॉइस था दीपिका पादुकोन और ये इस फिल्म का जो अगर बात करें साल 2015 के अंदर मूवी को कंफर्म किया था एज ए डायरेक्टर अब्बास मुस्तान को तो जैस तो अब्बास अब्बास मुस्तान को एज ए डायरेक्टर कंफर्म किया गया था लेकिन उनका जो थर्ड इंस्टॉलमेंट था रेस्त्री फ्रेंचाइज की जो मेकर्स प्लान किए थे वो इंस्टॉलमेंट उसको मिला नहीं तो उसीलिए जो रोल उसके साथ ही जो मेकर्स प्लान किए थे इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने की जो कि इस फ्रेंचाइज में आपको सिफ अली का लीड रोल में थे बट उसको रिप्लेस करके यहाँ पर सलमान खान को अप्रोच किया गया था और जो कि रमेश तुरानी अप्रोच किया गया था सलमान खान को और सलमान खान ने इस फिल्म को करने के लिए हमें भी दी हुई थी कि हाँ इस फिल्म में एज ए लीड एक्टर के तौर पर मैं काम करूंगा और इस फिल्म में मैं करने वाला हूँ ये रोल मैं प्ले करने वाला हूँ तो इस चीज़ को कहा था और इस चीज़ को रिपोर्ट भी हुई थी एज ए रिपोर्ट वॉज कन्फर्म टू द फिल्म एज ए 
सम्मान का लीड हीरो और साथ ही अगर बात करें मूवी की ट्रेलर लॉन्च की तो ट्रेलर लॉन्च में रखा गया था पंद्रह मई साल दो हजार अठारह को और अगस्त साल दो हजार सत्रह को एज ए खान एंड की एग्रीड हुए थे पार्ट ऑफ द थ्री कंडीशन जो कोरियोग्राफर को एंड डायरेक्टर डिसूजा को एज ए डायरेक्टर ऑफ फिल्म उसके बाद जो कि डायरेक्टर थे उसको अब्बास मस्तानी के दोनों पार्ट होने के बाद ही मूवी का जो डायरेक्शन उसका इंस्टॉलमेंट लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी तो उसके रिप्लेसमेंट यहाँ पर एमओडीस यानी कि जो कोरियोग्राफर डायरेक्टर को है जो मूवी डायरेक्टर करने थे तो मूवी आपको किस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कोरियोग्राफ है तो उसी में आपको रहना चाहिए अगर आप उसको एक मूवी देते तो तो आपको सोच ही सकते हो कि ये मूवी कैसी हो सकती है और साथ ही अगर बात करिए मूवी के अपोजिट की अगर बात करिए कुछ जो कास्टिंग में रहा थी इस फिल्म के अंदर अबाउट कैचने कैप जैकिन फर्नांडि दीपिका पादुकोन भी कंसिडर्ड करी हुई थी बट बाद में यहाँ पर फाइनलाइज किया गया था यहाँ पर फर्नांडिस को और साथ ही जो मूवी का जो एक्शन सिक्वेंस था उसको जैकिन फर्नांडिस ने उसको एक्सटेंडली जो दिखी है जो देखने को मिलती है उनके एक्शन वगैरह उसके लिए ट्रेनिंग की थी जो कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट भी एम एम उन्होंने सीखी हुई थी साथ ही मूवी की फिल्मिंग की अगर बात करते मूवी की फिल्मिंग को स्टार्ट करवाया गया था नवंबर साल दो हज़ार को ही और मैं भी स्टूडियो के अंदर जो कि मुंबई में अवेलेबल है यानी कि मुंबई के अंदर है और साथ ही मूवी का जो फिल्मिंग था उसको त्रिस्त्री का उस सिटीज के अंदर यहाँ पर बैंकॉक थाईलैंड और सेकंड सेक्टर रखा गया था मूवी को एक्शन जो सिक्वेंस था उसको कोरियोग्राफी के लिए अनोसरों को हायर करी हुई थी साथ ही फ्लोटिंग मार्केट के लिए रोज जोर्डन को भी की हुई थी और साथ ही मूवी का जो जंगल्स ऑफ कर्नी प्रिंस उसको उसके भी अंदर शूटिंग वगैरह करवाई गई थी और बाद में जो मूवी का जो फाइनल पोजिशन था उसको शूट करवाया गया था थाईलैंड के अंदर साथ ही में अबू धाबी के अंदर भी कुछ शेड्यूल रखे गए थे और वहाँ भी अबू धाबी के अंदर एटलीस्ट थर्टी फाइव डेज की शूटिंग वहाँ भी करवाई गई थी और साथ ही में इमरेट प्लेस के अंदर भी शूटिंग वगैरह करवाई थी साथ ही मतलब इंडिया के अलावा दुबई और थाईलैंड के भी अंदर मूवी की शूटिंग वगैरह करवाई गई थी इस फिल्म को और साथ ही अगर बात करें मूवी की कुछ कुछ ऐसे भी लोकेशन थी जो कि कश्मीर लद्दाख और ये सभी स्पॉट पर मूवी की शूटिंग वगैरह भी करवाई गई थी उस फिल्म के अंदर और जैसे राजस्थान में भी करवाई गई थी और साथ ही मतलब इंडिया में मोस्ट ऑफ द शूटिंग करवाई गई थी बाकी जो शूटिंग यहाँ पर इंडिया के बाहर भी करवाई गई जो ऑलरेडी आपको काफ़ी सारे नाम बता चुका हूँ कि इस इस प्लेस में इस फिल्म की शूटिंग वगैरह को यहाँ पर स्टार्ट करवाई गई थी और साथ ही अगर बात करी गाने की तो बेमतलब कि आपको उस फिल्म के अंदर ग्यारह आपको गाने सुनने को मिल जाएंगे तो जैसे मुझे तो हंसी हार ये ये बोल खड़ी हुई इस फिल्म के अंदर आपको टोटल ग्यारह गाने देखने को मिल जाते हैं और कुछ ऐसे जो गाने हैं जिसको स्लो मोशन और यानी कि मिक्सअप करके गाने को रिकॉर्ड कराया गया था और अनप्लग करके गाने वगैरह को गाया गया था और सभी गाने की अगर टाइटल्स की अगर बात करें तो सभी गाने की अगर टाइटल की अगर बात करें तो सबसे पहले गाने का टाइटल नाम तो हीर ये गाने को लिखा था कुमार ने यानी कि लिरिक्स को लिखा था कुमार ने गाने को गाया था मिट ब्रोस ने और गाने को गाया था डिपमनी नेहा भशनिन एंड कमल खान ने और दूसरी गाने की बात करें तो शेल्फी गाने का टाइटल नाम था इस गाने को लिरिक्स को लिखा था सलमान खान ने और गाने के अंदर आपको म्यूजिक दी है विशाल मिश्र गाने को गाया था अतीफ असलम उल्वा उन ने दूसरे गाने का नाम था तीसरे गाने का नाम था इस गाने को गाया था सबीर अहमद और इसको म्यूजिक दी थी रिक्रिएट करके तो सर जोशी ने और गाने को गाया था अमित मिश्रा ज्योति गांधी ने चौथे गाने की अगर बात करें तो चौथे गाने को भी थ्रेट रखा गया था और उस गाने को लिए उसको लिखे थे हार्दिक आचार्य और हार्दिक ने ही गाने को गाया था और मिकर सिंह ने मिलकर गाया था और साथ ही बाने के उसके नेक्स्ट गाने की बात करें सलमान खान मिश्रा और सलमान खान ने इस गाने को गाया था और ये गाने सभी की आपको लेंथ देखने को मिल जाते हैं और सभी गाने की लेंथ की अगर बात करें तो सबसे पहले गाने की अगर लेंथ की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट आपको लेंथ काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है और यहाँ पर बात करिए तो एक गाने का लेंथ आपको पाँच मिनट पाँच सेकंड के आसपास हुई तरह चार मिनट सत्तावन सेकंड के आसपास चार मिनट तैतालीस सेकंड के आसपास चार मिनट तीन सेकंड के आसपास और चार मिनट इक्यावन के मिनट सेकंड के ये गाने पर अगर आपको सुनने को मिल जाते हैं और सभी गाने की लेंथ की बात करें टोटल गाने की लेंथ की तो चार मिनट सॉरी चौलीस मिनट बत्तीस सेकंड के ये सभी गाने हैं और ये सभी गाने आपको मूवी के अंदर आपको सेम लेंथ के साथ देखने को मिल जाती है और साथ ही अगर बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की यानी कि डोमेस्टिक कलेक्शन की तो मूवी को रिलीज किया गया था लगभग चार हजार तीन सौ स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया था और मूवी का जो दो सौ यानी कि टू एट फाइव मिलियन के आसपास इन्होंने ओपनिंग डे कलेक्शन किया था जो कि इंडिया के अंदर और बिगेस्ट ओपनर द ईयर फिल्म बनी हुई थी जो कि सलमान खान की फोर्थ हाइस्ट ओपनिंग डे ग्रॉसिंग कलेक्शन हुई थी जो कि अप्रक्ष अप्रोक्सीमेटली फिल्म ने दो सौ इक्यानवे पॉइंट सात मिलियन के आसपास कलेक्शन किया था और इस फिल्म ने तीन सौ तीस मिलियन के आसपास और यूएस डॉलर की बात करें तो फोर पॉइंट टू मिलियन डॉलर के आसपास
127.0.10 के आसपास कलेक्शन किया था यूएस डॉलर की करस जो कि 8.3 मिलियन के आसपास होती है और वहां पर रिलीज किया गया था और 49 स्क्रीन के साथ और जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिलीज किया गया था उसी तरह बात करें न्यूजीलैंड की तो उसको रिलीज किया गया था लगभग जो कलेक्शन थी सिक्स एट कॉमा सेवन सेवन नाइन करोर के आसपास जो कि यहाँ पर चार पॉइंट इकहत्तर मिलियन के आसपास करवाई गई थी और सताईस सत्तर साल न्यूजीलैंड के अंदर तो इस तरह यूनाइट किंगडम यूनाइटेड सिस्टम कनाडा के अंदर रिलीज किया गया था जो कि ओवरऑल काफी ज्यादा स्क्रीन में मिली हुई थी किसी में छः किसी के साथ दो सौ इक्यासी यहाँ पर दो सौ इक्यासी यूनाइट स्टेट के साथ रिलीज करवाई गई थी न्यूजीलैंड के अंदर सत्ताईस कैनेडा के अंदर छः स्क्रीन मिली हुई थी तो ये सभी स्क्रीन यहाँ पर अलग अलग कंट्री के अंदर रिलीज किया गया था वहाँ पर के अंदर भी काफी बेहतरीन कलेक्शन करके दी थी इस फिल्म ने जो कि मेरे ख्याल से काफी बेहतरीन थी और काफी अच्छा सा कलेक्शन करने में भी कामयाब हुई है और मूवी को काफी हाईली नेगेटिव रिव्यू मिलने के बावजूद फिल्म ने काफी बेहतरीन की ब्लॉकबस्टर का टैग लेने में यह फिल्म कामयाब हुई है तो इससे एक बोलते स्टार्टअप और इसके साथ ही अगर बात करें मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें या फिर कास्टिंग की अगर बात करें तो कास्टिंग के ऊपर बात करें तो उसके बाद टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात करते हैं तो अनिल कपूर फिल्म में जो शमशेरा सिंह के रोल में नजर आएंगे सलमान खान फिल्म में जो सिकंदर की रोल प्ले करे बॉबी दिवाल फिल्म में जय सिंह के रोल में नजर आएंगे जगन फर्नाडिस फिल्म में जो इंटरपोल ऑफिसर जिसका जॉम्स के रोल में नजर आएंगे डेजी साह फिल्म में संजना सिंह के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं साकिब सली फिल्म में सूरज सिंह के रोल में नजर आएंगे सरद सक्सेना फिल्म में जो राघवन रघु के रोल में नजर आएंगे फ्रेडी ध्रुवा फिल्म में जो राना विजय सिंह के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं और राजेश शर्मा फिल्म जो है मोहन गांधी का रोल में नजर आएंगे उसी तरह निवेशन वेद फिल्म में जो है सुमिता सिंह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मिलिन गुर्जी फिल्म में जो है रोनचर सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं और नरेंद्र जहां फिल्म में जो है इंटरप्ल ऑफिसर विक्रम खन्ना को किरदार को निभा रहे इस फिल्म में चेती ने खनाई फिल्म में जो नरेंद्र फाटक जो कि राजेंद्र सन का रोल प्ले करे बी के तिवारी फिल्म में जो है राजेंद्र पाटक का जो नरेंद्र फादर का यानी कि पॉलिटिशियन हिंडल का रोल में नजर आएंगे इस फिल्म के अंदर और अब टेक्निकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो रेमो डिस्टर इस फिल्म को डायरेक्शन की हुई है साथ ही अगर बात करें मूवी के डायरेक्शन तो मूवी का डायरेक्शन काफी वाहियात देखने को मिल जाती है मूवी के डायरेक्शन की अगर बात करें तो एक भी आपको प्लस पॉइंट देखने को नहीं मिलती मूवी के डायरेक्शन काफी की अगर बात करें काफी वीक थी वाहियात थी और काफी ज्यादा आपको बोरिंग करने वाली मूवी के डायरेक्शन मूवी की स्क्रीन प्ले भी आपको इसी तरह से देखने को मिल जाती है मूवी की स्टोरी भी काफी मेरे ख्याल से वाहियात थी मूवी की स्टोरी भी काफी बेकार थी दिखने लायक तो मेरे ख्याल से है नहीं आप सभी के लिए और साथ ही मूवी की बात करिए सिनेमाटोग्राफी तो मूवी का सिनेमाटोग्राफी अनिया बोस ने काफी बेहतरीन करी हुई है साथ ही मूवी के सिनेमाटोग्राफी की लोकेशन और ये सब चीज आपको हाई बजट की महसूस दिलाती है और जो की आपको फील दिलाएगी मूवी का बजट की अगर बात करें तो डेढ़ से लेकर एक सौ के बीच बजट है तो इस बजट के सतह में ये सब चीजें लोकेशन वगैरह से देखने को मिलती है कैमरा भी देखने को मिल जाती है सभी इक्विपमेंट भी काफी हमें हाई बजट की देखने को मिल रही है जो की ये सभी चीज फील कि हाँ मूवी का बजट एक्चुअल में सही थी और साथ ही अगर बात करें मूवी की एडिटिंग की तो मूवी की एडिटिंग भी काफी ठीक ठाक थी रामेश्वर एस भगत के द्वारा मूवी की एडिटिंग भी काफी हुई थी मूवी की स्टोरी थी बेकार तो मूवी की एडिटिंग चाहे जितनी भी आप बेटर कर लो उससे कोई कोई डिफेक्ट या फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो इसी तरह से ये हुई है बाकी मूवी का बात करिए ओवरऑल तो मेरे ख्याल से वाहियत फिल्म है आपको डेफिनेटली दूर ही रहना चाहिए इस फिल्म से बट सलमान खान के फैन हो डाई हार्ट फैन हो तो ये फिल्म आप सभी के लिए मस्ट वॉच फिल्म रहेगी और साथ ही अगर बात करें मूवी की बैकग्राउंड म्यूजिक यानी कि म्यूजिक डिपार्टमेंट की तो मित बरोस विशाल मिश्रा और ये पी के हरदीक शिवास और गुरिंदर सिंह गाने वगैरह ऑलमोस्ट कुछ कुछ ऐसे गाने आपको सुनने को मिल जाते हैं जो कि मेरे ख्याल से गाने वगैरह भी आपको पसंद आएंगे और गाने वगैरह के अंदर जो म्यूजिक सुनने को मिले वो भी काफी सही थी और साथ ही अगर बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी ठीक ठाक थी सलीम सुलमान के द्वारा काफी परफेक्ट तो नहीं बोल सकते बट काम चला ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक आपको सुनने को मिल जाती है जो कि आपको बैकग्राउंड म्यूजिक तो आपको बोर नहीं करने बाद जिस तरह से मूवी की स्टोरी स्क्रीन प्ले डायरेक्शन बोर करती है बट स्क्रीन पे यानी कि मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक आपको थोड़ा बहुत आपको कनेक्ट करके रखती है म्यूजिक के जरिए तो मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा था और आपको सुनने भी आपको अगर सुनने वाले तो मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक आपको काफी अच्छा सा देखने को मिलती है और साथ ही अगर बात करें द फाइनल इंस्टॉलमेंट रेस्ट्री ऑफ विच इज दिस इन टू थाउजेंड ट्वेंटी बट ये सभी चीजें हैं मूवी को प्लॉट वगैरह के लेकर भी इशूज वगैरह हुई थी और कंट्रोवर्सीज भी हुई थी इस फिल्म को लेकर बट बाद में सॉर्ट आउट करके फिल्म को एज ए कास्ट करी हुई थी सलमान खान को जो कि सलमान खान से इस फिल्म आपको खुद ही नजर आ रहे हैं एज एक्टर के तौर पर तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है बाकी प्रोडक्शन वैल्यू भी आपको देखने को मिल जाती है लोकेशन
नाम रखा गया था मूवी मेकर्स ने प्लान किया था बट बाद में फाइनलाइज किया गया तो कैप्टी यानी जैकलिन फर्नाडिस को ही और जैकलिन यानी कि दीपिका पादुकोना के अलावा उस लिस्ट में कैप्टन का कैप थी जिसको उसको भी मेकर्स ने कंसिडर रखा गया था कि ती, तीनों में से किसी को यहाँ पर इस फिल्म के अंदर कास्ट करवाएंगे जो कि फाइनल यहाँ पर जैकलिन फर्नाडिस को ही मिली हुई थी इस फिल्म को यानी कि ऐसे फीमेल लीड हीरोइन प्ले करने में इस फिल्म को उनको यहाँ पर मौका दी गई थी इस फिल्म के अंदर और साथ ही गाने वगैरह को देखना चाहते हो ये सभी गाने वगैरह आपको भी देखने को मिल जाएगी जो कि गाने वगैरह यूट्यूब पर अवेलेबल यूट्यूब पर सर्च करके आप इन सभी गाने को देख सकते हो इंजॉय कर सकते हो जो कि यूट्यूब पर आपको फ्रीली देखने को मिल जाएगी तो देख सकते अगर आपका मन है तो देख सकते हो जो कि दो ऐसे प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन करवाई गई थी जो कि टिप्स ऑफिसियल की यूट्यूब चैनल पर आप इन सभी गाने को इंजॉय कर सकते हो जो कि आपको वहाँ पर ये सभी गाने आपको उनके यूट्यूब चैनल पर ऑफिसियल फ्री में ऑडियो या फिर वीडियो फॉर्मेट के साथ देखने को सब्सक्राइब के साथ आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हो नेटफ्लिक्स पर विद ओरिजिनल हिंदी भाषा के साथ और इसके साथ ही मूवी को आई एम रेटिंग की तरफ से भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिली हुई है फोर पॉइंट फोर आउट टेन की रेटिंग मिली हुई है और इसे के अलावा इस फिल्म को गूगल यूजर्स की तरफ से 62% गूगल यूजर्स ने लाइक किया इस फिल्म को इस रेटिंग को भी कंसीडर करके आप इसमें कोई आइडिया थोड़ा बहुत लगा ही सकते हो कि एक्चुअली एक्चुअली में ये फिल्म कैसी हो सकती है अगर आप लोग थोड़ा डिटेल में नहीं जाना चाहते तो आप इसी डिटेल को देखकर इसी क्रिटिक की ओपिनियंस या फिर रिव्यू को देखकर आप इस फिल्म को जज भी कर सकते हो एक टाइम तक बाकी मैं आपको रिव्यू तो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ मूवी की स्टोरी या फिर प्लॉट प्लॉट की अगर बात करें तो दोस्त ये फिल्म एक रिवेंज ड्रामा के ऊपर अगर आप लोगों ने देखा है एक बिलन फिल्म को तो आपको उस फिल्म के अंदर रिवेंज स्टोरी दिखाई गई थी तो इसी का सीक्वल है और इस फिल्म के अंदर सीक्वल के अंदर आपको अलग अलग कास्ट देखने को मिलती है तो रिवेंज ड्रामा और लव स्टोरी फिल्म अगर आप लोग देखना पसंद करते हो तो इसी से रिलेटेड प्लॉट को और लिखा गया है मोहित सूरी ने तो अगर आप लोग को देखना तो देख सकते हो जो कि बेसिकली मूवी पूरी की पूरी फोकस है रिवेंज ड्रामा और रोमांटिक के ऊपर और साथ ही इस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलेंगे अहम भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको नजर आएंगे मेन कास्टिंग की अगर बात करें तो आपको मेन कास्टिंग में कुछ ही कलाकार आपको नजर आएंगे बाकी अगर पूरे डिटेल की अगर बात करें कलाकारों की लिस्ट की तो जॉन अब्राहम अर्जुन कपूर दिशा पटानी तारा सुतरिया जी डी चक्रवर्ती कृष्णा शर्मा कुशेद कटवाल इना रोशना श्रद्धा रंधावा भरत इवारा रूसी और नेहा स्टूली सतीश रितेश देशमुख आपको फुटेज यूज किए गए थे अचीव द फुटेज जो कि एक बिलन के फुटेज थे उसको यूज करवाए गए थे और साथ इस फिल्म के अंदर एक सिंगर की पंजाबी सिंगर की कैमियो देखने को मिलेगी बादशाह की इस फिल्म के अंदर उनका कैमियो एक गाने के अंदर उस गाने का नाम है सामर्थ और इस गाने के अंदर उनका आपको कैमियो या फिर डांस आपको देखने को मिल जाती है उस फिल्म में और इसके साथ ही मूवी की प्रोडक्शन को स्टार्ट करवाया गया था दोस्तों कास्टिंग के ऊपर आदित्य रॉय कपूर ने और ओरिजिनली जो मूवी के जो साइन किए थे इस फिल्म को अर्जुन कपूर के द्वारा और बाद में इस फिल्म को बैकअप के तौर पर भी क्रिएटिव करके मूवी की जो डायरेक्शन थी और जो कास्टिंग थी उसको डिफरेंसेस और काफ़ी चेंजेस करवाना पड़ा था स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो कि किया था डायरेक्टर मोहित सूरी ने और सबसे पहले इस फिल्म को अप्रोच किया गया था इस फिल्म को करने के लिए कार्तिक आर्यन को और इस फिल्म ने और इस फिल्म को जो अप्रोच किया था उसको ऑलरेडी उन्होंने रिजेक्ट किया था और क्योंकि दोस्तों उसके पास फिल्म थी ऑलरेडी जो कि धमाका फिल्म के अंदर बिजी थी तो इसी की वजह से वो इस इस फिल्म की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे और साथ ही ये जो डेट थी काफी सारे क्लासेस के साथ रिलीज किया गया था तो उसके चलते भी ये फिल्म उनको कुछ खास पसंद नहीं आई थी और इसी तरह मूवी की प्रिंसिपल फोटोग्राफी को स्टार्ट करवाया गया था एक मार्च साल दो को और जो सबसे पहले पोर्सन था जॉन अब्राहिम का तो उन्होंने सबसे पहले पोर्सन को शूट फिनिश किया था अक्टूबर साल दो के अंदर उसके बाद जो फिल्म का जो इंटायर शूटिंग था पोर्सन था उसको रेप अप करवाया गया था चौबीस मार्च साल दो में और इसी तरह मूवी की प्रोडक्शन को भी पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क भी दिया गया था एडिटर के द्वारा और एडिटर ने भी पोस्ट प्रोडक्शन का वो काफ़ी हद तक टाइम लेकर मूवी की एडिटिंग की हुई थी इस फिल्म की और साथ ही गाने की बात करें तो एक बिल्कुल रिटर्न की साउंड ट्रैक एल्बम के लिखने के साथ साथ बनाए हैं अंकित तिवारी तनिशी बिगाची एंड कौशिक गुड्डू ने और गाने को रिलीज करने को स्टार्ट करवाया था अठारह आठ अगस्त सन दो से और इस फिल्म की एक बिलन रिटर्न फिल्म के गाने को रिकॉर्ड किए थे साल दो से लेकर साल दो के महीनों के साथ रिकॉर्ड किए थे और साथ ही जो लेंथ था इस फिल्म के अंदर सभी गाने के जो लेंथ है थर्टी पॉइंट ट्वेंटी एट मिनट की लेंथ आपको देखने को मिल जाती है सभी गाने को मिलाकर और यही लेंथ आपको फिल्म में देखने को मिलती है और सभी गाने हिंदी भाषा के साथ रिलीज किया गया और इसमें
अलग की तिवारी बिगाची और कोसिक के द्वारा मनोज मुस्तावीर और कुणाल ने भी थोड़ा बहुत गाने को गाया था बाकी मूवी की जो बैकग्राउंड स्क्रीन थी कंपोजिंग थी उसको किया था राजू सिंह ने और मूवी का जो फर्स्ट सॉन्ग था गलिया रिटर्न इस गाने को रिक्रिएट करके लिखा गया था जो कि साल दो तेईस की साल दो चौदह की फिल्म थी एक था गलिया का जो फिल्म था उसको रिक्रिएट करके बनाया गया था अंकित तिकॉर तिवारी के द्वारा और उस गाने को ले उसको लिखे थे मनोज मुस्तकिर ने और गाने का जो सेकेंड सिंगल था उसको नाम दिया था दिल और उस गाने को रिलीज किया गया था आठ जुलाई साल दो को उसी तरह थर्ड सिंगल टाइटल को रखा था सामत और इस गाने को रिलीज किया गया था 16 जुलाई साल दो को और इसी तरह तारा सुतरिया और इस गाने के तौर पर एज ए डेब्यू की हुई थी सिंगिंग के तौर पर साथ ही फोर्थ गाने की टाइटल की बात करी ना तेरे बिन और इस गाने को रिलीज किया गया था 12 जुलाई साल दो को ही सभी गाने के टाइटल ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑलमोस्ट सभी गाने को लिस्ट को लिखे थे मनोज मुस्ताफिर उसी तरह दूसरे गाने को निकले थे कुणाल वर्मा गाने को गाया था अंकित गाने के अंदर म्यूजिक थे अंकित तिवारी कौशिक गुड्डू गाने को गाया था अंकित तिवारी उसी तरह दूसरे गाने को गाया था राघव चैतन्य तीसरे गाने को लिखा था प्रिंस दुबे ने गाने के अंदर म्यूजिक सुनने को मिल गई अंकित तिवारी की गाने को गाया था अंकित तिवारी तारा सुतरिया और ना तेरा तनसिक इस गाने को लिरिक्स को लिखे थे तीन चिंग बिगाची गाने को गाया था अल्तमास फरीदी गाने के अंदर म्यूजिक सुनने को मिलते हैं गई थी उसी तरह दिल गाने को फिर से रिवर्जन करके गाया था श्रेयशिया के साथ और सुलेश को लिखे थे कुणाल वर्मा के जो कि उसी गाने के डिस्क थे गाने के अंदर कोसी गुड्डू की आपको सुनने को मिली गई और उस गाने को गाया था शीर्ष कौशाल ने और उसी तरह शामद गाने को रिक्रिएट किया गया था और बादशाह और अंकित तिवारी के साथ उस गाने को भी गाया गया था और सभी गाने की लेंथ की बात करी तो सबसे पहले गाने का लेंथ आपको पाँच मिनट और फाइव फिफ्टीन सेकेंड दूसरे गाने का लेंथ पाँच मिनट नाइन सेकेंड तीसरी गाने के लेंथ पाँच मिनट चौथी सेकेंड चौथी गाने के लेंथ सिक्स मिनट ग्यारह सेकेंड और उसी तरह रिवर्जन गाने को पाँच दस मिनट और पाँच चौथी सेकेंड के आसपास और सभी गाने की लेंथ की ऑलरेडी कैलकुलेट करें तो थर्टी थ्री और ट्वेंटी सेकेंड के आसपास होती है और गाने की अगर बात करें इस फिल्म की एक बिलियन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो उस फिल्म ने डे वन में डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग किया था ओपनिंग डे की अगर बात करें तो सेवन पॉइंट फाइव करोड़ के आसपास कलेक्शन की थी उसी तरह डे वन यानी कि दूसरे सेकंड डे की कलेक्शन करी तो इस फिल्म ने अपने कलेक्शन नाम किया था सेवन फोर सेवन करोड़ के आसपास और थर्ड डे की कलेक्शन की अगर बात करते हैं इस फिल्म ने नाइन पॉइंट जीरो टू कलेक्ट करोड़ की कलेक्शन की हुई थी और टोटल डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन की अगर बात करें तो वन वीकेंड के अंदर डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस के अंदर ट्वेंटी थ्री पॉइंट फिफ्टी फोर करोड़ इस फिल्म ने कलेक्शन किया था और उसी तरह अगर बाहर की कंट्री की अगर बात करें ओवरसीज के अंदर तो एज ए आठ अगस्त को उसमें रिलीज किया गया था ग्रॉस के अंदर और इस फिल्म ने टोटल उसी डेट के अकॉर्डिंग फोर्टी थ्री करोड़ की कलेक्शन किया था जो कि यूएस डॉलर के अंदर होती है सिक्स पॉइंट टू मिलियन और इंडिया के अंदर अगर कलेक्शन की अगर बात करें तो नाइन पॉइंट जीरो करोड़ होती है जो कि यूएस डॉलर के अंदर टू पॉइंट फोर मिलियन के आसपास होती है और सभी ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड क्रोज कलेक्शन को मिलाकर इस फिल्म ने टोटल कलेक्शन किए दो सिक्सटी फोर करोर्स और जो कि यूएस डॉलर के अंदर होती है एट पॉइंट सिक्स मिलियन क्रिटिक की अगर बात करें तो एक बिलियन रिटर्न को मिक्स रिव्यूज मिले हुए थी क्रिटिक्स और क्रिटिक की अगर बात करें बॉलीवुड वो हंगामे की तरफ से इन्होंने उसमें रेट किया था जो कि फोर आउट ऑफ फाइव स्टार की रेट किया गया था उनकी तरफ से और एक बिलियन रिटर्न और उनके जो ओपिनियंस थी जो उनकी वर्ड्स थी और मूवी का एक टोपन सुप्रिया म्यूजिक विजुअल थर्ड थ्रिलिंग एंड मूवमेंट उनके द्वारा की हुई थी जो कि मेरे ख्याल से पेट रिव्यू भी बोल सकते हैं क्योंकि इस फिल्म के अंदर कुछ खास है नहीं और साथ ही अगर कुछ इंडिविजुअल की रिव्यूज की अगर बात करें यूनिवर्स की तो उनकी तरफ से तो ना के बराबर ही नेगेटिव रिव्यू मिले हुई थी और काफी हाईली नेगेटिव रिव्यू मिले हुई थी बाकी जो क्रिटिक देखने को मिल रही है फोर आउट ऑफ फाइव थ्री आउट ऑफ फाइव जो की मेरे ख्याल से पेड रिव्यू है ऑफ इंडिया टूडे की तरफ से भी इसमें थ्री आउट ऑफ फाइव स्टार की रेटिंग मिली हुई थी और उनकी तरफ से जो वर्ड निकल कर आई थी कि मूवी की जो इंगेजिंग स्टोरी लाइन बट इसमें कुछ भी कुछ खास इंगेजिंग वाली बात है नहीं और बाकी डायरेक्टर को भी काफी ज्यादा सहारा नहीं किया तो उनका जो गुड वर्क हमें देखने को गुड जॉब काम किया तो उनके फर्स्ट फिल्म के अकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल से आपको नाई के बराबर उनके डायरेक्शन और कुछ भी खास आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलती है और एक फ्रेंचाइज की ब्रिंग द मसाला इंटरटेनर फिल्म डायलॉग थ्रिलिंग मूवमेंट गुड परफॉर्मेंस इन द सीक्वल जो कि मेरे ख्याल से यह सभी चीजें टाइम्स ट्वेंटी की तरफ से मेरे ख्याल से गलत चीजें लिखी हुई है और ये फिल्म उस चीज को या फिर उस लेवल की फिल्म नहीं बनाई है साथ ही और क्रिटिक की अगर बात करें द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से टू पॉइंट फाइव आउट की रेटिंग मिली हुई थी और इन्होंने काफी ज्यादा 
ठीक ठाक रेट करी हुई थी और उनके द्वारा जो ओपिनियन थे काफी सही थी और मूवी का जो इमोशनल शेयर अप था और साथ ही मूवी की जो कैरेक्टर स्टोरी लाइन कुछ कुछ हद तक सिचुएशन के हिसाब से काफी डिफरेंट थी और वो सभी चीजें मूवी के अंदर थोड़ी बहुत काम कर जाती है बाकी उस सभी क्रिटिक की अगर बात करें जो जो क्रिटिक मैंने ऑलरेडी बताई हुई है तो वो सभी चीजें मेरे ख्याल से पेड रिव्यू ही है पिंक बिला की अगर बात करें तो वो पिंक बिला क्रिटिक की तरफ से टू आउट ऑफ फाइव स्टार क्रिटिक मिली हुई थी और इस फिल्म की स्पेशली प्रोमिस इंटरटेनर बट ओवर द स्टूडलैंड तो इसमें कुछ सच्चाई वाली बात है बट प्रोमिस इन स्टूडलैंड फर्स्ट हाफ तक कुछ कुछ जगह काम कर जाती है बट ओवरऑल मूवी काफी ज्यादा फीका डल नजर आती है और बाकी की स्टोरी की अगर बात करते हैं सिक्योरिटी की तरफ काफी सही लेकिन ओवर द ओवरऑल स्टोरी और ओवर द टॉप दिखाने की अगर कोशिश की गई है और साथ साथ ओवर क्रिटिक की तरफ से भी कुछ ओपिनियन दी गई है और ऑलमोस्ट क्रिटिक की बात करें तो वन ऑफ स्टार टू स्टार और टू थ्री आउट ऑफ फाइव स्टार और जीरो आउट ऑफ फाइव स्टार की भी रेट मिली हुई इस फिल्म को रेडिट की तरफ से रेटिंग की बात करें तो जीरो पॉइंट फाइव आफ्टर स्टार की रेटिंग मिली हुई है जो कि ये डिजर्व करती है फिल्म में रिकॉर्डिंग जिस तरह से इस फिल्म को बनाया है और इस फिल्म को रिलीज किया गया था दोस्तों वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट किया था ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी के अंदर और मूवी की जो हो मीडिया थी डिजिटल राइट्स उसको सोल्ड आउट किया था इस फिल्म को एक बिलियन फिल्म को राइट्स को सोल्ड आउट किया था स्ट्रीमिंग डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स किया अंडर बैलेट के द्वारा खरीदी गई थी और इस फिल्म को स्ट्रीम करवाया गया था डिजिटली प्रीमियर करवाया गया था नौ सितंबर साल दो को ही और इसी डेट को इसको प्रीमियर करवाई गई थी मेकर्स और नेटफ्लिक्स के अंडर ये सभी चीजें काम करवाई गई थी चलिए अब बात करते हैं उस फिल्म की मेन पॉइंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात करते हैं उसके ऊपर मैं आपको पूरे डिटेल बताने की कोशिश करने वाला हूँ तो मूवी के डायरेक्शन की अगर बात की मोहित सूरी जो कि पहली फिल्म है और इस फ्रेंचाइज की फिल्म है और साथ ही मोहित सूरी की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से कुछ कुछ एक्स्ट्रा ये सोचने लगे जिस तरह से इनके माइंडसेट था और स्टोरी के अंदर जिस तरह से इन्होंने स्क्रीन पर लेके लिखी है वो मेरे ख्याल से ओवर द टॉप दिखाने की कोशिश करी है और साथ ही ये सभी चीजें आपको फिल्म के अंदर काफी ओवर एक्टिंग भी महसूस होती है और इसके अलावा कास्टिंग की परफॉर्मेंस के लिए बात करें तो उनका भी ओवर द टॉप आपको रिएक्शन एक्शन या फिर एक्टिंग भी आपको काफी ज्यादा ओवर एक्टिंग करके ही नजर आएंगे साथ ही जो कास्टिंग की बात करें तो जॉन इब्राहिम के अलावा ये जो कास्टिंग आपको देखने को मिलती है तो सभी की कास्टिंग आपको वाहियात नजर आएगी सभी की ओवर द टॉप एक्शन सभी की ओवर द टॉप एक्टिंग एक्सप्रेशन ये सभी चीजें आपको काफी ज्यादा डिसअपॉइंट और निराशाजनक आपको ये फिल्म करवाई और डेफिनेटली तो मूवी की डायरेक्शन तो आप डिसअपॉइंट करवाएगी उसी तरह डायरेक्शन के अलावा मूवी की स्टोरी में भी आपको काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होने वाले हो साथ ही मूवी का जो स्क्रीन प्ले वो भी काफी ज्यादा बोरिंग और काफी लेंथी है और इस वोट मेरे ख्याल से इस फिल्म के लिए यही सही रहेगा मेरे ख्याल से बाकी आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो वही आपके ऊपर डिपेंड करता है बाकी चार पांच प्रोड्यूसर ने मिलकर प्रोड्यूस किया था जो कि उनमें से एक तक ऊपर भूषण कुमार जो कि अनलिमिटेड मनी या बैलेंट के द्वारा देती है और साथ ही कास्टिंग तो वाहियात करी गई थी मेरे ख्याल से कौन से डायरेक्टर ने और कास्टिंग डायरेक्टर ने इस तरह की कास्टिंग करवाई है साथ ही जो जो नैक आजकल फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो हीरोइन बनते फिर रहे हैं अगर उनके अगर बात करें एक्टिंग स्किल की तो आपको ओवर एक्टिंग सब कुछ ओवर द टॉप ही देखने को मिलती है फिर भी ओवर द टॉप होने के बावजूद भी ये बॉलीवुड वाले उन सभी को कास्टिंग करवाते हैं ऐसा नहीं कि उनको दोबारा एक्टिंग के लिए भेजा जाए उनको एक्टिंग सीखने की स्किल लेनी चाहिए अच्छे से लर्न करनी चाहिए उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री मेरे ख्याल से आनी चाहिए और जो जो फिल्में आ रही है और जो भी आप बोल सकते हैं स्टार के है कुछ कुछ फिल्में जो इंडिया वर्सल आ रही है बट अब क्या ही कर सकते हैं अब ऐसा ही चलता रहा तो बॉलीवुड तो जब जाएगी और साथ ही में कलेक्शन भी आप लोग को आजकल देखने को मिल रही है साथ ही सिनेमाटोग्राफी बिकॉज सिरमान की सिनेमाटोग्राफी सही थी मूवी का बजट को भी आप तो ध्यान में रखते हो आप सिनेमाटोग्राफी तो इतनी तो आपको एक्सपेक्ट कर ही सकते हो हंड्रेड करोड़ मूवी का बजट है तो इस बजट के साथ तो आपको इतनी सिनेमाटोग्राफी तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर ही सकते हो हाँ मूवी की सिनेमाटोग्राफी सही थी और काफी विजुअली मूवी काफी अच्छा था और साथ ही लाइटिंग कलर ग्रेडिंग और मूवी की जो नाइट जिस टाइम नाइट में जो शूट करवाए तो वो सब चीजें काफी हद तक काम कर जाती है तो सिनेमाटोग्राफी ने बेहतरीन वर्क करी है इस फिल्म के अंदर और मूवी की रीडिंग मेरे ख्याल से काफी खराब हुई थी और मूवी की रीडिंग की अगर बात करें तो काफी ज्यादा लेंथी महसूस दिलाती है अगर मूवी का लेंथ अगर और कट की जाती तो मेरे ख्याल से मूवी और बेटर और क्रिस्पी और फास्ट फेस्ट नजर आती है बट क्या पता है मूवी का जो डायरेक्टर किस तरह से अपनी स्टोरी को प्रेजेंट की हुई है तो मेरे ख्याल से मूवी का लेंथ और छोटा किया जा सकता है तो मूवी और बेटर और अच्छी हो सकती थी तो एडिटिंग भी काफी कुछ खास हुई नहीं है साथ ही मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर बात करें तो मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक आर राजू सिंह के द्
और इस फिल्म को जो प्रोड्यूस किया गया था टी सीरीज एंड बालाजी मोशन पिक्चर्स के अंडर नीचे इस फिल्म को बनाया था और डिस्ट्रीब्यूशन ये फिल्म से करवाई है जो कि ऑब्वियसली खासकर बॉलीवुड फिल्मों की ये फिल्म से बैलट के अंडर के द्वारा मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन करवाई जाती है और इस फिल्म को वन टू नाइन मिनट के साथ रन टाइम था जो कि दो घंटे टेन मिनट के आसपास था और ये लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा लेंथ थी आपको फिल कराती है और डल भी नजर आती है कास्टिंग और कलर ग्रेडिंग के अंदर तो ऑलमोस्ट सही थी और बट सिनेमाटोग्राफी ने बहुत ही काम बहुत ही बढ़िया काम किया साथ ही राजू सिंह सर की जो कि उनके म्यूजिक का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी अच्छी थी म्यूजिकल डिपार्टमेंट की तो बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर डिटेलिंग दी हुई काफ़ी शानदार थी और काम कर जाती हो और सभी कास्टिंग और डायरेक्शन तो को से बेटर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक की आपको सुनने को मिलेगी और साथ ही गाने वगैरह भी आपको ऑलमोस्ट तो तीन चार चार ही गाने बट उसको रिवर्जन के साथ गाने गाए थी तो ऑलमोस्ट छः गाने आपको सुनने को मिल जाती है और बाकी गाने वगैरह भी आपको ठीक ठाक ही देखने को मिल जाती है और इस गाने को जो गलिया और जो कि एक बिलन का जो गाना था उसको कितना शानदार तरीके से वो गाना परफॉर्म हुई थी कितनी सफल हुई वो गाना सफल हुई थी तो उस गाने को भी इस तरह की टच देने की कोशिश की की जाती है बट थोड़ा बहुत गाने वगैरह के अंदर काम कर जाती है गाने वगैरह अच्छे थे और गाने वगैरह के लिरिक्स भी अच्छे थे और साथ ही गाने वगैरह के अंदर म्यूजिक और ये सब चीज़ आपको अच्छे देखने को मिल जाती है बाकी फिल्म के ऊपर तो ऑलरेडी मैंने आपको चर्चा दी हुई है तो आप इसी भी अकॉर्डिंग आप आप आइडिया लगा सकते हो कि मूवी कैसी होने वाली और कैसी है फिल्म के अंदर और कास्टिंग की अगर परफॉर्मेंस की अगर बात कर दो तो नहीं पूछो तो सही होगा सबकी ओवर द टॉप एक्टिंग सबकी वाइज तो एक्टिंग आपको देखने को मिल जाती है बाकी हाँ कुछ कुछ जो ऐसे सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे उनके द्वारा काफ़ी बेहतरीन काम किए और सिनेमाटोग्राफिक ने भी बहुत ही बढ़िया काम करी हुए और सपोर्टिंग की मेरे ख्याल से कंपैरिजन कर दे सपोर्टिंग या फिर मेन लीड हीरोइन की और हीरोज की अगर बात करें तो उनके कंपैरिजन में सपोर्टिंग आर्टिस्ट जितनी भी थी इस फिल्म में आपको उन सभी की परफॉर्मेंस आपको बेटर देन लगने वाली मेन कास्टर की तो यह सब चीज़ आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलती है बाकी आपको ये फिल्म यूट्यूब की अगर बात करें सटला चांद की अगर बात करें तो डेफिनेटली ये फिल्म आपको सोनी मैक्स के टीवी चांद पर ही देखने को मिलेगी और ऑलरेडी इसमें का प्रीमियर भी हो चुका था और साथ ही अगर बात करें फिर भी होगी आपको काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है लेकिन जिस सिनेमा के अलावा सोनी मैक्स के अलावा ये सब इस चीज़ पर आप सटला चांद पर देख सकते हो बाकी यूट्यूब की अगर बात करें तो शायद ही कम ही चांसेस है इस फिल्म को यूट्यूब पर देखने के लिए तो डेफिनेटली टी सीरीज बैनर है तो डेफिनेटली आपको कई साल बाद या फिर आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये फिल्म आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिले अगर इस फिल्म की राइट्स जी नेटवर्क के पास हो तो डेफिनेटली आज के जी नेटवर्क वाले अपने फिल्म को यूट्यूब पर भी रिलीज करवाते हैं तो देखते हैं कि इस फिल्म राइट्स कौन से बैलेट के पास है तो जैसे कोई अगर अपडेट आती है यूट्यूब रिलेटेड अगर प्रीमियर से रिलेटेड जुड़े कोई रिलीज डेट वगैरह अपडेट वगैरह आती है तो डेफिनेटली इसकी अपडेट हमारी तरफ से पूरी की कोशिश की जाएगी को मिलने वाले तो इन सभी चीज़ों को अगर मिस नहीं करना चाहते हो इस तरह की जोनर फिल्म में पसंद करते हो तो ये फिल्म आपके लिए एक मोस्ट वॉच फिल्म रहने वाली है और साथ ही अगर मूवी की अगर बात करिए स्टोरी की तो दोस्तों ये कहानी है दोस्तों आयुष्मान खुराना के अनुकूल की माँ की यानी कि जो उनकी माँ का नाम है नीना गुप्ता तो ये नीना गुप्ता एक ऐसी उम्र में माँ बन जाती है जब अक्षर इस उम्र में महिलाएं दादा दादी बनने की तैयारी कर रही होती है यानी कि इसी वक्त आपको उसका जो आपको प्रॉब्लम आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा यानी कि नीना गुप्ता और कैसे अपनी फैमिली यानी कि जो आपको ये देखने को मिलती है फैमिली के सामने प्रेगनेंसी का राज खोलते हैं और दुनिया भर में कैसे इस खबर की वजह से यह उसकी फैमिली डील करती है तो यही चीज हमें इस फिल्म में बता दिया की एक ऐसी एज में प्रेगनेंट बन जाती तो उसी एज के साथ कैसे फैमिली उनके बेटे परिवार रिश्तेदार कैसे रिएक्ट करते कैसे डील करते तो ये सभी चीज आपको इस फिल्म में सिखाती है और इस तरह की देने के लिए देने की डिलीवरी करती है तो इस सभी चीजों को मिल जाएगी और थोड़ा बताइन इंडिया की तरफ से वेबसाइट की तरफ से फोर पॉइंट थ्री आउट ऑफ फाइव स्टार की रेटिंग हुई है और रोटन टमाटो की तरफ से नाइन्टी सिक्स परसेंट इस फिल्म को लाइक किया उस फिल्म को और साथ ही गूगल यूजर्स की तरफ से भी इस फिल्म को लाइक किया है नाइन्टी परसेंट गूगल यूजर्स ने तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते हो कि मूवी कैसी है देख सकते हो अमेजिंग फिल्म है जो कि देखने को मिल जाएगा आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर और इसके अलावा अगर बात करें मूवी की सेटेलाइट प्रीमियर की तो डेफिनेटली आपको स्टार नेटवर्क की ही आपको सेटेलाइट चार फिल्म का प्रीमियर आपको देखने को मिलेगा यानी कि जी सिनेमा पर आपको इसमें प्रीमियर आपको देखने को मिलने वाली है साथ ही अगर बात करें यूट्यूब की तो फिलहाल अगर 
तरफ यूरोप से रिलेटेड तो कोई अपडेट है नहीं कौन सी यूरोप चैनल पर अभी रिलीज हो रही है बट अभी फिलहाल की अगर बात करें तो एक जी नेटवर्क ऐसी कंपनी है जो कि उनके पास अगर राइट्स होती है तो डेफिनेटली उनकी जो फिल्म हो भी है हाल फिलहाल अपनी यूरोप पर प्रीमियर करवाती है तो ये सब चीज़ आपको अगर इस फिल्म से भी होती है तो डेफिनेटली इस फिल्म को भी आप यूरोप पर देख सकते हो लेकिन कब तक देखने को मिलेगी हालांकि मेरे पास कोई अभी एग्जैक्ट अपडेट नहीं है तो जैसे मूवी की अपडेट आ जाए थी एग्जैक्ट अपडेट आ जाए थी मूवी की यूरोप से रिलेटेड हो या फिर यूट्यूब के अलावा टेलीविजन से हो या फिर कुछ भी रिलेटेड आ जाती है इस फिल्म की रिलीज डेट से अपडेट तो डेफिनेटली आपको अपडेट मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पर लेकिन इतना डेफिनेटली गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो जी नेटवर्क यानी कि जी सिनेमा के टीवी चैनल इसको प्रीमियर आपको देखने को मिलेगा अगर इन फ्यूचर अगर फिल्म यूट्यूब पर होती है तो जी सिनेमा के ही नेटवर्क कर आपको इस फिल्म का प्रीमियर आपको देखने को मिलेगी यूट्यूब प्रीमियर तो अगर मैं आप सभी को और एक बताना चाहूँ कि आचार्य जो फिल्म की जो राइट थी जी नेटवर्क के पास थी और आचार्य फिल्म को यूट्यूब पर अब ऑफिशियली रिलीज करवा देगी जी इंडिया नेटवर्क के द्वारा जो कि जी फाइव सिनेमा की यूट्यूब चैनल उस फिल्म को अभी देख सकते हो जो कि ऑफिशियली अवेलेबल किया गया तो डेफिनेटली जी नेटवर्क वाले भी इस फिल्म को डेफिनेटली अपने यूरोप पर भी इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे तो डेफिनेटली अगर ऐसा होती है तो आप सभी को काफी ज्यादा चांस है यूरोप पर भी इस फिल्म को देख सकते हो तो जी हम सब अगर इसके अलावा अगर बात करें मोहन की कास्टिंग की तो सबसे पहले मोहन की कास्टिंग के ऊपर बात करते हैं तो इस फिल्म में आपको कास्टिंग में नजर आएंगे नेहा गुप्ता आयुष्मान खुराना एंड गजराज राव शुरेस सेरी शनी मल्होत्रा सेबा चड्डा और सरदुल राना अलका खुशल अलका अमीन एंड मोनाज वक्शी और अरुण किरला कैरेक्टर की अगर बात करें तो नवीन गुप्ता फिल्म है प्रिया वादन यानी कि बबली कौशिक का रोल में नजर आएंगे आयुष्मान खुराना फिल्म में है नकुल कौशिक के रोल में नजर आएंगे गुजरा फिल्म में राजेंद्र जीतू कौशिक के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं सुकेश सीरी फिल्म में दुर्गावती कौशिक के रोल में नजर आएंगे सुनो यानी कि सनी सनी मल्होत्रा फिल्म में रीना शर्मा का रोल प्ले कर रहे हैं सीमा चड्डा फिल्म में संगीता शर्मा का रोल प्ले कर रहे हैं सरदुल राना फिल्म में बेसा कौशिक के रोल में नजर आएंगे अलका कौशिक फिल्म है गोदन कोशी के रोल में नजर आएंगे एंड अलका अमीन फिल्म से कोशी का के रोल में नजर आएंगे और मनोज विकास फिल्म से वरेंद्र कोशी के रोल में नजर आएंगे अरुण करला फिल्म से सुनील लोहरी के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं और मूवी की प्रोडक्शन को बड़ी करें बात करें तो मूवी की जो प्रोडक्शन शूट था उसको शेड्यूल रखा गया था फोटोग्राफी को रखा गया था उनतीस जनवरी साल हजार अठारह को और मूवी का जो फर्स्ट शेड्यूल था मुंबई के अंदर था और मूवी का जो रेपअप डेट था ग्यारह फरवरी और मूवी का जो सेकंड शेड्यूल को भी स्टार्ट करवाया गया था सोलह फरवरी उसके बाद दिल्ली के अंदर करवाया गया थी और ऑन द स्ट्रीट के अंदर और नंबर वन देहरा गांधी अंसारी रोड के दौरान भी करवाई गई थी और इसी के बीच मूवी का शूटिंग एंड करवाया गया था और जो कि डेट था 21 मार्च साल दो को ही था और मूवी की बात करें बॉक्सर्स कलेक्शन की तो बधाई दो फिल्म पॉजिटिव डे की अगर बात करें फर्स्ट पॉजिटिव डे की अगर बात करें तो इसने कमाया था उस फिल्म ने 7.35 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और रिपोर्टेड बॉक्स ऑफिस के इंडिया की अगर बात करें उनकी तरफ से कन्फर्म किया गया था तो फिल्म ने कलेक्शन किया दो सौ पचासी करोड़ के आसपास की ये कलेक्शन जो की सिक्स डेज के अंदर करवाई गई थी और ये कलेक्शन की अगर बात करें तो इंडिया ऑल ओवर इंडिया में 135 करोड़ तक जा पहुंच हुई थी और सात वीक के अंदर इसको रिलीज किया गया था इवेंचुअल वर्ल्ड वाइड क्रॉस करके मिलाकर 221 करोड़ 221.4 सौ इक्कीस पॉइंट चार चार करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था और साथ ही बात मूवी की रीमेक की तो जब फिल्म एक रीमेक थी तेलुगु तमिल फिल्म कनाडा मलयालम फिल्म जो कि बोनी कपूर के द्वारा इस फिल्म को रीमेक करवाया गया था जो की वीता विषम था और उसकी अगर बात करें इस फिल्म को रीमेक करवाई गई थी फिल्म पिक्चर अंडर द टाइटल क्लोशोर समत और इस फिल्म को डिजिटल के द्वारा करवाई गई थी जो कि इंडोनेशियन में करवाई गई थी इस फिल्म को और इसके साथ ही अगर बात करें मूवी की साउंड ट्रैक की यानी कि एल्बम्स की तो साउंड ट्रैक को साउंड ट्रैक एल्बम तनिशिक बगाची रोचक कोहली जे एम एट सनी वोरा एजेंद्र बोरा गाने को रिलीज करवाया था सत्ताईस सितंबर साल दो सत्ताईस सितंबर साल दो अठारह से गाने वगैरह को स्टार्ट करना इस, इसी डेट को गाने वगैरह को रिलीज करने का स्टार्ट करवाया गया था साथ ही गाने को लेंथ की बात करें तो चौदह सत्रह मिनट उनतीस सेकंड के लेंथ के साथ गाने वगैरह है इस फिल्म के अंदर और लेवल तक टी सीरीज तो टी सीरीज के चैनल पर आप इन सभी गाने को सुन सकते हो आप इंजॉय कर सकते हो और उसके बाद ही बात करें तंचिक विगाची की बात करें क्रिनोलॉजी की यानी कि साल दो में उन्होंने दो तीन बड़ी फिल्में अपना दी थी सोनम जी जल्दी भी जो कि उसी साल रिलीज हुई बधाई दो और बाजार तो इन तीनों फिल्म के अंदर उन्होंने काम किया था साथ ही अगर बात करें लव रात्रि के अंदर भी उन्होंने काम की हुई थी जेम की बात करें तो लव रात्रि बधाई दो और विलन फिल्म के अंदर जो कि साल दो अठारह में इसे फिल्म रिलीज हुई थी रुचि कोहली करनोलॉजी की अगर बात करें तो बट्टी किलोमीटर चालू उस फिल्म वो भी इसी साल
होटल मुंबई के अंदर उन्होंने स्कोर दी हुई थी और गाने वगैरह की सॉन्ग्स की और बात करी कंपोजिंग तो थी कि वीर ची रुचि कोहली ने भी की हुई थी राइटिंग वगैरह जो गाने वगैरह को लिखी थी कुमार एंड मेलोडी विनी के द्वारा और यहाँ पर बात करिए मोरनी मोरनी बैंक के गाने को ओरिजिनली कंपोज ही को पंजाबी पीछे के द्वारा हायर करवाया गया था और साथ ही गाने वगैरह के टाइटल की अगर बात करें तो सबसे पहले गाने का टाइटल नाम था बधाइया बहू तेनू और उस गाने को लिस्ट को लिखा गया था मेनू के द्वारा और साथ ही अगर बात करिए तंजिक विजय जी ने बैकग्राउंड म्यूजिक दी थी और गाने को गाया था ब्रिश शंजिया रोमी जॉर्डन ने दूसरी गाने की बात करें टाइटल की तो मोरनी मन के और गाने को लिस्ट को लिखा था मेलोडी तंजिक विजय जी ने म्यूजिक दिया था गुरु रंधावा ने गाया था और गुरु रंधावा के अलावा नेहा के करने भी गाया था और तीसरी गाने की बात करें तो नैना ना जोरी और उस गाने को रिलीज को लिखी थी कुमार ने गाने को जो गाने के अंदर आपको म्यूजिक सुनने को मिलेगी रुचि कोहली की सिंगर आपको आयुष्मान खुराना ने यहाँ किक्कर और बात करी चौथी गाने की तो सजन बड़े बहु सेंटी गाने को जो लिरिक्स को लिखे थे वही ने और गाने को म्यूजिक दी थी जेम एट ने गाने को गाया था देवनागी हजरत को ने और साथ ही बात करी पांचवें गाने की तो जुग जुग जीवे गाने को लिरिक्स को लिखे थे कुमार ने गाने के अंदर जो म्यूजिक दी थी सनी बुजुर् सनी बोड़ा अंडर बॉर्डर ने दी हुई थी गाने को गाया था शुभ मंगल ने और गाने का लेंथ ऑलरेडी बता चुका उनसे भी गाने की लेंथ की बात करी तो सबसे पहले गाने का लेंथ था दो मिनट उनतीस सेकेंड था और दूसरी गाने के लेंथ की बात करें तीन मिनट अट्ठारह लेंथ तीन मिनट अठारह सेकंड था लेंथ तीसरी गाने की लेंथ की बात करें तो चार मिनट चौंतीस सेकंड का लेंथ था उसी तरह पांचवें गाने का लेंथ आपको देखने को मिल जाती है चारवें गाने का तो लेंथ आपको चार मिनट उसी तरह पांचवें गाने का आपको दो मिनट देखने को मिल जाती है उस गाने को रिप्रेस करके चार मिनट छह सेकंड के आसपास देखने को मिल जाती है और ये सभी गाने का लेंथ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सत्तर मिनट उनतीस मिनट के लेंथ के साथ आपको गाने वगैरह देखने को मिल जाती है और साथ ही बात करें मूवी के सीक्वल की तो जंगली पिक्चर्स बैनर के द्वारा मार्च दो हजार बाईस में अनाउंसमेंट किया था राजकुमार राव के साथ और भूमि पंडिकर के साथ जो कि ऑफिशियली स्टार था ऑफिशियली स्टार था बधाई दो का और इस फिल्म का टाइटल रखा गया था बधाई दो और इनिशियली जो कि जो फिल्म फ्लोर पे था तो यानी कि जून साल दो हज़ार बीस में डिलीवरी देखने को मिली हुई थी पैंडमिक के चलते उसके बाद पैंडमिक खत्म होने के बाद मूवी की प्रिंसिपल फोटोग्राफी को स्टार्ट करवाया गया था और कोमल ने पाँच जनवरी साल दो हज़ार इक्कीस में करवाया गया तो देहरादून के अंदर करवाया था मूवी की जो अनाउंसमेंट थी राजकुमार राव और पूर्व पिंडकर के उनके उनके सोशल मीडिया अकाउंट के दौरान मूवी की अनाउंसमेंट वगैरह करवाई गई थी और साथ ही बधाई दो की कहानी की तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मूवी की कहानी क्या थी उसके ऊपर मैं आपको डिटेलिंग भी अच्छी तरह से दे चुका हूँ और इसके अलावा अगर बात करें मूवी की रिमेक्स की अगर बात करें चुका काफी सारा रिमेक बने तेलुगु तमिल और इवन इंटरनेशनल में इसमें का रिमेक बनाई गई है और कलेक्शन के ऊपर भी डिटेलिंग दे चुका हूँ इतनी इतनी कलेक्शन करवाई थी डे वन सिक्स डे का कलेक्शन करवाई गई थी उस पर कलेक्शन के ऊपर भी अच्छी खासी मैं आपको डिटेलिंग यहाँ पर दे चुका हूँ सो so, अब बात करते हैं उनकी सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉमिनेशन मिली हुई थी बस सपोर्टिंग एक्टर श्री क्रोम और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर राव को दी गई थी और नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट पॉपुलर फिल्म दी गई थी प्रोवाइड होल सम इंटरटेनिंग भी नॉमिनेट करवाई गई थी और फर्स्ट टाइम ये फिल्म पिक्चर में करवाया गया था लीड एक्टर यानी कि खुराना के तौर पर जो कि बहुत तो बेस्ट फिल्म अवार्ड बेस्ट नेशनल अवार्ड के तौर पर उन्होंने की हुई थी और बेस्ट एक्टर के तौर पर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर को श्री को भी इस फिल्म को मिली हुई थी और ईश्वर शक्शन टाइटल की बात करते बधाई दो रिलीज करवाया था ग्यारह फरवरी साल दो हज़ार पाँच और अब बात करते हैं मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात करते हैं तो साथ ही अगर बात करें मूवी के डायरेक्शन की तो अमित रविंद रविंद्र नाथ शर्मा की बात करें डायरेक्शन की मूवी का डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था स्क्रीन प्ले भी बहुत ही आपको बढ़िया देखने को मिल जाती है जो कि मूवी के स्क्रीन प्ले डायलॉग्स भी काफ़ी ठीक ठाक थे कॉमेडी वाले डायलॉग्स थे जो कि आपको कॉमेडी जो डायलॉग्स उनके द्वारा जो डायलॉग डिलीवर दिखनी है दिखने को मिलती है उनके द्वारा काफ़ी बेहतरीन टाइमिंग देखने को मिलती है जिसकी वजह से आपको सभी की डायलॉग्स मूवी के अंदर वर्क कर जाती है काम कर जाती है आसानी में और मूवी का तो डायरेक्शन काफ़ी लाजवाब था और मूवी के डायरेक्शन एक एक पोर्सन बेहतरीन तरह से डायरेक्ट किया था मूवी का डायरेक्शन काफ़ी आपको इंगेजिंग बना के रखती है और साथ ही मूवी का स्क्रीन प्ले भी और भी काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग थी फास्ट फेस थी जो कि दिखने का इंटरेस्ट और भी काफ़ी ज़्यादा आपका फील गुड वाली बात दिलाती थी तो ये सब चीज़ें वर्क कर जाती है और मूवी की स्टोरी अगर बात करें तो संतोष श्रीवास्ता आकाश गुल्ले के द्वारा लिखा गया था उसके अलावा मूवी को प्रोड्यूस किया था जेन मिनिट और शनिया के द्वारा और मूवी की अगर बात करें सिनेमाटोग्राफी की अगर बात करें तो शेन वर्गी की तरह मूवी की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिल जाती है और नॉर्मल बजट डिसेंट बजट के साथ मूवी का सिनेमाटोग्राफी की आपको काफ़ी लाजवाब की सुनने को मिल जाती है वो इस सिनेमाटोग्राफी के साथ
एक विस दिखाने का जो मेकर्स ने ट्राई की हुई थी तो लोकेशन के जरिए उस सभी चीज़ काम किए तो ये सभी चीज़ें जो तारीफ जाती क्रेडिट जाती है सिनेमाटोग्राफिक ने सिनेमाटोग्राफिक ने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी हुई है और सिनेमाटोग्राफिक ने भी काफ़ी ज़्यादा तक लेवल के काम करके दिखाए इस फिल्म से और टी बजाज की रेडिंग भी काफ़ी काबिल तारीफ थी जहाँ मूवी की रेडिंग भी काफ़ी बेहतरीन लेवल की करवाई गई थी और इस तरह की रेडिंग हमें कमी देखने को मिलती है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस रखा गया था रेडिंग के जरिए जो कि कहीं पर भी ये फिल्म आपको बोर नहीं करती है दो घंटे चार मिनट कैसे निकल जाती है मूवी देखते वक्त तो आपको आइडिया नहीं हो सकती तो मूवी के अंदर भी आपको काफी परफेक्ट देखने को मिल जाती थी इसीलिए मूवी की एडिटिंग भी काफी शानदार तरीके से हुई थी और अमित रविचंद्र शर्मा और अगर बात करें रुती बजाज की दोनों की माइंडसेट कॉम्बिनेशन एडिट और डायरेक्ट की भी जो कॉम्बिनेशन में काफी तगड़े देखने को मिल जाती है और आउटपुट काफी ज्यादा परफेक्ट निकल कर आई है और ये फिल्म क्रिडक्शन ऑडियंस की तरफ से हाईली ओपनली मोस्टली पॉजिटिव रिव्यू भी मिली हुई थी और इसी तरह आई एम डी रेटिंग के ऊपर मैं आपको रेटिंग भी दे चुका हूँ कि सेवन पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है तो इतनी बड़ी फिल्म को इतनी बड़ी रेट मिलना काफ़ी ज़्यादा टफ काम होती है तो मूवी भी आप उसे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि मूवी कैसी है और कैसी होने वाली है और कैसे देखने को मिलेगी और साथ ही कास्टिंग की अगर बात करें म्यूजिकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात करते हैं हम म्यूजिकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो मूवी की जो गाने वगैरह होते हैं आपको अलग अलग राइटर अलग अलग म्यूजिक राइटर के द्वारा सीखने को मिलती है म्यूजिक डायरेक्टर के देखने को मिल जाती है और मूवी की बेस पसंद बैकग्राउंड म्यूजिक साउंड ट्रैक और बीजेम की अगर बात करें तो बेहतर काफ़ी बेहतरीन थी और अभिषेक अरोड़ा ने काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन म्यूजिक देने में कामयाब हुई इस फिल्म में जो कि सभी की सभी को ये बैकग्राउंड म्यूजिक आपको पसंद है कि फिल्म के हिसाब से फिल्म के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी परफेक्ट थी और पूरी तरह से इंगेजिंग कर जाती है इस फिल्म की म्यूजिक और प्रोडक्शन कंपनीज को तो बारे में बता चुका हूँ कि जंगली पिक्चर्स और कोरोना पिक्चर अंडर बैन के थ्रो बनाया गया था और डिस्ट्रीब्यूशन ये फिल्म्स ने करवाई गई थी इस फिल्म को इंडिया या फिर वर्ल्ड वाइड करवाई गई थी इन बैनर के द्वारा और साथ ही अगर बात करें मूवी की कास्टिंग परफॉर्मेंस की तो नेहा गुप्ता की यानी कि प्रिया मंदी की जो सबसे बड़े कास्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो कास्टिंग परफॉर्मेंस भी आपको बहुत ही अच्छी लेवल की देखने को मिल जाती है और सभी की परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा यानी कि नेहा गुप्ता की सबसे जो उन्होंने मिस्टर कोसी का कैरेक्टर प्ले किया वो कैरेक्टर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि साथ ही आयुष्मान खुराना का जो नकुल कोसी का भी कैरेक्टर उनका डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग यह सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया काम कर जाती है और साथ ही गुजर राव के द्वारा जो रिजेंद्र यानी कि कौसी का फादर का रोल प्ले कर उनके द्वारा भी बेहतरीन एक रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दी है और परफॉर्मेंस आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी साथ ही शनिया मल्होत्रा की परफॉर्मेंस की बात करें तो उनकी भी परफॉर्मेंस मुझे काफी ज्यादा बेहतरीन लगी जो कैरेक्टर प्ले कर रही हो शर्मा का उस कैरेक्टर को काफी ज्यादा प्ले किया बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस भी दी उसी तरह डायलॉग डिलीवरी भी दी और स्क्रीन प्ले भी काफी ज्यादा सही थी उस कैरेक्टर को लेकर साथ ही बात सुर्खी सीरी की अगर बात करी यानी कि जो दादी का कैरेक्टर प्ले कर इनकी भी परफॉर्मेंस हमको काफी ज्यादा सौंदर लेवल की देखने को मिल जाती है और इस एज के साथ जिस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस करी है काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल हो जाती है और याद रखने लायक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है और सेवा चड्डा का भी आपको देखने को मिल जाती है यानी कि संगीता का यानी कि कैरेक्टर प्ले कर रीना शर्मा का रोल प्ले कर उनका मदर का रोल प्ले कर रहे तो इन सभी की परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाती है और सभी की जो जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी करी है जिस तरह से रोल को प्ले किया कैरेक्टर को निभाया उस फिल्म के साथ तो वो सभी चीज़ें काम कर जाती है और यही है कारण कि लोगों को ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी इवन क्रिटिक को भी पसंद आई थी और ऑडियंस की तरफ से भी काफ़ी बढ़िया लेवल के उसमें पसंद आई थी तो अगर आपके पास बहुत ही बढ़िया स्टोरी उसी तरह डायरेक्शन भी आपको परफेक्ट हो जाती है उसी तरह बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपको काफ़ी कमाल की हो जाती है एक्ट रोल की देखने को मिल जाती है परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है डेफिनेटली फिल्म आपका हिट का टैग या फिर ब्लॉकबस्टर का टैग लेने से कोई नहीं रोक सकती जितनी भी बड़ी फिल्म हो और आजकल अगर आपके पास घंटे ने सही स्टोरी है तो सही मतलब सही एजुकेशन है और एजुकेट एजुक हो जाती है तो डेफिनेटली ये फिल्म आपको अच्छा खासा ब्लॉक बस्टर देगी अच्छा खासा मनी जनरेट करके देखिए बॉक्स ऑफिस पर आपको कलेक्शन देखने को मिलेगी बॉक्स ऑफिस पर वो सभी चीज़ें तो ये सभी चीज़ें आपको इस फिल्म के दिन आती है हालांकि गाने वगैरह को सुनना चाहते हो टी सीरीज के अंदर यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है और वीडियो फॉर्मेट के साथ अवेलेबल है सभी गाने को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं जो कि फ्रीली आपको देखने को मिल जाएगी गाने वगैरह और ऑलमोस्ट सभी गाने वगैरह भी काफ़ी ठीक ठाक थे और गाने वगैरह भी आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब सुनने लायक थी गाने वगैरह इतने ऐसा नहीं कि गाने वगैरह कुछ खराब थे बट गाने वगैरह भी अच्छी थी और गाने वगैरह का टोन वगैरह म्यूजिक वगैरह भी आपको पसंद आएगी तो सभी गाने को सुन सकते हैं अगर आप मने तो या फिर ऑफिशियली यूट्यूब पर अवेलेबल है तो
तरह की सब टेलीविजन फिल्म अगर आपको देखना पसंद करते हो तो शाम के छह बजे का टाइम के साथ उस मतलब ओ पर रिलीज किया गया था डी के डिजनी प्लस हॉटस्टार पर तो तेईस तारीख को उस फिल्म को रिलीज किया गया तो ऑलमोस्ट अभी डेट की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट दस पंद्रह दिन हुए अभी भी तो जी हम अगर आप इस को देखना चाहते हो तो ऑलरेडी बता चुका कि फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी बाकी रेस सटल चांद की तो दोस्तों ये फिल्म आपको किसी भी स्टार नेटवर्क की जो स्टार नेटवर्क भी यानी कि किसी भी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी जैसे कि जी सिनेमा तो जी सिनेमा के टीवी चैनल पर आपको आने वाले दिनों में इसका प्रीमियर वगैरह भी देखने को मिल सकती है एंड ये भी हो सकता है कि इसका प्रीमियर वगैरह आपको यहाँ पर सोनेमैक्स के टीवी चैनल पर भी देख सकते हो सबसे पहले बात करें यूट्यूब राइड्स की तो उसके ऊपर डिटेल के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि तो अगर आप सभी अगर गोल्ड माइंड के चैनल को फॉलो करो साथ अगर आप लोग बालाकृष्ण के बहुत बड़े फैन हो खासकर उनकी अगर हिंदी डब फिल्म आपने देखी है तो आपको आइडिया होने वाली की तो मोस्ट ऑफ डब फिल्म यानी कि ज्यादातर जो फिल्म जितनी भी फिल्में दोस्तों यहाँ पर जो राइट्स को खरीदा है इस पर हिंदी वर्धन की अगर बात करें तो सबसे पहले नाम आती है गोल्ड मैन टेलीफिल्म की तो जो सो ये भी शायद हो सकती है कितनी बड़ी फिल्म को गोल्ड मैन टेलीफिल्म जो यूट्यूब राइट्स होने के पास हो बट मैं आपको कन्फर्म नहीं बता सकता क्योंकि दोस्तों मैंने जितनी भी रिसर्च करी यूट्यूब से रिलेटेड यानी कि बैनर के रिलेटेड तो मुझे कोई खास बड़ी अपडेट नहीं मतलब पता चली है पर कोई खास अपडेट लगा नहीं मेरे हाथों तो इसलिए मैं आपको एक मेरे आइडिया से अपने मेरे अनुमान से बता रहा हूँ कि अगर इतनी बड़ी फिल्म है एंड अगर आप कोई हिस्ट्री उठा लो कि बालाकृष्ण के साथ स्पेशली माइत्री मूवी के साथ अगर गोल्ड मैंड की दोनों की अगर बॉन्डिंग की अगर बात करें दोनों की अगर बात करें तो इसी हिसाब से आपको आइडिया होने वाले कि इस फिल्म के राइट्स उन्हीं के पास ही होगी बात करिए डबिंग की तो मेरे ख्याल से डबिंग आपको यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है जो कि डबिंग वगैरह कंप्लीट करवाई थी दोस्तों साउंड एंड डबिंग स्टूडियो में और उसके बाद जो डबिंग जो कंप्लीट करवाई गई थी डिजनी प्लस हॉस्टार्ड कंपनी के द्वारा इनकी उन्हीं के बैनर के द्वारा करवाई गई थी तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या गोल्ड मैंड के चैनल पर देखने को मिलती है या फिर और भी किसी यूट्यूब चैनल पर आने वाले दिनों में देखती मिल देखने को मिलती है कि नहीं तो कोई अगर अपडेट आती है इससे रिलेटेड तो इसकी अपडेट भी आपको सबसे पहले मिल जाएगी आपको हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल पर बने रहेगा आपको इस तरह की अपडेट्स वगैरह आपको मिलती रहेगी और सेटेलाइट चैनल की अगर बात करें तो इसके ऊपर मैं आपको पूरे डिटेल के साथ एंड या फिर मेरे अनुमान के साथ मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर राइट्स हो सकती है तो जिन टू या फिर स्टोरीमैक्स की टीवी चैनल पर आपको प्रीमियर वगैरह देखने को मिल सकते हैं बाकी हो सकता है कि कलर सेनेटॉक्स के चैनल पर भी इसमें प्रीमियर वगैरह देखने को मिल जाए एंड आगने वाले दिनों में अगर कोई अपडेट आ जाती है और कुछ इस फिल्म से रिलेटेड प्रीमियर से रिलेटेड या फिर यूट्यूब से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है छोटी या बड़ी अपडेट आती है इस फिल्म से निकल कर आती है तो उसकी अपडेट आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करा जाएगी हमारे चैनल के थ्रू दोस्तों आप बात करते हैं मूवी की तो कुछ प्लस पॉइंट या फिर उससे पहले मैं आपको बता चुका इस फिल्म की कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में तो सबसे पहले बात करें मूवी के डायरेक्टर तो मूवी को डायरेक्शन के आने की मूवी को जो डायरेक्ट किया है दोस्तों गोपीचंद मल्लिनी ने और इसके अलावा मूवी की जो डायरेक्शन के अलावा गोपीचंद की उनकी स्टोरी आइडिया से लेकर स्टोरी राइटिंग इवन डायलॉग राइटिंग यहाँ पर बात करें स्क्रीन प्ले की तो ये सभी चीजें उस फिल्म में हमें देखने को मिल जाती गोपीचंद मल्लिनी की और इस को प्रोड्यूस किया दोस्तों नवीन यारनानी और इसके अलावा हमें देखने को मिल जाती है वाई रविशंकर और इस फिल्म के अंदर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नंदा मोड़ी बालाकृष्ण सर की अपोजिट अपोर शूट थी सभी चीजें करवाई गई दोस्तों फिल्म की और रिलीज डेट की बात करें तो दोस्तों उसमें रिलीज किया था संक्रांति के फेस्टिवल के मौके पर एंड उसी वीकेंड को टारगेट करके रिलीज की थी जिसमें कि आपको दो बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी यानी कि दोनों का कलेक्शन देखने को मिली हुई थी सबसे पहले जो वल्तर बिराई थी जो कि उस फिल्म को भी बैनर था मायत्री मूवीज यानी दोनों मायत्री मूवीज के बैनर के द्वारा दो अलग अलग हीरो की एक ही वीकेंड को एक ही डेट को रिलीज करवाई गई थी एज ए क्लास के तौर पर या फिर संक्रांति के वीकेंड के कंसिडर करके रिलीज की हुई थी एंड दोनों फिल्मों को काफी ज्यादा सक्सेस मिली हुई थी एंड बजट या बॉक्स कलेक्शन के ऊपर आगे डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ और फिल्म की रनिंग टाइम की बात करें तो यहाँ सौ एक सौ बहत्तर मिनट के रन टाइम हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है टोटल आवर की अगर बात करें तो दो घंटे अड़तालीस मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म आपको देखने को मिल जाती है आवर के कैलकुलेट करें तो इसके अलावा बात करें दोस्तों मूवी की लैंग्वेजेस की तो मैं आपको बताऊं चूंगा कि जो डेट था मूवी का बारह जनवरी साल दो हजार तेईस और इस डेट को सिर्फ दो सौ तेलुगू लैंग्वेज के साथ रिलीज हुई थी एंड बाद में सत्रह फरवरी के डब्ल्यू वर्जन के साथ अलग अलग डब्ल्यू वर्जन के साथ रिलीज हुई थी जिसमें की हिंदी डब्ल्यू भी अवेलेबल थी और मूवी का अगर बजट की
करोड़ के बजट के यानी कि इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया दोस्तों तो काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हुई है इसमें से अगर प्रॉफिट और कैलकुलेट करें जैसे कि हिंदी डबिंग राइड्स इसके अलावा बात करें ओ टी टी राइड्स स्ट्रीमिंग राइड्स या फिर थ्रेटिकल राइड्स इसको मिलाकर उसे भी राइड्स की अगर बात करें तो फिर भी ये फिल्म काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हुई है दोस्तों प्रोड्यूसर है फिर जो बैनर जो पैसा इन्वेस्ट किए थे उनको इस फिल्म से काफी अच्छा खासा सफल भी हुआ एंड काफी अच्छा खासा उनको प्रॉफिट भी हुई है दोस्तों इस फिल्म से कलेक्शन भी देख सकते हैं कि एक सौ वन वन के आसपास उन्होंने ऑलरेडी कलेक्शन किया है दोस्तों इससे अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्म कैसी थी और मूवी प्लॉट वगैरह की अगर बात करें तो इस फिल्म के अंदर आपको दो प्लॉट वगैरह देखने को मिल जाती है जहां पर बात करें कैरेक्टर्स की तो नंदा मोड़ी बालाकृष्ण सर की इस फिल्म के अंदर आपको यानी कि डुअल रोल कैरेक्टर यानी कि डबल रोल आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है जो कि एक बाप बेटी का कैरेक्टर होने वाली इस फिल्म के अंदर और इन्हीं दो बाप बेटी का हमें यहाँ पर मूवी के अंदर जो स्टोरी देखने को मिलती है इससे रिलेटेड देखने को मिल जाती है मूवी के प्लॉट वगैरह की और विस्तार से अगर बात करें तो दोस्तों एक यहाँ पर बात करें कैरेक्टर्स की तो सबसे मैं आपको कैरेक्टर्स के ऊपर पूरे डिटेल के साथ बताने वाला हूँ तो दोस्तों जो नंदा मोड़ी बालाकृष्ण है इस फिल्म के अंदर जो डबल रोल देखने को मिलने वाले तो एक कैरेक्टर का नाम होने वाले सो वीरा सिम्बा रेड्डी और एक का नाम होने वाले जय सिम्बा रेड्डी तो वीरा सिम्बा रेड्डी उनका फादर है और यहाँ पर बात करी जय सिम्बा रेड्डी तो उनका मतलब बेटी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो दोस्तों स्टोरी ये है कि वीरा सिम्बा रेड्डी एक मतलब जहाँ रहते हैं उनके मतलब गाँव जहाँ गांव में रहते हैं तो उस गांव के एक मान सकते हो हेड के हेड मान सकते हो या फिर आप मुखिया भी मान सकते हो कि उस गांव का जो भी करना हो जो भी डिसीजन लेना हो उनके फादर के द्वारा सभी चीजें करवाई जाती है और उसी बीच उनके गांव को और भी बड़े बड़े लोग मतलब टारगेट करते हैं मतलब कुछ भी करने के लिए गाँव में तो रूल करने के लिए इससे रिलेटेड जो भी मतलब होती है तो सब मतलब फिल्मों में एक कवर शेड हमने ऑलरेडी अपने को बोले इस तरह की प्लॉट वगैरह आप लोगों ने देखी है तो उसी से रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं उनके जो फादर की अचानक और लड़ाई करते हुए तो उनकी डेथ हो जाती है तो उसी डेथ यानी कि उनका जो फादर का जो अहदा है तो उसको बाद में उनके बेटे को दिया जाता है उनके गाँव को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए तो ये इसी से आपको रिलेटेड आपको स्टोरी देखने को मिल जाती है मेन प्लॉट आपको इसी पर फोकस करके आपको देखने को मिल जाती है अदरवाइज अगर बात करें मूवी की तो और भी आपको इमोशनल ड्रामा पोर्शन भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है इसके अलावा कॉमेडी पोर्शन भी इस फिल्म के अंदर स्पेशली ज्यादा तो नहीं बोल सकते बट कमी आपको यहाँ पर बात करिए कॉमेडी पोर्शन की तो उसको यहाँ पर मूवी के अंदर कमी डाले गए हैं दोस्तों जो कि मेरे ख्याल से काफी सही थी और इस तरह की प्लॉट वगैरह आपको बना रहे हो या फिर दिखा रहे हो ऑडियंस को तो जो स्टोरी है तो इस हिसाब से मूवी को मेन ही स्टोरी को स्टोरी को फोकस करके रखा था बाकी कॉमेडी वगैरह आपको इस फिल्म के अंदर कम ही दो चार ऐसे डायलॉग आपको यहाँ पर मूवी के अंदर सुनने को मिलेंगे बाकी कॉमेडी आपको इस फिल्म के अंदर ना ही के बराबर होने वाली है इस फिल्म में आपको ये चीज पहले क्लियर कर देना और इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों मूवी की बजट के ऊपर ऑलरेडी डिटेलिंग दे चुका आप कास्टिंग के ऊपर डिटेल के साथ बात करते कि कौन कौन से कास्ट यानी कि कौन कौन से एक्टर इस फिल्म के अंदर एक्टर या फिर एक्ट्रेस वगैरह देखने को मिलते उसके बाद फिर से बात करेंगे कि एक्टर कौन सा कैरेक्टर पर लेकर उस फिल्म में उनके परफॉर्मेंस के ऊपर बात में डिटेल की जा रही है एक एक करके डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा सबसे पहले कास्टिंग के ऊपर बात करते हैं तो नंदा मोड़ी बालाकृष्ण वरलक्ष्मी शरद कुमार हन्नी रोज दुनिया विजय सूरती हसन लाल नवीन चंद्र अजय घोष मुरली शर्मा जॉन कोकिन जॉन कोकिना और आर बी रविशंकर पी अविनीश मेघा महेश एंड सचिन केदा कर रघुबाबू संपत गिरी और राजवीर कनकला इसके अलावा देखने को मिल जाती है समीर शेखर गोपा राजू इस बड़ी राव अपर्णा राजीता दिवस मोहन अविनीत बाबू चिमक चिंत्रा राजेंद्र नायर आचार्ना नायर अरुण भुस्की हरिका कमियाला शिवा कृष्णा एंड मीना चौधरी रवि राजा मोरी शास्त्री बर्मानंदम और अली की अगर बर्मानंदम या फिर अली की अगर बात करें तो इस फिल्म के अंदर आपको उनका छोटा सा क्या में देखने को मिल जाती है क्योंकि उसके आगे पूरा डिटेल के साथ बात करने वालों के क्या में रोल में कौन सा रोल प्ले कर इस फिल्म में और ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन कौन से आपको एक्टर या एक्ट्रेस होने वाले आप बात करते कैरेक्टर्स की कौन कौन से कैरेक्टर प्ले कर इस फिल्म में नंदा मोड़ी बालाकृष्ण सर की अगर बात करें तो डबल रोल प्ले कर डबल डुअल रोल देखने को मिल जाती है कैरेक्टर बीरा से मेरेडी दूसरा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जैसे मेरेडी वाराज लक्ष्मी शरद कुमार की कैरेक्टर की बात जो रोल प्ले कर इस फिल्म में भूमत यानी कि भानुमति का कैरेक्टर देखने को मिल जाती है जो कि प्रताप यानी कि प्रताप रेड्डी का वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो कि इस फिल्म में वीरा सिम्बे रेड्डी का जो हाफ सिस्टर यानी कि कैरेक्टर प्ले कर इस फिल्म में हनी रोज की अगर बात करें तो हनी रोज फिल्म में से मीनाक्षी का कैरेक्टर प्ले करे जो की वीरा सिम्बे रेड्डी का मदर या फिर जय का मदर या फिर वीरा सिम्बे रेड्डी का जो वाइफ का कैरेक्टर प्
एक्टर पे लेकर जय सिम्बा तो उसका लव इंटरेस्ट का एंगल या फिर लव स्टोरी देखने को मिल जाती है दोनों के बीच लाल फिल्म में एज ए सीरापा का कैरेक्टर प्ले कर नवीन चंद्रा फिल्म में जय शेखर का कैरेक्टर प्ले करे जो की भनुमति का जो शिफियंसो का कैरेक्टर प्ले कर इस फिल्म के अंदर अजय घोष फिल्म में जय अडुका पड़ी रेड्डी का कैरेक्टर प्ले करे जो की वह प्रताप रेड्डी का अंकल का कैरेक्टर होने वाले इस फिल्म के अंदर मुरली शर्मा फिल्म में जय जयम रवि का कैरेक्टर प्ले कर जहाँ पर जॉन कोनो फिल्म में जय प्रताप रेड्डी का कजन का कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे शंकर फिल्म में होम मिनिस्टर कृष्णा रेड्डी के रोल प्ले करें इस फिल्म में बीपीएस अभिनय फिल्म में से मुरली मुगड़ो गंगी रेड्डी का कैरेक्टर प्ले कर जो कि प्रताप रेड्डी का फादर का कैरेक्टर निभा रहे इस फिल्म में नगा महेश फिल्म में जय और वरदा रेड्डी के रोल में देखने को मिल जाएंगे सचिन के नगर फिल्म में जय रजब पोल कैरेक्टर में देखने को मिल जाती जो कि कैरेक्टर होने वाले फैक्टर ओनर का और अगू वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करे बॉट कौन सा रोल प्ले करे मुझे उसका कोई अभी तक आइडिया है नहीं बड़े बार बात करें संपत गिरी की तो संपत गिरी फिल्म में जय जेल का सुपुरियर का कैरेक्टर में देखने को मिल जाती है बर्मनी फिल्म में जय साई रेड्डी प्रताप रेड्डी का पी के कैरेक्टर में देखने को मिल जाती है राजीव कनी कला फिल्म में सूर्य के कैरेक्टर देखने को मिल जाती है और समीर की अगर बात करें तो समीरा फिल्म में जय वीरा सिम्बा रेड्डी का फादर के रोल में देखने को मिलेंगे शेखर फिल्म में जय वीना यानी कि पूरी ब्रादल ने को कैरेक्टर प्ले करे गोपी राजू फिल्म में जय रामाना के कैरेक्टर देखने को मिल जाती है जो कि इस वजह प्रिंस का रोल प्ले करे इस वरी नाव फिल्म में जो सीधापा का कैरेक्टर में देखने को मिल जाती है अपर्णा फिल्म में जो वीरा सिम्बा रेड्डी किरण माधरा का कैरेक्टर प्ले करे और अंजिता फिल्म में जो वारलक्ष्मी सरत रेड्डी का कैरेक्टर प्ले करे इसके अलावा बात करें मोहन मोहन की तो उसका भी काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर राजश्री फिल्म में जो मीनाक्षी का रोल प्ले कर अचन्ना अंत फिल्म में जो मदर का कैरेक्टर प्ले करे अरुणा फूस के फिल्म में जो सी ग्रेन मदरा का कैरेक्टर प्ले करे हंड सिंह के कोहली फिल्म में जो सीता की कैरेक्टर प्ले करे शिवा कृष्णा फिल्म में जो उनका कैरेक्टर प्ले करे राजेंद्र अभी फिल्म में जो आइटम गाने के अंदर उनका कैमी देखने को मिल जाती है बाकी बर्मानंदम या फिर रामा जय शास्त्री फिल्म से उनका भी कैमी देखने को मिल जाती है बर्मानंदम फिल्म में जो कैमी प्ले करे एज ए जज के यानी कि बॉयज जज के कैरेक्टर में प्ले करने वाले एक म्यूजिक शो के अंदर अली का भी आपको कैमी देखने को मिल जाती है वो भी जज का ही कैरेक्टर प्ले करे जो म्यूजिशियन के म्यूजिक शो का जज का कैमी उनका देखने को मिल जाता है उस फिल्म के अंदर तो बाकी बात करें परफॉर्मेंस की तो मुझे सबसे पहले अगर बात नंदा मोड़ी बालाकृष्णा जो कैरेक्टर प्ले कर दोनों कैरेक्टर की परफॉर्मेंस मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी सारी की अगर बात करें डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग कॉमिक टाइमिंग या फिर बात करें उनकी परफॉर्मेंस की तो मुझे काफी अच्छा लगा मूवी के अंदर जो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में आप सभी को बताया था कि इस फिल्म के अंदर नंदा मोड़ी बालाकृष्णा की ओवर द टॉप एक्शन यहाँ पर देखने को मिलती है तो उस हिसाब से जिस हिसाब उन्होंने परफॉर्मेंस करी है तो उसको आपको आइडिया है फिर आप उस चीज को नोटिस नहीं करने वालों उनकी जो पंच डायलॉग होते हैं जो उनका एक्शन करने का जो तरीका होता है जो उनका जो एटीट्यूड एटीट्यूड होता है तो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मैटर नहीं करती है जो ओवर द टॉप एक्शन वगैरह देखने को मिल जाते हैं तो उसको आसानी से आप नोटिस नहीं करने वाले इस चीज़ को मैं आपको पहले बता दूँ एंड उस चीज़ को आपको डेफिनेटली इंप्रेसिव भी कहीं ना कहीं ना कहीं कर मतलब कहीं ना कहीं कर सकती है बात करें वार लक्ष्मी शरद कुमार की तो मुझे उनकी परफॉर्मेंस मुझे उनकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मुझे काफ़ी सही लगी है एंड देखने लायक था अनिल रोज का परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ठाक था दुनिया विजय की अगर बात करें तो उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा अगर वर्क की अगर बात करें जो एंटनो गोल की तो मेरे हिसाब से उनकी एक्टिंग या फिर परफॉर्मेंस काफ़ी सही हद तक मुझे काफ़ी इंप्रेसअप तो नहीं कर पाई थी बट आपको एक ही हिसाब से देखने लायक आपको उस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है सूर्ति हसन का काम मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिलती है उस फिल्म के अंदर और जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया तो उस हिसाब से कैरेक्टर को काफी अच्छा से रियलिस्टिक बनाया इस फिल्म में तो मुझे काफी सही लगी इस फिल्म में नवीन चंद्र की बात करें तो नवीन चंद्र का काम मतलब कम ही रोल दिया गया फिल्म के अंदर बट आपको जितनी भी उन स्क्रीन पर देखने को मिल जाती है तो उस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है इस फिल्म में अजय घोष का काम मुझे काफी बेहतरीन लगा मुरली शर्मा का काम ओके ओके था जॉन कोनी की अगर बात करें तो प्रताप रेड्डी के कजन के रोल में उनका काम सही था देखने लायक था रविशंकर की अगर बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तो बोल सकते बट इतना कि काम चलो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है नगर बमसा रेड्डी का काम मुझे सही देखने को मिलती है जो कि कैरेक्टर वाइज उन्होंने काफी अच्छा खासा कैरेक्टर डेवलप किया है तो चीज को काफी ज्यादा उन्होंने बैलेंस के साथ उनकी जो कैरेक्टर है उस हिसाब से उनकी अगर बात करें उनके नजरिए से अगर देखें तो मेरे हिसाब से काफी सही थी पद्मनी का काम ओके ओके था राजीव का काम बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तो नहीं बोल सकते बट काफी गुड उन्होंने वर्क करी है कैरेक्टर के साथ उन्होंने जस्टिस करी है जो कैरेक्टर प्ले करे समीर का काम अगर बात करें फादर के रोल में उनका मूवी के अंदर कमी का मेरे ख्याल से रोल दिया गया है
اس حساب سے ان نام کے اکارڈنگ ان عہدے کے اکارڈنگ اس کیریکٹر کے حیثیت سے کافی آپ کو جسٹس بھی کر جاتی ہے اس فلم کی اور مووی کی پری پروڈکشن کے اوپر ڈیٹیل یعنی مووی کا پروڈکشن کے اوپر ڈیٹیل کے بات ڈیٹیل کے ساتھ بات کر سکتا ہوں مووی کی پری پروڈکشن کے اوپر بات کرتے ہیں جی ہاں سو مووی کا جو آفیشیلی اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا مائتری موویز میکرس نے جہاں پر اناؤنس ڈیٹ تھا جون سال دو اکیس کو ہی جہاں پر مووی کا جو ورکنگ ٹائٹل تھا این بی کے ون زیرو سیون اسی ورکنگ ٹائٹل کے ساتھ جو شوٹنگ وغیرہ اسٹارٹ کروائی گئی تھی جہاں پر اسٹارٹنگ تھے نندا موڑی بالا کرشنا اور ڈائریکٹ کر رہے تھے کوپی چند برلینی اور اس فلم کو فارملی لانچ پہ یعنی کہ ایک لانچ ایونٹ رکھا تھا جو کہ پوجا سر نے رکھا تھا آن تھرٹین نومبر سال دو ہزار اکیس کو رکھا گیا تھا جہاں پر اس فلم کو ایز اے اگر بات کریں فرسٹ کوارٹر کی تو اس کو جو فرسٹ شوٹنگ وغیرہ ٹو تھاؤزینڈ ٹوینٹی میں کروائی گئی تھی جہاں پر مووی کا اگر بات کریں پرنسپل فوٹوگرافی کی تو اس کو کامن طریقے سے رکھا گیا تھا جہاں پر اٹھارہ فروری سال دو ہزار بیس کو اسٹارٹ کروائی گئی تھی جہاں پر سریلا اس کے علاوہ اینڈ آف دا ڈسمبر سال دو ہزار بائیس میں پوری شوٹنگ وغیرہ کمپلیٹ ہو چکی تھی اور اکٹوبر سال دو ہزار بیس کی اگر بات کریں تو فلم کا جو آفیشیل ٹائٹل ہوتا ہے تو اس کو ریویل کیا گیا تھا ایز اے ویرا سے میں ریڈی ٹائل کے ساتھ اور میوزک کے اگر گانے وغیرہ کی بات کریں تو اس فلم کے اندر آپ کو ٹوٹل سبھی گانے کی اگر بات کریں تو ٹوٹل اس فلم کے اندر چار گانے سننے کو مل جائیں گے اور سبھی گانے کے ٹائٹل آف لینتھ کی اگر بات کریں اور سنگروں کی اگر بات کریں تو سب سے بڑے گانے کی اگر بات کریں جوائے بلیا گانے کا نام تھا جو کہ ماس انتم شونگ تھا اور اس گانے کو نکالا تھا کریم اللہ نے اور اس گانے کا لینتھ ہمیں دیکھنے کو مل جائے تین منٹ ایک کاؤنٹ سیکنڈ کے آس پاس دوسری سیکنڈ کی یعنی کہ دوسری گانے کی ٹائٹل کی اگر بات کریں تو شوگانا سندڑی اور اس گانے کو گایا تھا رام بریان سنگا سرما نے اور گانے کا لینتھ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے چار منٹ چودہ سیکنڈ کے آس پاس اس کا لاب مہا وہ لوگ لگی ٹائل کے ہر بات کرتے اس گانے کو گایا تھا سستی یاچندی نے اور انہوں کو کمانے گایا تھا اور گانے کا ہمیں لن دیکھنے کو مل جاتی چار منٹ چار سیکنڈ کے آس پاس ان ماس مرو گھٹے گانے کے ہر بات کرتے تو مونو رامہ جہترہ اور اس گانے کو گایا تھا تھری ہے تین منٹ ستے سیکنڈ کے آس پر دیکھنے کو مل جاتی ہے اور گانے کے اگر بات کریں تھریٹیکل مووی کے تھریٹیکل رائٹس کے بات کریں پھر تھریٹیکل ریلیز کے اگر بات کریں تو بیرا سمبر ڈی بارہ جنرل سال دوزار اکیس کو ریلیز کی تھی جو کہ آپ کو پتا کہ سنکرانتی ویکنڈ پر ٹارگٹ کر کے ریلیز کی تھی جہاں پر مووی کے جو تھریٹیکل رائٹس کو بچا گیا تھا سو تیہتر کرونر میں جہاں پر سنکرانتی وغیرہ آلڈی آپ کو ڈیجنی پلاس جو کہ ڈیجنی رائٹس آلڈی چودہ کرونر پر میں بچا گیا تھا جہاں پر پریمیر ڈیٹ تھا سترہ فرنر سال دوزار تیس کو ریلیز کی تھی انکرٹیک اگر بات کریں یہ فلم دوستو آڈینس انکرٹیک طرف سے کافی زیادہ مکس ریبیوز ملے ہوئی تھی تو اگر بات کریں مووی کی اگر اس میں پورے ڈیٹل کی ساتھ اگر بات کریں ٹیکنیکل ڈیپارٹمنٹ یا پر موسیقل ڈیپارٹمنٹ کو پرے ڈیٹل سے کیسے اگر بات کرتے ہیں اور اس میں سے اور چیز ایک میں آپ کو بتانا بھولی چکا ہوں کہ اس طرح ہم جو سال دو اور ٹوئنٹی میں اگر بات کریں تھی میں انہوں نے آلیڈی تین بڑی فلموں میں آلیڈی اپنے بیگرانڈ موجود دی چکے سب سے پہلے وہ آڈی سو فلم میں انہوں نے دی تھی اس کے علاوہ ویرا سم بے ریڈی میں اپنے بیگرانڈ موجود دی تھی اور اس کے علاوہ سم بی ٹوئنٹی تھری جو کہ سال دوار تیس میں ریلیز ہونے والی تھے بٹ انفرچنیٹلی یہ فلم اسی ڈیٹ کو ریلیز ہوگی بٹ آپ کو اسی سال کے اینڈ ہوتے ہوتے یہ فلم آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے جو کہ اس فلم کے اندرہ میں تری بکرم ڈائریکٹ کرنے والے جو کہ اس فلم کے اندرہ میں محض بابو دیکھنے کو ملنے والے تو اس فلم میں گئے مجھے بیگران میزو کا جو دینے کا کام کرے اس طرح ہم نے اس کے لئے اگر بات کرے گانے سے بھی کی ریلیز ڈیٹ کی تو پہلے گانے کو ریلیز ڈیٹ کی اور بات کرے تو چھبیس نمبر کو ریلیز کیا ہے دوسری گانے کی اگر بات کرے تو پندرہ ڈیسمبر کو ریلیز کی ہوئی تھی تیسری گانے کی اگر بات کرے جو چوتھے جو چوبیس ڈیسمبر کو ریلیز کی ہوئی تھی نو جنوری کی اگر بات کرے تو اس گانے کو مطلب چوتھے گانے کو ریلیز ڈیٹ تھا نو جنوری سال دوری تیس کو ریلیز کی ہوئی تھی دوسرا بات کرتے ہیں مووی کے ٹیکنیکل ڈیپارٹمنٹ کے اوپر دوسرا سفل کے اندر اگر بات سب سے اگر ٹیکنیکل ڈیپارٹمنٹ کو اور بات کریں مووی کے ڈریکشن کی اگر بات کریں مرلین کو پیچند کی تو ڈریکشن کافی اوکی اوکی تھا مووی کی سٹوڈی کی رائٹنگ کی اگر بات کریں تو میری ساپ سے مووی کی اگر سٹوڈی کی اگر بات کریں کوٹ یونک تو یا پھر ایکسٹرارڈنی اگر بات کریں سٹوڈی کی تو اس لیول کے آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے بڑی سرہ کی پلوڈ فیگر آپ کو آلڈی اپنی فلمیں آلڈی دیکھ چکے بڑھ آپ کو اس طرح کی اگر پلوٹ کی اگر بات کریں تو میرے خیال سے اس پلوٹ میں اور اس طرح کی کہانی میں اور ساری مطلب فلمیں بن چکے بڑھ آلگ الگ سٹوٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے بڑھ مووی کا جو سیم ڈیلیوری کا جو میسیج کا ڈیلیوری ہوتی ہے جو ایک فلم کے ذریعے جو کہانی میسیج پہنچانے کا کام کرتی ہے یا پھر دکھانے کا جو کام کرتی ہے تو اس سے ریلیٹڈ مطلب کافی سارے سے فلمیں بن چکے بڑھ اس طرح کی آپ کو ایکسٹر اور نہیں دیکھنے کو نہیں ملتے بڑھ فلم کے
उनका फीस देने में बजट निकल मतलब बजट गया होगा साथ बाकी जो बजट था उस हिसाब से सिनेमाटोग्राफी का मूवी का जो भी खर्चा है तो उसी में मतलब खर्च किए होंगे तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से बजट के हिसाब से मूवी का सिनेमाटोग्राफी की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से काफी ठीक ठाक था और इस तरह की बजट भी काफी जस्टिस भी करती है उस फिल्म से जो कि हमें यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही थी तो सिनेमाटोग्राफी के अंदर पंजाबी ने काफी अच्छा खासा काम किया था जहाँ पर बात करी नवीन नूली की तो नवीन नूली सर के द्वारा जो अगर बात करें एडिटिंग डिपार्टमेंट की यानी कि प्री प्रोडक्शन की काम की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से उनकी प्री प्रोडक्शन का काम ओके ओके था और बाद में कुछ अगर मूवी के स्टोरी की बात करो कुछ हटके तो थी नहीं बट जिस हिसाब से उनकी एडिटिंग की अगर बात करो तो मेरे हिसाब से उनकी एडिटिंग काफी सही देखने को मिली है उस फिल्म के अंदर बाकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडिटिंग की अगर बात करें तो वो हमें यहाँ पर इस फिल्म से देखने को नहीं मिलती है क्योंकि दोस्तों प्लॉट भी ऐसी है तो आपको उस तरह की एडिटिंग वगैरह आपको यहाँ पर इस फिल्म से देखने को नहीं मिलती है बाकी फिल्म का रन टाइम की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से फिल्म का रन टाइम और छोटा किया जा सकता था अगर और छोटा किया जा सकता था और मूवी बेटर बन सकती है जब मूवी का रन टाइम की बात करें दो घंटे परफेक्ट और फाइनल कट के अगर बात करें तो भी काफी अच्छा से निकल कर आ सकती थी और बात करें मूवी की बजट की तो ऑलरेडी बता चुका कि इसको दस करोड़ के बजट के हिसाब से उनको बनाया गया था जहां पर मूवी ने जो कलेक्शन किया था एक सौ थर्टीन यानी कि वन थ्री फोर करोड़ के आसपास कलेक्शन किया है दोस्तों इस फिल्म ने तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि डाई हार्ट फैन हूँ आर्ट या फिर एक्शन मास मसल एंटरटेन फिल्म देखना पसंद करते हो ओवर द टॉप एक्शन के साथ तो ये फिल्म आपके लिए काफी अच्छी खास फिल्म साबित हो सकती है मेरे ख्याल से जो भी नंदा मोड़ी कला बाला कृष्ण के फैंस हैं तो डेफिनेटली ये फिल्म आपके लिए उनके लिए बहुत ही बड़ी परफेक्ट या फिर अच्छा खासा फिल्म भी हो सकती है दोस्तों जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ फिर से बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ऐसे ही फिल्म बनाई गई थी जहाँ पर कुछ फिल्म के रेटिंग्स वगैरह को डिटेलिंग करी तो मूवी की आई एम रेटिंग की अगर बात करें तो फाइव पॉइंट टू ऑफ टू की रेटिंग मिली हुई थी और इस फिल्म को सेवेंटी यूजर गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते हो बाकी अब पहले जब रिलीज हुई थी तो आई मेरी रेटिंग काफी सेवन के आसपास थी बट अभी भी रेटिंग काफी ज्यादा कम हो रही है क्योंकि दोस्तों ऑडियंस काफी सारे ऑडियंस ऐसे है जो कि इस फिल्म को कम रेट दी हुई थी उसके बाद आपको यहाँ पर कम रेट देखने को मिलती है फिलहाल अभी के लिए और बात करिए रिव्यू यानी कि क्रिटिक्स की अगर बात करिए ऑडियंस या फिर क्रिटिक की तो इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से जो रेट मिली हुई है दोस्तों अगर क्रिटिक के अगर छोर दे दे ऑडियंस के अगर माने तो इस फिल्म को ऑडियंस ने जो रिव्यू दी दोस्तों उसमें फोर पॉइंट फोर की रेटिंग मिली हुई यानी कि फोर पॉइंट फोर आउट आउट ऑफ फाइव स्टार की रेट मिली हुई उस फिल्म को तो देख सकते हो तो देखना चाहते हो देख सकते हो और देखने को मिली जाती है बट आप लोग मैनेज कर लेना अगर आप सभी को लव स्टोरी फिल्म अगर आपको देखना पसंद करते हो तो शायद राम तेज की तो इस फिल्म से आपको थोड़ा सा निराशा हो सकती है बाकी पॉलिटिकल ड्रामा अच्छा एक्शन अगर आपको देखना पसंद करते हो तो ये फिल्म आपके लिए मस्ट वॉच फिल्म रहेगी अगर आप लोग देखना पसंद करते हो तो तो देख सकते हो काफी अच्छी फिल्म है जहां पर फिल्म में हमें एक बहुत ही अच्छी जैसे कि बता चुका हूँ कि पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड पॉलिटिकल से रिलेटेड सभी चीजें हमें यहाँ पर मूवी के अंदर देखने को मिल जाती है तो देख सकते हो और बाकी बात रही मूवी के डायरेक्टर की तो बता चुका हूँ कि देवा कोटा के द्वारा मूवी के डायरेक्शन किया गया था और देवा कोटे के की डायरेक्शन के अलावा उनकी स्टोरी उन्हीं की थी और राइटिंग उन्हीं की थी स्टोरी आइडिया उन्हीं की देखने को मिल जाती है बाकी बात रही स्क्रीन प्ले की तो स्क्रीन प्ले आपको देवा कट्टा के द्वारा और किरण जॉय के द्वारा देखने को मिल जाती है दो ऐसे असिस्टेंट या फिर कैसे को डायरेक्टर के द्वारा हमें स्क्रीन प्ले देखने को मिल जाती है मूवी के प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो जहां से मूवी को प्रोड्यूस किया दो सूजे भगवान ने और और जय भगवान के अलावा जी पुलाड़ाव देखने को मिल जाती है और मूवी की सिनेमाटोग्राफी की अगर बात करें तो मूवी के अंदर सिनेमाटोग्राफी का हमें देखने को मिलती है एम सुकुमार की और फिल्म को एडिट किया दोस्तों परवीन एल के जो कि बहुत ही बड़ी जाने माने एडिटर मानी जाती है और साथ ही बात करिए बैकग्राउंड म्यूजिक की तो मनी शर्मा की सुनने को मिल जाती है प्रोडक्शन कंपनीज की अगर बात कर ले तो जी बी एंटरटेनमेंट एंड जी स्टूडियो को अंडर बैनर के द्वारा ये सभी चीजें कंप्लीट करवाई गई थी और बात करी मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन की तो जी डिस्ट्रीब्यूशन को करवाया गया था जी स्टूडियो बैनर के द्वारा और बाकी बात रही मूवी की रिलीज डेट की तो दोस्तों इस फिल्म को रिलीज किया गया था एक अक्टूबर साल दो को और इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज के साथ रिलीज की हुई थी और सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अलावा ऑल वर्ल्ड वाइड भी इस फिल्म को रिलीज किया गया था दोस्तों और इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों कास्टिंग की तो मेन अगर मेन लीड कलाकारों की अगर बात करे तो साई धर्म तेज ऐश्वर्या राजेश एंड रामया कृष्ण जगबद्ध बाबू आपको इस फिल्म के अंदर मेन लीडर
में बाकी बात रही मूवी की प्रिंसिपल फोटोग्राफी की तो मूवी की प्रिंसिपल फोटोग्राफी को स्टार्ट करवाया गया था मीट 2020 में और इसके अलावा जो शूटिंग वगैरह कंप्लीट हुई थी एंड एंड फरवरी साल दो के ही और इसके बाद मूवी का कुछ पोर्सन भी बाकी थी लेकिन पैंडमिक के चलते कुछ पोर्सन के पर बीच में रुकवाना पड़ा था मेकर्स की तरफ से एंड बाद में सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग जो कि परफॉर्मेंस की हुई थी एम सुकुमार की और मूवी को एडिट की जो परवीन के एल को रिस्पेक्टिवली सौंपा गया था और मूवी को रिलीज किया था थ्रिटिकल जो रिलीज डेट थी एक अक्टूबर साल दो जो कि क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ठीक ठाक ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स रिव्यू मिले हुई थी और मूवी की रिलीज की अगर बात करें तो जस्ट मेकर का जो अर्ली प्लान था मूवी को रिलीज करने का वो था चार जून साल दो उसको रिलीज करने का प्लान था बट कोविड नाइन्टीन के चलते मूवी का जो सेकेंड डेट को यानी कि मूवी का जो रिलीज डेट को पोस्टपोन करना पोस्टपोन करना पड़ा था मेकर्स की तरफ से तो उसको यहाँ पर एक, सप, एक सप्टेम्बर को रखा गया था और मूवी का जो पोस्टपोन डेट और डेट हुई थी इस सब तो अगस्त में हुई थी और मूवी का जो फिल्म रिलीज डेट था तो उसको अनाउंसमेंट वगैरह करके एक अक्टूबर साल दो को ही रिलीज किया गया था मेकर्स की तरफ से और बाकी बात रही मूवी की फिर की तो उसके ऊपर भी डिटेल के साथ बात करने वाला हूँ कास्टिंग की अगर बात करें तो इस फिल्म के कास्टिंग में आपको देखने को मिल जाती है काफी सारे मल्टी स्टारर जैसे कि साई तरम तेज अक्षर लक्ष्मी रामा कृष्ण जगपति बाबू रबी राजा सब राजू राहुल रामा कृष्ण श्रीकांत अलिंगर और अम्बानी सुराखी साई धीना जय प्रकाश अपू सानी कृष्णा मुरली मनोज नंदम रवि वर्मा सी वी एल नरसिम्हा राव और बैंकटेस कमोनो एंड विनय लखनऊ इस फिल्म में आपको देखने को मिल जाती है एज ए कास्टिंग के तौर पर और इनमें से आपको मेन कलाकारों को बता चुका हूँ इसमें इनमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हुए देखने को मिल जाएंगे और बाकी जितनी भी आपको एक्ट्रेसेस या फिर एक्टर देखने को मिल जाती है उनको सपोर्टिंग के लिए एज ए हायर की हुई थी एज ए सपोर्टिंग आर्टिस्ट के लिए मूवी के अंदर एंड इसके अगर बात करें कौन सा कैरेक्टर को प्ले करें मूवी के अंदर तो उसके ऊपर बाद में डिटेल के साथ बात करने वाला हूँ और इसके अगर बात करें मूवी की आई रेटिंग के ऊपर भी मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि मूवी की आई रेटिंग की तरफ से एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई थी जहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी काफी बेहतरीन रेटिंग दी हुई थी इस फिल्म को थ्री आउट ऑफ फाइव स्टार की रेट मिली हुई थी और इंडिया जीटीज की तरफ से भी काफी रिस्पॉन्ड मिली हुई थी अगर बात करें उनकी रिस्पॉन्ड की तो टू पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव स्टार की इस फिल्म को भी रेट मिली हुई थी उनके तरफ से तो कहीं ना कहीं फिल्म काफी अच्छी है एंड सभी क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग तो ये फिल्म आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग फिल्म देखना पसंद करते हैं अगर आप लोग फिल्म नहीं देखते हो तो आप इस फिल्म को इसकी भी कर सकते हो ये आपके यहाँ पर डिपेंड करता है लेकिन आप फिल्म देखना पसंद करते हो तेज के बहुत बड़े फैन हो एक्शन फिल्म देखना पसंद करते हो साथ ही पॉलिटिकल पर फिल्म देखना अगर आपको पसंद करते हो तो देख सकते हो ये फिल्म आप ही के लिए मस्ट वॉच फिल्म रहेगी और बाकी बात रही स्क्रीन प्ले की यानी कि बात करें मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की तो ऑलरेडी बता चुका हूँ की टेक्निकल डिपार्टमेंट के द्वारा दीवा कोटा के द्वारा डायरेक्शन स्टोरी आइडिया स्टोरी राइटिंग देवा कोटा की ही इस फिल्म ने की है अकेले और साथ ही स्क्रीन प्ले की बात करें तो देवा कोटा के अलावा किरण जॉय कुमार ने मिलकर यानी कि दो स्क्रीन राइटर ने मिलकर मूवी की स्क्रीन प्ले को डायरेक्ट किया है दोस्तों बाकी बात रही मूवी की सिनेमाटोग्राफी की तो बता चुका हूँ कि एम शशि कुमार के द्वारा काफी बेहतरीन सिनेमाटोग्राफिक देने में इस फिल्म में कामयाबी हुई है बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर बात करें तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी बेहतरीन थी और इसके ऊपर डिटेल के साथ हम लोग बात करने वाले हैं और चलते हैं मूवी की कास्टिंग के एक्टरों के ऊपर की कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे थे इस फिल्म में तो सबसे अलग बात करें मूवी की मेन लीड हीरो की तो साई धर्म तेज फिल्म में जो कैरेक्टर प्ले कर रहे कलेक्टर पंजना अब्राहिम का जो कि आई ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे इस फिल्म में इस पर राजस्व की अगर बात करें तो इस फिल्म राजस्व फिल्म में मायरा हशन जो की एन के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे इस फिल्म में रामा की अगर बात करें तो विशाखा वानी के कैरेक्टर देखने को मिल जाती जो कि इस फिल्म के अंदर जो कैरेक्टर दिखाए गए एक करप्टेड पॉलिटिशियन का फिल्म के अंदर और जगवती बाबू की अगर बात करें तो जगवती बाबू फिल्म में डेप्टी कलेक्टर जो कि पंदना दर्शा के अब्राहिम का फादर का कैरेक्टर प्ले करने वाले इस फिल्म में और बात करें रवि राजा की तो रवि राजा फिल्म में सीएम इंदु कोड़ी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सम्बा राजू की बात करें तो सम्बा राजू फिल्म में जो विजय कुमार आई एस ऑफिसर के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं राहुल कृष्णा फिल्म में जो ऑटो मनी के रोल में देखने को मिलेंगे श्रीकांत अयंगढ़ फिल्म में जो एस पी गोपाल राव के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अम्बानी फिल्म में जो कमला अब्राहिम का स्टेप मदर का रोल प्ले कर रहे हैं सूर्यखा वाली फिल्म में अब्राहिम का मदर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और साई धीना की बात करें तो गुना के कैरेक्टर में प्ले कर रहे हैं जो रोल होने वाली है जो कैरेक्टर का नाम होने वाली है गुना
और स्कूल के प्रिंसिपल का कैरेक्टर प्ले करें मोनोज नंदन फिल्म में जो सब इंस्पेक्टर मोनोज के रोल में देखने को मिलेंगे बाकी रवि वर्मा की बात करें तो रवि वर्मा फिल्म में राहुल संगुप्ता की कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सी बी नरसिम्हा फिल्म में जस्टिस नरसिम्हा के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं बैंकटेस राव की बात करें तो सॉरी बैंक कुमुना की बात करें तो अभी का फ्रेंड का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं बाकी बात करें बिनय नलकंडी की तो जे के कैरेक्टर में नजर आएंगे बाकी बात करें परफॉर्मेंस की तो ओवरऑल अगर सभी की परफॉर्मेंस की बात करें तो शायद हम तेज की आपको कमाल की बेहतरीन एक्टिंग के साथ साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस डायलॉग कमाल की का डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग उनकी कॉमिक टाइमिंग एक एक डायलॉग आपको काफी ज्यादा उनके द्वारा एक फास्ट फेस के साथ जो डिलीवर करी हुई है तो वो सभी चीजें आपको मूवी में काफी ज्यादा देखने में इंगेजिंग करेगी और मूवी देखने का जो इंटरेस्टेड और भी आपको इंक्रीज कर देगी ओवरऑल तो जैसे गदर टू इस वर्ड टू ट्रांसलेट करिए तो दोस्तों उसका मीनिंग है रिवर लाइन टू गदर टू साउथ ओवर तेज की हिंदी लैंग्वेज की पीरियड एक्शन रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी फैमिली ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों अनिल शर्मा ने और अनिल शर्मा के द्वारा डायरेक्शन के अलावा उनकी खुद की प्रोडक्शन मैनर के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ साथ ही फिल्म की स्टोरी की बात करें तो शक्तिमान और तलवार की आपको देखने को मिलेगी और ये फिल्म ऑफिशियल सीक्वल है दोस्तों साल और एक की गदर एक प्रेम कथा की सीक्वल है और आप उस फिल्म में लीड रोल में आपको नजर आएंगे सनी दीवाल अमिताभ पाटिल उत्कृष शर्मा जैसे कलाकार आपको नजर आएंगे की उनकी यूनिक कैरेक्टर में आपको नजर आएंगे इस फिल्म की सिनेमाग्राफी आपको देखने को मिलेगी नजीब खान की फिल्म को एडिट किया दोस्तों अशफाक मोरिकी और संजय सुक्लानी फिल्म में आपको म्यूजिक और साउंड ट्रैक की बात करें तो सबसे पहले आपको इस फिल्म में बीजेम जो सुनने को मिलेगी स्कोर जो सुनने को मिलेगी कंपोजिंग जो फिल्म की सुनने को मिलेगी आपको मनिटी शर्मा की इसके साथ ही आपको जो गाने सुनने को मिलेगी इस फिल्म के अंदर जितने भी गाने हैं उन सभी के अंदर आपको जो म्यूजिक सुनने को मिलेगी तो मिथुन की ही आपको म्यूजिक सुनने को मिलेगी और दोस्तों इस फिल्म को जी स्टूडियो अनिल शर्मा प्रोडक्शन और एन एन मोज प्राइवेट लिमिटेड बैनर के नीचे को बनाया जहाँ पर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया दोस्तों जी स्टूडियो नेटवर्क ने फिल्म को रिलीज किया है ग्यारह अगस्त दो तीस को वन सेवेंटी मिनट रन टाइम के साथ हिंदी भाषा में मूवी का बजट की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को सेवेंटी फाइव से लेकर एट्टी करोड़ के साथ बजट के साथ इस फिल्म को बनाया गया जहां पर फिल्म की कलेक्शन की बात करें तो डे वन का डे की डे टू का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सामने निकल कर आ चुका है और ये फिल्म डे टू डेज के अंदर यानी की कलेक्शन की बात करें तो एक सौ पांच करोड़ से ज्यादा ऑलरेडी कलेक्शन ये फिल्म कर चुकी है और थर्ड डे की एडवांस बुकिंग की बात करें वो काफी तगड़ी लेवल की हुई है यानी की दोस्तों ये फिल्म दोस्तों डेढ़ करोड़ तो पक्का तीन दिन के अंदर ये फिल्म क्रॉस कर देने वाली है जिस तरह से इस फिल्म को लोग थिएटर्स में जा रहे हैं और जिस तरह से इस फिल्म की एडवांस बुकिंग और साथ ही में लोगों के बीच क्रेज देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली ये फिल्म आपको दो सौ तीन दिन के अंदर इस फिल्म का 150 फिफ्टी करोड़ आसानी क्रॉस कर देगी ये फिल्म बिकॉज इस फिल्म को पचहत्तर से लेकर अस्सी करोड़ बजट के साथ बनाया गया तो फिल्म को आप पता लगा ही सकते हो की इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच किस तरह से क्रेज बनाई हुई है साथ ही दोस्तों इस फिल्म को हाईली नेगेटिव रिव्यू मिलने के बावजूद भी इस फिल्म को इतनी रिस्पॉन्स मिल रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हो की इस फिल्म को लेकर कितनी क्रेज है आप सभी को पता होगी साल और एक के अंदर यानी कि जी इनका जो पहला पार्ट था लोगों को किस लेवल की पसंद आई थी तो वही फैंस है जो अब आकर सिनेमा घोड़े में पार्ट टू को अपना सपोर्ट या फिर रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं और ये भी मान के चल सकते हो कि बॉलीवुड का बहुत ही बड़ा कम होने वाली है क्योंकि दोस्तों बैक टू बैक यानी कि दोनों बड़ी फिल्म बॉलीवुड की अगर बात करे यानी कि सनी देवल और या फिर अक्षय कुमार की बात करे ओ एम की तो दोनों ही फिल्म एक ही डेट को रिलीज हुई थी दोनों का मतलब क्लास होने के बावजूद भी दोनों ही बड़ी फिल्म की दोनों ही फिल्में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस मिल रही बिकॉज ओ एम की तो उसका जो वर्ड मौत काफी लोगों को पसंद आ रही है उसके चलते डे वन के मुकाबले उसने डे टू के अंदर काफी बेहतर की कलेक्शन किया था उस फिल्म के कलेक्शन की बात करें डे वन की तो डे वन ने उस फिल्म ने कलेक्शन किया था टेन करोड़ के प्लस के आसपास और डे टू की कलेक्शन की बात करें तो फिफ्टीन करोड़ के प्लस ही कलेक्शन किया हुआ थर्ड डे भी कलेक्शन काफी होने वाली है बिकॉज हॉलीडे है इसके चलते ये फिल्म काफी ज्यादा और तक लेवल की कलेक्शन करने वाली है तो दोस्तों अगर आप सभी ने पार्ट वन को ऑलरेडी देखा है इसके साथ ही अगर आप लोग इस फिल्म को लिए क्रेज है और इसके साथ ही अगर बात करें कुछ इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की उससे पहले मैं कुछ प्लस पॉइंट के बारे में बात करने वाला उसके बाद आपको आप डिसाइड कर सकते हो कि देखने वाले हो कि नहीं पार्ट टू के बात करें तो पार्ट वन के ही अंदर उसी तरह की आपको डायरेक्शन देखने को मिलती है इसके अलावा अगर बात करें तो पार्ट वन के अंदर जिस तरह से ओवर द टॉप एक्शन दिखाई गई थी तो पार्ट टू के अंदर ही आपको कुछ ऐसे सिमिलर एक्शन आपको नजर आएंगे जो की उस एक्शन से मेरे ख्याल से आप थोड़ा बहुत एडिटेड होने वाले हो बिकॉज अगर आप लोग डाई आर्ट फैंस हो तो डेफिनेटली वो सभी सीन्स
लोग देखने भी जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि लोग क्या करें क्रेडिट क्या करें फिल्म बुरी है या फिर नहीं है लोग सिर्फ और फैंस के लिए जा रहे हैं जो कि पार्ट वन का फैंस है इसके साथ ही सनी देवाल का कम है तो इसके चलते लोग देखने जा रहे हैं जो कि आप उन्हीं में से अगर आप ट्राई कर सकते हो और फिल्म चाहे उन्होंने जितनी भी बुरी है कहानी बुरी है बट अगर आपकी फैंस अगर आपको देखने जाएंगे तो डेफिनेटली वो वो सभी चीजें मैटर नहीं करने वाली है तो बिकॉज काफी तगड़ी ओपनिंग भी किया हुआ इस फिल्म ने तो ट्राई कर सकते हो और ये फिल्म आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी तो आप सिनेमाघरों में जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके साथ ही दोस्तों इसमें को ओ टी प्लेटफॉर्म की बात करें तो जी इंडिया नेटवर्क के द्वारा इसमें को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो डेफिनेटली फिल्म आपको जी सिनेमा की आपको इस फिल्म का मतलब वर्ल्ड टेलीविजन डिजिटल फिल्म आपको देखने को मिलेगी तो जी जी फाइव पर या फिर नेटफ्लिक्स पर भी ये फिल्म आ सकती है फिर अमेजन प्राइम पर भी आ सकती है बिकॉज अभी पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है कि कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म रिलीज की जाएगी और कब तक आ सकती है क्योंकि ये फिल्म अभी भी थिएटर्स में धूम मचा रही है तो डेफिनेटली तो कंपाई इतना तो कन्फर्म है कि ये फिल्म आपको थ्री वीक या फोर वीक बाद ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी पर इसके साथ ही बात करें सैटेलाइट चैनल की यानी कि वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की तो डेफिनेटली फिल्म आपको जी इंडिया नेटवर्क की किसी कंपनी के लिए यानी कि जी सिनेमा के ही आपको सिनेमा के टीवी चैनल पर सैटेलाइट टीवी चैनल पर आपको इस फिल्म का प्रीमियर आपको देखने को मिलेगी कब तक देखने को मिलेगी कब आएगी तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड अगर अपडेट आती है तो डेफिनेटली आपको अपडेट हमारे चैनल पर मिली जाएगी तो हमारे हर एक वीडियो की हर तरह की अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैन नोटिफिकेशन दिस रहा है उसको भी ऑन डेफिनेटली कर लीजिएगा दोस्तों दोस्तों जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो इस फिल्म की आई एम रेटिंग की तरफ से 6.5 पॉइंट फाइव ऑफ टू स्टेंट की रेटिंग मिली है गूगल यूजर्स की तरफ से 92 परसेंट ने गूगल पर यूजर पर लाइक किया जहाँ पर टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस फिल्म को वन पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव स्टार की भी रेटिंग मिली हुई जो कि काफी बुरी रेटिंग है दोस्तों इसके साथ ही क्रिटिक की तरफ से तो इस फिल्म को हाईली मतलब फिंगर डाउन कर दिया गया है जो कि क्रिटिक को तो यह फिल्म कहते पसंद नहीं है बट फैंस देखने जा रहे इतना तो कन्फर्म है फैंस हो तो फैन ट्रीट आप सभी के लिए फिल्म रहेगी फिल्म आपको कास्ट में देखने को मिल जाती है सन्नी दीवाल अमित शाह पाटिल उत्कृष शर्मा मनीष वादा गुरुदेव चोपड़ा सिमनाथ कौर लव सिंह रोहित चौधरी मधुमिलती राकेश वेडी मुस्ताक खान डॉली बिंद्रा इसके साथ ही राजश्री नरेश शर्मा मुस्ताक क नफल सुखवावत अक्षरदार लिबन सलीम ईशान खान अमिका सिंह बरार जोर अनिल जॉर्ज अर्जुन दियावेडी राजेश केड़ा मनोज बख्शी आर्य शर्मा रूमी खान मनीष सपाल प्रमोद पांडे अमरीश पुरी उनके मतलब बेटा आपको नजर आएंगे इसके साथ ही आपको नजर आएंगे प्रमोद पांडे के अलावा अमरीश पुरी जो कैरेक्टर प्ले करते हैं असरफ अली और जो कि पार्ट वन में आए थे उसका मतलब फुटेज यहाँ पर पार्ट वन के यूज भी किया हुआ था एज ए कंप्यूटर ग्राफिक मतलब एक नए वर्जन के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर कैरेक्टर की अगर बात करें तो सनी दिवाल आपको इस फिल्म में वही उनका आइकोनिक कैरेक्टर ने की ताड़ा सिंह के इसके साथ ही अमित शाह पाटिल वही उनकी आइकोनिक कैरेक्टर ने की सकीना की रोल नजर आएंगे जो कि तारा सिंह का वाइफ है इसके अलावा उत्कृष शर्मा उनका मत रिटर्न कैरेक्टर ने की उसका जो कैरेक्टर था पार्ट वन के अंदर वही कैरेक्टर ने की चिरंजीत जीत सिंह के रोल नजर आएंगे जो कि तारा सिंह और सकीना का बेटा है इसके साथ ही मनीष वादा फिल्म को मेजर जनरल के रोल नजर आएंगे जो की कैरेक्टर हमिद इकबाल का गौरव चोपड़ा फिल्म एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल देवराव रावत के रोल नजर आएंगे इसके साथ ही सिमरत कौर फिल्म एज ए मुस्कान के रोल नजर आएंगे जो कि चिरंजीत के लव इंटरेस्ट का किरदार दिया गया है साथ ही लव सिन आपको इस फिल्म में फ्रेडी मुस्कान के बरादर के रोल नजर आएंगे रोहित चौधरी फिल्म में आपको मेजर मल्लिक के रोल नजर आएंगे इसके साथ ही मधुमती फिल्म में कपूर त्यागी के रोल नजर आएंगे राकेश बिरी आपको इस फिल्म में कीमट के किरदार को प्ले करे इसके साथ ही मुस्ताक खान फिल्म में आपको गोकुल के किरदार नजर आएंगे डॉली बिंदर आपको इस फिल्म में समीरा खान के रोल नजर आएंगे जो कि गोल खान का वाइफ का रोल है राग यानी राजश्री फिल्म में उसको दिया के रेडर के रोल नजर आएंगे नासिर शर्मा फिल्म में से राइकेशन का रोल प्ले करे मुस्ताक फिल्म में से कुरबान खान के किरदार में नजर आएंगे नीला फर गेसवत फिल्म आपको कुरबान के वाइफ का रोल नजर आएंगे अक्षर धार फिल्म में मेजर भारद्व के रोल नजर आएंगे इसके साथ ही लुबना सलीम फिल्म से पाक मूसी के रोल नजर आएंगे ईशान खान आपको फिल्म में अब्दुल अली के रोल नजर आएंगे अमीना का सिंह फिल्म से फैयोजी के किरदार को प्ले करे अबरार सिंह फिल्म से अनोर के किरदार को प्ले करे अनिल जॉर्ज फिल्म से काजी के किरदार को प्ले करे अनिल आदि ओवड़ी फिल्म से जेलियर के रोल नजर आएंगे राजेश्री खान फिल्म से कोल नजर के रोल नजर आएंगे मनोज बख्शी फिल्म से याहियान खान के किरदार को प्ले करे आर्या शर्मा फिल्म में जनरल रानी करोल नजर आएंगे रोहमी खान फिल्म में से कुल फारूकी करोल नजर आएंगे इसके साथ ही मुनीष सिकवाल पाकिस्तान मिनिस्टर करोल नजर आएंगे प्रमोद पांडे फिल्म में रहमानी करोल नजर आएंगे इसके साथ ही
पंद्रह अक्टूबर साल दो हजार इक्कीस को दशहरे के मौके पर किया था उनके सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए रिवील भी किया हुआ था इसके साथ ही रिलीज डेट भी मैंशन किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का पोस्टर मोशन भी रिलीज किया गया था और फर्स्ट यानी इस फिल्म का फर्स्ट पोस्टर और सीक्वल है इसके साथ मूवी का टाइटल को भी रिवील किया गया था छब्बीस जनवरी साल दो हजार को रिपब्लिक डे के दिन इसके साथ इस फिल्म को सतारा सिंह और क्लेट सनी सिंह जो हैमर गदर सिंह फिल्म का था उसको रिलीज भी किया हुआ था नौ जून साल दो हजार को मूवी की कास्ट की अगर बात करें तो सनी दिवाल उनकी आइकोन कैरेक्टर में आपको नजर आएंगे इनके धारा सिंह में नजर आएंगे और इनिशियली अगर बात करें एसेंट और रिवील किया गया था कि उनका जो गदर टू पार्ट वन का जो कैरेक्टर है वो हिस्टोरिकल स्टेट पर बेस होने वाली है लेकिन ऑडियंस के डिमांड के चलते वो फिल्म काफी ज्यादा ब्लॉक बस्टर हुई थी और इनिशियली इस फिल्म को एक अलग ट्रैक पर बनाने वाले थे लेकिन बाद में अनिल शर्मा के द्वारा स्क्रिप्ट पर बाद में री राइट करके उस कैरेक्टर को किया हुआ था इसके साथ ही दीवाल को यानी कि रीराइट करके रिटर्न किया गया था इसके साथ ही नरेट भी आपको गदर टू यानी सन सिंह का जो टाइटल हिस्टर बिकॉज गदर टू भी दिया गया था और ब्लॉक बस्टर वो फिल्म साबित हुई थी और उसके रिक्वेस्ट के चलते यहाँ पर इस फिल्म का सिक्वल पर काम करना स्टार्ट भी किया हुआ था इस फिल्म की इसके साथ ही द जर्नी ऑफ गदर टू को स्टार्ट इसी से हुई थी बाकी अमित सिंह पाटिल एंड उत्कृष्ट शर्मा को ऑल्सो उनके कैरेक्टर को लिए मतलब बुलाया गया था उस फिल्म में इसके साथ ही शकीन एंड शरणजीत जीत सिंह फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म का जो सिमरत कौर था उसको भी यहाँ पर रोल किया गया था मनीषा वायदो को और उसको भी ऑफर की हुई थी इस फिल्म के लिए इसके साथ ही पाकिस्तान जो आर्मी जनरल का जो किरदार उसको रोहित चौधरी का इनके बुलाया गया था फिल्म मेकर्स की तरफ से कास्ट करने के लिए इसके साथ ही पाकिस्तानी आर्मी जनरल का जो लुभ सिंह का जो गौरव चोपड़ा का कैरेक्टर प्ले कर उसको इंपॉर्टेंट रोल्स के लिए शूट भी करवाया गया थी और साथ में जो फिल्मिंग रेपअप हुई थी मे साल दो को ही हालांकि मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड ज्यादा जानकारी रिवील नहीं किया गया कि पोस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या जानकारी थी तो उसको मेकर्स की तरफ से ये सभी चीजें अभी तक तो रिवील नहीं किया गया बट आई होप करता कि आने वाले दिनों में वो सभी चीजें वो सभी चीजें मेकर्स पब्लिक के लिए रिवील कर दे तभी लोग मतलब इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी का मतलब बातों का अंदाजा लगा सकते हैं तो उसमें साउंड ट्रैक की बात करते हैं इस फिल्म की जो साउंड ट्रैक की बात करें तो इस फिल्म के साउंड ट्रैक को एल्बम को किया हुआ है मिथिन ने मिथुन के द्वारा साथ ही गाने को रिलीज करना स्टार्ट किया था उस फिल्म के पांच अगस्त साल दो से ही गाने वगैरह रिकॉर्ड ऑलरेडी साल दो में करके रखे हुए थे साथ ही सभी गाने की अगर बात तो 21 मिनट और 480 सेकंड के आसपास होती है बाकी गाने वगैरह की जो आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी और गाने वगैरह की जो सभी राइट यहाँ पर जी म्यूजिक इंडिया कंपनी के पास है एंड अगर आप इन सभी फिल्म के गाने को सुनना चाहते हो तो डेफिनेट ट्राई कर सकते हो यूट्यूब पर आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी और जी म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल पर जाकर वॉच कर सकते हो और साथ ही बात की दोस्तों टेक्नोलॉजी की मिथुन की जो कि साल दो से लेकर साल दो तक उन्होंने ऑलरेडी म्यूजिक दिया हुआ जैसे कि सलाम वैंकी जो कि साल दो हजार में रिलीज किया था इसके साथ ही गदर टू जो कि साल दो हजार में रिलीज होने वाले थे लेकिन इस साल रिलीज किया हुआ है बाकी ये कंफर्म नहीं है कि कौन से देर है बट उनका भी एक फिल्म आ रही है इस फिल्म की कंपोजिंग और लिरिक्स को लिखा गया था मिथुन के अलावा और जो लिरिक्स को लिखे गए थे शहीद कादरी ने लिखा हुआ था साथ ही कर बात करें सभी गानों से मतलब गाने के टाइटल की तो लगभग आपको इस फिल्म में छह गाने हैं और एक गाने को रिप्राइज यानी कि क्लाइमेक्स वर्जन के साथ मतलब रिक्रिएट किया हुआ है तो छह ही गाने आपको सुनने को मिलेगी गाने की टाइटल की बात करें तो ऊर्जा काले कवे इस गाने का टाइटल था पहले गाने का टाइटल था इस गाने को लिखा था आनंद बख्शी ने गाने को कहा था उदित नारायण ने गाने के अंदर आपको देखने को मिलती है चार मिनट अड़चालीस सेकेंड दूसरी गाने की बात करें टाइटल की तो दूसरी गाने का टाइटल नाम रखता खेड़िया तो इस गाने को लिस्ट को लिखे थे शायद कादरी ने गाने को गाया था अरिजीत सिंह और मिथुन ने गाने के अंदर आपको देखने को मिलते तीन मिनट पांच सेकंड उसी तरह दूसरी तीसरी गाने की बात करें टाइटल की तो तीसरी गाने का टाइटल का नाम था का मैं निकला गड्डी लेके उस गाने को रिक्रिएट किया हुआ है और इस गाने को लिस्ट को लिखे थे आनंद बख्शी ने गाने को गाया था उदय नारायण आदित्य नारायण और मिथुन के द्वारा और इस गाने की लेंथ की बात करें तो तीन मिनट वन यानी कि फिफ्टी मिनट के आसपास चौथे गाने के दोस्तों गदर टू फिल्म कैसी दी कहा को मिलेगी कौन सी पर देख सकती है कि जान पर देखने को फिल्म कब तक रिलीज की जाएगी इसके साथ ये फिल्म कब आ रही है कौन सा ओडी डी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है कौन सा सटर जहां पर देख सकती है फिल्म कैसी है और ऑलरेडी मैंने आपको डिटेलिंग भी रिव्यू दिया हुआ है साथ ही इस फिल्म की स्टोरी को जस्ट एक्सप्लेन भी किया हुआ है बाकी इस फिल्म से रिलेटेड जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड जानकारी थी तो ऑलरेडी मैंने आप सभी को इस वीडियो के अंदर बता दिया है लेकिन अगर आप लोगों ने वीडियो को शुरू से देखा है तो डेफिनेटली आपको आइडिया हो ही जाएगा कि इस फिल्म में आखिर कौन सी चीज प्लस पॉइंट में काउंट की जाएगी कौन सी फिल्म माइनस पॉइंट में काउंट की जाएगी बाकी आप डिसाइड कर सकते हो और मैं मिलता हूँ उस तरह के वीडियो में तब तक लिए बाइंड किया